வேரியா தமிழ் மன்றமும் தமிழ் சங்கம் ஆஃப் கிரேட்டர் வாஷிங்டனும் இணைந்து வழங்கும் கோவிட் நைன்டீன் பிரிவென்டிவ் கேர் த்ரூ சித்தா மெடிசன் என்ற வெபினாருக்கு வருகை தந்திருக்கும் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் சித்த மருத்துவத்தை பற்றி நம் முன்னோர்கள் சொல்லி உபயோகித்து பார்த்து கேட்டிருக்கிறோம் சித்த மருத்துவம் கூறும் வாழ்வியல் முறைகள் மற்றும் மூலிகை குறிப்புகள் நோய் வராமல் தடுப்பதற்கு உதவுகிறது அதே நேரத்தில் சித்த வைத்தியத்தை அடுத்த தலைமுறைக்கு எடுத்துச் செல்ல அறிவியல் பூர்வமான ஆராய்ச்சிகள் அவசியம் பலர் சித்த வைத்தியம் குறித்து பல தவறான தகவல்களை அறிவியலுக்கு புறம்பாக கூறி அதன் மீது உள்ள நம்பிக்கையை சிதைக்கவும் காரணமாக உள்ளனர் இந்த நிலையில் புகழ்பெற்ற சித்த மருத்துவரும் ஆராய்ச்சியாளருமான மருத்துவர் செல்வ சண்முகம் மற்றும் அருள் அமுதன் அவர்கள் கொரோனா வைரஸ் சூழ்நிலையில் சித்த மருத்துவத்தின் பங்கை பற்றி எடுத்துரைக்க வந்துள்ளனர் டாக்டர் அருள் அமுதன் இஸ் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபசர் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பார்மகாலஜி மணிப்பால் மெடிக்கல் காலேஜ் அண்ட் டீம் லீட் ஆஃப் டிவிஷன் ஆஃப் சித்தா சென்டர் ஃபார் இன்டகிரேட்டிவ் மெடிசன் அண்ட் ரிசர்ச் மணிப்பால் அகாடமி ஆஃப் ஹையர் எஜுகேஷன் டாக்டர் செல்வ சண்முகம் பற்றி நான் சொல்லவே வேண்டாம் அவர் பே ஏரியாவுக்கு ரொம்பவும் பரிச்சயமானவர் பே ஏரியாவில் இரண்டு மூன்று ஒர்க் ஷாப்புகள் நடத்தி இருக்கிறார் ஹி ஹஸ் சர்வ்ட் இன் நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சித்தா டியூரிங் தட் பீரியட் ஹி சக்சஸ்ஃபுல்லி கோஆர்டினேட்டட் அ ஹூ ஸ்பான்சர் ப்ராஜெக்ட் கால் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் பப்ளிகேஷன் ஆஃப் சித்தா ட்ரீட்மெண்ட் கைட் லைன்ஸ் ஃபார் செலக்டட் டிசீசஸ் இப்போ நம்ம நேர நிகழ்ச்சிக்குள்ள போகலாமா இணைஞ்சிருக்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இதை அரேஞ்ச் செய்த பே ஏரியா தமிழ் சங்கம் மற்றும் கிரேட்டர் வாஷிங்டன் தமிழ் சங்கம் மற்றும் குளோபல் சென்டர் ஃபார் சித்தா மெடிசன் ரிசர்ச் இந்த மூன்று அமைப்புகளுக்கும் நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அமைப்போம் இது போர் அண்ட் மூவ் ஆக மாட்டேங்குது நீங்க வேணா அது எஸ்கேப் பண்ணிடுங்க மற்றும் பல உணவு பழக்க வழக்கங்கள் இவ்வளவு தமிழ் திரைப்படம் இத மாதிரி பல கலைகளை எடுத்து சென்றிருக்கிறான் ஆனால் சித்த மருத்துவத்தை மட்டும் எடுத்து செல்ல மறந்து விட்டால் அல்லது சில காரணங்களால் எடுத்து செல்ல முடியவில்லை அதனால் அதை மனதில் வைத்து இந்த குளோபல் சென்டர் ஃபார் சித்தா மெடிசன் ரிசர்ச் என்ற இந்தோ யூஎஸ் என்ஜிஓ கடந்த வருடமானது ஆரம்பிக்கப்பட்டது இந்த இந்தியாவில் சென்னையிலும் மற்றும் அமெரிக்காவில் நார்த் கரோலினா கரோலினாவிலும் இது பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஸோ ஆராய்ச்சியை முன்னிறுத்த வேண்டும் சித்த மருத்துவத்தை சிஸ்டமேட்டிக்காக ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டும் மற்றும் உலக அளவில் தமிழ் என்பது ஒரு மொழி என்ற அடையாளம் எப்படி கிடைத்ததோ அதே போல தமிழ சித்த மருத்துவத்திற்கும் ஒரு தமிழ் மென்று என்ற அல்டர்னேட்டிவ் மெடிசன் என்ற ஒரு மருத்துவ அங்கீகாரம் கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காகவும் இந்த டிசிஎஸ்எம்ஆர் வந்து மிகவும் முனைப்பு எடுத்து கொண்டிருக்கிறது இந்த வருடம் ஜனவரி மூன்றாம் தேதி அவர்கள் மணிப்பால் பல்கலைக்கழகத்துடன் ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டுள்ளார்கள் அதில் பல ஆராய்ச்சிகள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் சித்த மருத்துவத்தை பற்றி என்று நான் ஜஸ்ட் முதலில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இப்பொழுது நம்ம டாபிக் வந்து கோவிட் நைன்டீன் இதுல வந்து சித்த மருத்துவத்தில் அடிப்படையில் நாம் எவ்வாறு நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியும் என்பதை பற்றிய டிஸ்கஷன் தான் இன்று எல்லாருக்கும் தெரிந்திருக்கும் இது வந்து சார்ஸ் குடும்பத்தை சார்ந்த வைரஸ் ஆர்என்ஏ வைரஸ் இது இது வந்து அதிகமாக பரவுவது நமது மூச்சு சுவாசத்தில் உள்ள ரெஸ்பிரேட்டரி டிராப்லெட்ஸ் அது இருமும் போதோ தும்பும் போதோ அந்த ஏரோசால் வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய வைரஸால் தான் பரவுகிறது என்பது தெரியும் இப்பொழுது நம்ம நமது ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டத்தை பாத்தீங்கன்னா அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக் மற்றும் லோவர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக் அப்படி ரெண்டா பிரிக்கலாம் ஸோ அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்னு வந்தா நமது மூக்கு பகுதி நேசல் கேவிட்டி தொண்டை பகுதி மற்றும் எல்லாரும் நம்ம பேசுறப்ப அந்த வாய்ஸ் பாக்ஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா சத்தம் எழுப்பக்கூடிய பகுதி அந்த மூன்றும் சேர்ந்தது அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக் லோவர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்னா அதுக்கு கீழே உள்ள ட்ரெக்கியா லங் எல்லாம் சேர்ந்து லோவர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்காக கருதப்படுகிறது 
இப்ப இந்த வைரஸ் வந்து முதலில் அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி டிராக்ட் மூக்கு வழியாக உள் சென்று அது உள் செல்லும் பொழுதே சில அதை தடுப்பதற்கான முயற்சிகள் எல்லாம் உடலில் நடக்கிறது அதன் பிறகு அது லோவர் ரெஸ்பிரேட்டரி டிராக்டுக்கு செல்கிறது அங்கும் பல முயற்சிகள் நடக்கிறது நம்மளுடைய இம்யூனிட்டி சிஸ்டம் அதை தடுப்பதற்கும் அதன் பெருக்கத்தை குறைப்பதற்கும் எல்லா வேலையும் செய்கிறது அதையும் தாண்டி அது உள்ளே சென்ற பிறகு அது நமது நுரையீரலில் இன்ஃபிளமேட்ரி கெமிக்கல் வந்து சொல்லக்கூடிய சைட்டோ சைட்டோ பெயின் சிண்டர்லூக்கின் சிக்ஸ் இது போல பல நம்மளுடைய உடம்பில் உள்ள சொந்த கெமிக்கல் ரசாயனங்களை உடல் வந்து ரிலீஸ் செய்கிறது அப்பதான் அந்த வைரஸை கொல்ல முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி செய்யறப்ப அந்த கெமிக்கல்ஸ் வந்து வைரஸையும் அழிக்கும் அதே டைம்ல நம்மளுடைய நுரையீரல் செல்களையும் அது பாதிக்கும் அதனால நமக்கு லங் டேமேஜ் வருகிறது ஸோ இதுல இருந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நன்றாக இருக்கிறவர்கள் மீண்டு வந்து விடுவார்கள் நான் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைந்தவர்களுக்கு அந்த லங் டேமேஜ் சரி செய்ய முடியாமல் போகிறது இப்போ இது இப்படிதான் ஆஹ் கோவிட் இன்ஃபெக்ஷனில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இப்ப பாத்தீங்கன்னா நீ உங்களுக்கு சிம்பிளா சொல்ல போனா மூச்சுக்குள்ள அந்த வைரஸ் உள்ள போனதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு தொண்டை அப்புறம் கீழே நுரையீரல் லோ ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக் இவைகளில் செல்லும் பொழுது ஏகப்பட்ட ப்ரொடெக்டிவ் மெக்கானிசம் நம்ம உடம்பில் இருக்கிறது ஃப்ரம் த நேசல் அசோசியேட் லிம்பாய்டு டிஷ்யூல இருந்து ஆரம்பிச்சு அடினைட்ஸ் டான்சல்ஸ் இத மாதிரி நிறைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி மெக்கானிசம் வந்து நமக்குள்ள இருக்கிறது மனிதருக்குள்ள இருக்கிறது இவைகள் நல்ல ஆரோக்கியமாக இருக்கும் பட்சத்தில் இந்த வைரஸ் இங்கிருந்து மூக்கு வழியாக சேர்ந்து நுரையீரல் போய் நமது நுரையீரல் டேமேஜ் ஆகிறதும் அதை ரிவர்ஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த எல்லாத்தையும் நம்மால் ஆஹ் தானாவே செல்ஃப் லிமிட்டடாக அதாவது நமது உடம்பே அதை ஆஹ் ஹேண்டில் செய்யக்கூடிய சக்தி வாய்ந்ததாக இருக்கிறது இன்னும் ஒன்று நினைக்கணும் நமது உடம்பில் உள்ள நவதுவாரங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய நயன் ஓபனிங்ஸ் இருக்குது அதில் இந்த மூக்கு துவாரங்கள் மிக அதிகமாக வெளிப்புற சூழ்நிலைகளுடைய தொடர்பு தொடர்பு இருக்கிறது சோ வந்து காற்றில் உள்ள என்ன இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தாலும் அவைகளை சரி செய்யக்கூடிய கெப்பாசிட்டி நமது உடம்பிற்கு இருக்கிறது அதையே நம் மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா அது என்ன மாதிரி ப்ரொடெக்டிவ் மெக்கானிசம் அப்படின்னு நான் இந்த சிலையில சொல்றேன் ஆஹ் அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் அந்த இதுல ஃபர்ஸ்ட் இந்த வைரஸ் போன உடனே நமக்கு வந்து தும்மல் வரும் ஸ்னீசிங் வரும் அப்புறம் வந்து மூக்கு சளி உலகும் இதெல்லாம் வந்து அந்த வைரஸ வெளியே தள்ளுவதற்கான ஒரு மெக்கானிசமாக இருக்கிறது ரெண்டாவது வந்து நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத சிலியா என்ற சின்ன நம்ம தலைமுடி மயிர் போன்ற சிறிய அமைக்கூடிய செல்கள் இருக்கிறது இந்த அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ல அவைகள் வந்து கண்டினியூஸா அந்த வைரஸை வந்து வெளியே தள்ளுறதுக்கான நமக்கு நமக்கு தெரியாது நம்மளால உணர முடியாது ஆனா அவைகள் வந்து தொடர்ந்து இந்த வைரஸை வந்து வெளியே தள்ளுவதற்கான வேலைகளை செய்து கொண்டே இருக்கும் ரிவர்ஸ் ஃபார்ம்ல வந்து செய்து கொண்டே இருக்கும் அதில் உள்ள எபிகிரியல் செல்கள் வந்து நிறைய ஆன்டி வைரல் அல்லது ஆன்டிபயோட்டிக் கெமிக்கல்ஸ்களை நமது மூக்கிலேயே அப்பரஸ்பிரேட்ராக்லேயே சுரந்து வைரஸ்களை கொல்ல செய்கிறது அது மட்டும் இல்ல இம்மிடியேட்டா இது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் ஸோ அதனால இது வந்து நம்மளுடைய இம்யூன் சிஸ்டத்தை ஆக்டிவேட் பண்ணிடும் இந்த மாதிரி புதுசா வைரஸ் வருதுன்னு சொல்லி நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம இம்யூன் சிஸ்டத்துக்கு கொடுத்துருது இப்போ ஆஹ் அதையும் தாண்டி இந்த வைரஸ் லோ ரெஸ்பிரேட்டரி டாக்டுக்கு போயின உடனே இப்ப என்ன ஆகுது இங்க நிறைய புது வகையான கெமிக்கல்ஸ் உருவாகுது அந்த வைரஸை இன்னும் அழிக்க முடிய அப்ப ரெஸ்பிரேட்டில அழிக்க முடியாதனால லோ ரெஸ்பிரேட்ல நிறைய புது வகையான கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் இது நிறைய சுரக்கிறது அதைதான் சைட்ரோகைன் ஸ்டாம் என்று சொல்கிறோம் இப்பொழுது வந்து இந்த கெமிக்கல்ஸ் வந்து இந்த வைரஸை கொள்வதோடு மட்டுமல்லாமல் நம்மளுடைய இம்யூன் சிஸ்டத்தையும் தூண்டி விடுகிறது அப்ப என்ன நடக்கு அப்படின்னா வைரஸ்கள் கொல்லப்படுகிறது வைரஸ்கள் விழுங்கப்படுகின்றன அது போக இந்த வைரஸ்கள் இன்ஃபெக்ட் ஆன நம்மளுடைய சொந்த உறவுகளில் உள்ள செல்கள் வந்து அழிக்கப்படுகிறது அதுக்கப்புறம் இந்த வைரஸ்கள் அட்டாக் ஆன அந்த செல்கள் வந்து உடம்பில் இருந்து உறிந்து ஷெட் ஆகி உறிந்து அப்புறம் சளி மூலம் வெளியே வருகிறது இந்த நேரத்துல ஒருத்தர் இருக்கும் போது அந்த சளி வந்து இந்த வைரஸ்கள் கலந்ததாக இருக்கும் அதனால அது அடுத்தவர்களுக்கு எளிதில் பரவக்கூடியதாக இருக்கிறது இப்ப என்ன பிரச்சனைனா நமக்கு உடம்பில் உள்ள சுரக்கக்கூடிய அந்த நியூ கெமிக்கல்ஸ் வந்து அதுக்கு வந்து என்ன ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்குது இந்த பிரச்சனையில இந்த வார்ல வைரஸ் பிளஸ் வைரஸ் வர்சஸ் நம்ம ஹியூமன் இந்த வார்ல நடக்கக்கூடிய நம்ம லங் டேமேஜ ரிப்பேர் பண்ற கெப்பாசிட்டியும் இந்த நியூ கெமிக்கல்ஸுக்கு இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் நம்ம உடம்புல ஏற்கனவே இருக்கிறது அப்ப என்ன பாத்தீங்கன்னா இதுல இம்யூனிட்டி பிளேஸ் அ வைட்டல் ரோல் இதுதான் வந்து நம்ம சொல்ல வரும் இப்ப இந்த நேரத்துல நம்ம ப்ரிவென்ஷனா
இப்போ சைனாவில் நடந்த இந்த இன்ஃபெக்ஷன் அதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்க வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த தகவல் படி எண்பத்தி ஒரு சதவீதமான பேர் வந்து மைல்டு டிசீஸா இருந்திருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு நல்ல எதிர்ப்பு சக்தி இருந்திருக்கிறது அவங்களுக்கு வந்து நுரையீரல் ரொம்ப பாதிக்கப்படல இல்லைன்னா கொஞ்சமா பாதிக்கப்பட்டது ஸோ அவங்க பாடியை அதை மேனேஜ் பண்ணிக்கிட்ட முடிஞ்சது சிவியர் டிசீஸ் வந்து ஒரு பதினாலு சதவீதம் பேருக்கு அடுத்த கட்டம் போயிருக்கு அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டங்கள் இருந்து இருக்க நுரையீரல்ல ஆனாலும் நுரையீரல் எல்லாம் ரிப்பேர் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது கொஞ்சம் மருத்துவ உதவியோட ஐந்து சதவீதமான மக்கள் தான் நுரையீரல் வந்து பாதிப்புல இருந்து மீள முடியாமலும் வேறு சில பிரச்சனையும் வந்திருக்குது அவங்க வந்து மருத்துவமனையில அட்மிஷன் ஆகி வெண்டிலேட்டர் சப்போர்ட் அது மாதிரி தேவைப்பட்டது இப்ப நல்லா பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் மூணு சதவீதமான பேருக்கு மட்டும்தான் மரணங்கள் நிகழ்ந்திருக்கிறது அதுவும் பாத்தீங்கன்னா இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைந்தவர்கள் வயதானவர்கள் எழுது வயசுக்கு மேல இருந்தவங்க வேறு ஏற்கனவே ஏதாவது நோய் இருந்தவர்கள் நெடுநாளாக டயபிட்டிஸ் மற்றும் இந்த நுரையீரல் சம்பந்தமான நோய்களோ கேன்சர் இந்த மாதிரி நோய் இருக்கிறவர்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கொஞ்சம் குறைந்திருக்கிறது அவர்கள் தான் இந்த கடினமான சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறார்கள் இதை அவங்க பப்ளிஷும் பண்ணிருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்ல சைனால வந்து ட்ரெடிஷனல் சைனீஸ் மெடிசன் அவங்க வந்து இந்த நோயை குறைக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தி இருக்காங்க நிறைய நோயாளிகள் இதை பயன்படுத்தி இருக்காங்க அவங்க என்ன சொல்றாங்க தொண்ணூறு சதவீதமான இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இந்த சைனீஸ் மெடிசனால அவங்களால கொடுக்க முடிஞ்சது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த சூழ்நிலையில நம்ம சித்த மருத்துவத்தை நம்ம இந்த சூழலில் நம்ம வந்து பயன்படுத்தலன்னா நம்ம மிக பாதிப்புக்குள்ளாக போறோன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இப்ப சித்தாவில பாத்தீங்கன்னா உன்ன கேள்வி வரும் நீங்க எப்படி உங்க சிஸ்டத்துல கோவிட பத்தி சொல்லியிருக்கா இந்த வைரஸை உலகத்துக்கு இப்பதான் புதுசு உங்க சித்தா சித்தாவுக்கு இதை எப்படி தெரியும் அப்படின்னு கேள்வி வரும் சோ அதுக்காக இதை பத்தி இந்த சிலையை நான் சொல்றேன் சித்தாவில பாத்தீங்கன்னா நோய்களை நாலாயிரத்தி நானூத்தி நாற்பத்தி எட்டு வகையா பிரிச்சிருக்காங்க அத்தனை நோய்களுக்கும் ஒரு ஒரு நோய்க்கும் ஒரு குறுகணம் சொல்லியிருப்பாங்க அப்புறம் மருந்துகள் சொல்லியிருப்பாங்க இதை வச்சுதான் நாங்க வந்து ஆத்தண்டிக்க சித்த மருத்துவ பயிற்சி பண்றோம் உதாரணமா பாய்ச்சல் அப்படின்னு பார்த்தா சுரம் சொல்லுவோம் அறுபத்தி நாலு வகையா சொல்லியிருக்காங்க காய்ச்சல் வந்து அன்கண்ட்ரோல்டா போயிடுச்சு ஆல்ரெடி ஆர்கன் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு இப்ப இது இந்த லங் டேமேஜ் எல்லாம் வருது இல்லைங்களா இதே மாதிரி வந்து பார்த்தா ஜன்னில போயிடுது அப்போ பதிமூணு வகையான ஜன்னிகள் இருக்கிறது இது போக அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன் பிளஸ் சைனஸ் இதெல்லாம் சேர்ந்தா அதுக்கு ஒரு பேர் பீனிசம் பேர் எட்டு வகை இருக்கு லோ ரெஸ்பிரேட்டரிக்கு இன்ஃபெக்ஷன் போயிடுச்சு அது இருமல் தான் மேஜர் ப்ராப்ளமா இருக்குன்னா அது ஒரு வகை வகையான நோய் இருமல் நோய் அதுல பன்னெண்டு வகை இருக்கு இதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ரெஸ்பிரேட்டரி நோய் கூட வேற சிஸ்டமிக் இன்வால்வ் வேற ஒரு ஆர்கன் கூட டேமேஜஸ் இருக்கும் பொழுது சப நோய்கள் இருபது வகை இப்படி வந்து நோய் இது வந்து நுரையீரல் சம்பந்தமானதுனால இவ்வளோத்தையும் மட்டும் இங்க கொடுத்துருக்கிறேன் இப்ப என்னன்னா காமனா ஒரு கோவிட் சிம்டம் வந்து அதோட மேக்சிமம் சிம்டம்ஸ் வந்து இந்த சுரம் சொல்லக்கூடியதுல உள்ள சப சுரம் அந்த கேட்டகரியிலையும் இந்த ஜன்னின்னு சொல்லக்கூடியல அபியாச ஜன்னி இந்த ரெண்டு கூட ஓரளவு மேட்ச் ஆகுறதுனால இப்போதைக்கு நம்ம இது ஒரு கபசுர நோய் அதை கண்ட்ரோல் எல்லாம் போச்சுன்னா அபினியாச சன்னின்னு சொல்றோம் இது போக இப்போதைக்கு ஒரு பேஷண்ட் வேற நிறைய காம்ப்ளிகேஷனோட நம்ம கிட்ட வந்தாங்கன்னா இந்த டேம் பொருந்தாது ஏன்னா அவருக்கு வேற சில டயபிட்டிஸ் கூட இருக்கும் வேற சில நோய்கள் கூட இருக்கும் அப்ப வந்து அவருக்கு என்ன சிம்டம் இருக்கோ சைன் இருக்கோ எப்படி இருக்கிறாரோ அந்த இது நோய் கணிக்கிறப்ப அவருக்கு அவர் இங்க இருக்கலாம் இலங்கி இருக்கலாம் ஸோ அது மாதிரி இருக்குது ஸோ அது நோய் வந்த அப்புறமா நம்ம ஒரு ப்ரிவென்டிவ் அஸ்பெக்ட்ல இப்போதைக்கு இது ஒரு கபசுரம் அந்த சுரத்தில கபசுரம் அந்த மாதிரி நம்ம கருத்துல கொண்டு நம்ம ஃபர்தர் டிஸ்கஷனை நடத்தலாம் இப்ப சித்தாவில வந்து என்ன கோல்ஸ் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்டா நம்மளால இப்ப என்ன பண்ண முடியும் ப்ரிவென்ஷன் இம்ப்ரூவிங் த இம்யூனிட்டி நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை நம்மளால கண்டிப்பா கூட்ட முடியும் அதன் மூலம் நம்ம உடம்புக்கு இயற்கையாகவே அந்த வைரஸ் எதிர்த்து போராடக்கூடிய தன்மையை நம்மளால தர முடியும் சித்த மருத்துவத்தால அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சப்போஸ் இந்த சித்த மருந்துகள் சாப்பிட்டு இம்ப்ரூவ் இம்யூனிட்டி கூட்டின அப்புறம் அவருக்கு என்ன சப்போஸ் இன்ஃபெக்ஷன் வந்துருச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும் அந்த சிவியாரிட்டி வந்து கண்டிப்பா குறைந்த லெவல் மைல்டுலயும் அவரை வச்சிருக்க முடியும் நோயாளிய ஸோ ஹி வில் பி இன் த சேஃபர் சோன் அடுத்து வந்து நம்ம மருந்துகள் என்ன பண்ணும் இந்த லங் டேமேஜ் உள்ள போனோம்னா நடக்குது இல்லைங்களா அந்த சைட்டோபைன் ஸ்டாம்ல அந்த லங் டேமேஜ் ரிவர்ஸ் பண்றதுக்கு கண்டிப்பா நம்ம சித்த மருந்துகள் உதவி புரியும் ஸோ எனவே அது மட்டும் இல்ல வைரஸ்கள் கொள்றதுலயும் நிறைய சித்த மருந்துகள் எதுவுமே ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க அதனால நம்ம சித்த
தொண்டையில தண்ணி விட்டுட்டு மேல அனாந்து பாத்துட்டு நம்ம ஆன்னு சொன்னா ஆன்னு கத்தி சொல்லணும் சொல்றப்ப இதுல வந்து இந்த மிக்சில வந்து ஃப்ரூட் ஜூஸ் போடுறப்ப உள்ள எப்படி இந்த ஜூஸ் உள்ளே சுத்திட்டு இருக்குமோ அதே மாதிரி இந்த தண்ணி வந்து வாய் ஃபுல்லா தொண்டை ஃபுல்லா சுத்திட்டே இருக்கும் இப்போ அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி டிராக்ட் ஃபுல்லாவும் ஒரு தொண்டையில தொண்டைகள் வழியா ஆக்சிபிள் உள்ள இடங்கள்ல இந்த உப்பு தண்ணி இது கலந்துருது இப்ப இது என்ன செய்யும்னா இந்த இடங்கள்ல உள்ள பிஹெச் வந்து அல்கலைன் பிஹெச் மாத்திருங்க ஹை பிஹெச் மாத்திருது இந்த பிஹெச்ல இந்த வைரஸால உள்ள சரிவாக முடியாது இப்ப கடல் தண்ணி இப்ப உப்பு எல்லாம் வந்து போட்டு நம்ம பிரசர்வேட்டிவ் பயன்படுத்துறாங்க ஊருகா பண்ணுவோம் இது மாதிரி உப்பு வந்து ஒரு பெஸ்ட் இது அதுல வந்து நிறைய நுண்ணுயிர்கள் வளர முடியாது அடுத்து வந்து இந்த ஹைப்பர்டோனிக் இருக்கனால இதுல கான்டாக்ட் ஆன இது பாக்டீரியாவோ வைரஸோ இதெல்லாம் கான்டாக்ட் ஆன அப்புறம் அதை உப்பு செய்து வெடிக்க செய்து விடும் அதுதான் இந்த உப்போட வேலை அதனால இந்த வைரஸோட என்ன வைரஸோட லோட வந்து கண்டிப்பா குறைக்குதுங்க அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த நேசல் இரிகேஷன் இது எப்படின்னா இந்த யோகாவில ஜல நேத்தின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப இதே உப்பு தண்ணியே ஒரு மூக்கு வழியா உள்ள விட்டு அடுத்த மூக்கு வழியா இது வெளியே பாயிடுங்க இது ரொம்ப பயிற்சியில அவங்க பண்ண வேண்டாம் பயிற்சி இருக்கிறவங்க நீங்க தாராளமா இதை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா மூக்கு வழியா உள்ள அந்த துவாரங்களை வந்து இது வந்து நம்ம இந்த ஆக்சன்ல நடக்கும் உப்பு தண்ணியில இப்படி பழக்கம் இல்லாதவங்க நேரே மூக்குலயே வந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம் நேசல் ட்ராப் மாறி விட்டுட்டு அப்புறம் தீந்து விட்டுடலாம் அடுத்த வந்து ஸ்டீம் இன்ஹலேஷன் இது ஆல்ரெடி ஏற்கனவே நிறைய பேர் பயிர்ந்து தான் இருக்கிறாங்க இதை இப்போ வந்து உப்பு தண்ணியில நீங்க ஸ்டீம் இன்ஹலேஷன் பண்றப்ப வாய் திறந்து நீங்க வாய் மூக்கை ரெண்டு வழியாகவும் நீங்க மூச்சை எழுத்துட்டு பண்ணுனீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி ஃபேக்டரில உள்ள இம்யூனிட்டி சந்தன் பண்ணப்படும் அங்க உள்ள பிஹெச் அல்ட்ரு ஆகும் ஹைப்பர்டோனிக் ஆகனால வைரஸோட லோடை வந்து நம்ம கண்டிப்பா கட்டுப்படுத்தலாங்க அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட மஞ்சள் துண்டு காஞ்ச விரல் விரால் மஞ்சள் இல்ல விரல் மஞ்சள் சொல்லுவாங்க விரல் மாதிரி இருக்கிறதுனால இந்த மஞ்சளை நீங்க வந்து தீ நெருப்புல காமிச்சுட்டு அது கொஞ்சோண்டு நெருப்பு வந்தோன்னா அதை நெருப்பு அணைச்சிட்டீங்கன்னா புகை வரும் ஸ்மோக் வரும் இப்ப இந்த புகை வந்து நீங்க வந்து மஞ்சள் புகையை வந்து ரெண்டு மூக்கு துவாரத்துலயும் எழுத்து ஒரு இது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படி பண்ணீங்கன்னா இப்ப இது வந்து மஞ்சளுக்கு இல்லாத இல்லாத நல்ல பயன்களே இல்லைங்க அவ்வளவு பயன்கள் இருக்கு இம்யூனோ மாடுலேட்டர் அப்புறம் இந்த இந்த வைரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இம்யூனோ மாடுலேட்டர் பண்றது அது மட்டும் இல்ல இது வந்து இந்த அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி டிராக்டர் சிறையில வச்சுக்குது இப்போ வந்து அங்க ஏற்கனவே வர போன போய் செட்டில் ஆயிருந்த பாக்டீரியா வைரஸ் எல்லாத்தையும் கூட அது கிளியர் பண்ணிடும் இப்போ முக்கியமா ஆக்சிமா ரெஸ்பிரேட்டரி அலர்ஜி இருக்கிறவங்க இதை வந்து முயற்சி பண்ண வேண்டாம் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கரிசலாங்கண்ணி கீரை நமக்கு தெரியும் எக்லிப் டால் பண்ற கரிசலம் கண்ணி கீரை அதுல இருந்து கரிசாலை மடக்கு தைலம் கையான் தைலம் ரெண்டு தைலங்கள் இருக்கு ஏதோ ஒண்ணு உங்ககிட்ட இருந்ததுன்னா நீங்க பயன்படுத்தினாலும் இல்லைன்னா இப்ப பேனிக் ஆக வேண்டாம் உப்பு தண்ணியும் மஞ்சளும் மட்டும் போதுமானது இப்போது இது இருந்ததுன்னா இதை நீங்க வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்ளை பண்ணலாம் இது வந்து இம்யூனோ மாடுலேட்டரி ஆக்டிவிட்டி நல்லாவே இருக்குது ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இருக்கு இதுவும் வைரஸ் கொள்ளுது ஆர்என்ஏ பாலிமரேஸ் என்ஜம் இன்ஹிபிட் பண்றது மூலம் கொள்ளுதுங்க வைரஸ் பரவுறத தடுக்குது அது மட்டும் இல்ல அந்த சைட்டோகைன் ஸ்டாம் சொல்லக்கூடிய அந்த கெமிக்கல்ஸ் அளவு கையுமா நுழைவுல ரிலீஸ் ஆகுறது இது ப்ரிவென்ட் பண்ணும் அதுக்கு மேல எல்லாத்துக்கும் மேல அந்த லங் இன்சூரி ஆகுறத ரிவர்ஸ் பண்ணக்கூடிய அல்லது ப்ரிவென்ட் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இந்த மூலிகைக்கு இருக்குதுங்க இப்ப இது எப்படி பண்ணணும்னா இது நீங்க நேசல் ட்ராப் மாதிரி ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு வேலை ஒரு ஒரு முக்கியம் ஒரு ஒரு துளி விட்டு விட்டுக்க வேண்டியது அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா தொண்டு இப்ப த்ரோட் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னா தொண்டு ரெண்டு பெருவரல் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த பெருவரல்ல இந்த இடத்துல ஒரு ரெண்டு டிராப் எண்ணெய் எண்ணெயை வச்சுக்கிட்டு அப்படியே உள்ள செலுத்தினீங்கன்னா எவ்வளவு தூரம் உங்களுக்கு உள்ள போதோ அவ்வளவு தூரம் போயிட்டு மேல் பகுதியில இந்த மேல் பகுதியில நீங்க வந்து அப்படி தொட்டு ரெண்டு மூணு வாட்டி டச் பண்ணிட வேண்டியது அவ்வளவுதாங்க இப்ப என்ன நடக்குதுன்னா மூக்கு வழியா விடக்கூடிய ஆயில் வந்து இப்படி வந்து இது வரைக்கும் அது வந்து இட் வில் டேக் கேர் வாய் வழியா நம்ம இந்த தொண்ட வழியா பண்ணது இது வரைக்கும் போவோம் சோ இப்போ இந்த கம்ப்ளீட் இடத்தையும் வந்து இது ஒரு என்ன சொல்ற இந்த இடத்துல உள்ள நோய் எதிர்ப்பு சக்திகளை எல்லாம் ஆக்டிவேட் பண்றது இந்த மாதிரி நல்ல விஷயங்களை இது செய்யுது இப்போ வந்து ஏன் நம்ம ஏன் நான் இதை வந்து உங்களுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னு ஆச்சுன்னா திருவள்ளுவர் வந்து மிகனும் குறையினும் நோய் செய்யும் நூலோர் வழி முதலா எண்ணிய மூன்றுன்னு சொல்லியிருக்காரு இதுல என்ன சொல்ல வராங்க வழி முதலா எண்ணிய மூன்று
பால் மாத்திரை இந்த ரேஷியோ விட்டு அதிகமாச்சுதுன்னா அது வந்து உயிருக்கு ஆபத்து அதுதான் காலன் காலன்னா எம்ம காலன் நம்ம சொல்லுவோம் எம்ம காலன்னா இந்த காலன் தான் இந்த கால் வந்து காலுக்கு மேல போச்சுதுன்னா உயிருக்கு ஆபத்து இல்ல நோய்களும் வர வைக்கும் உயிருக்கு ஆபத்தான நோய்களும் வர வைக்கிறது இப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் இது ஒரு கபம் ஸோ கபம் கால் தான் இருக்கணும் உடம்புல அதனால அதை குறைப்பதற்கு கபம் ஆண்டி கபம் ஃபுட் ஸோ கபத்தை குறைப்பதற்கான உணவுகள் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இஞ்சி பெப்பர் தர்மரிக் துளசினியும் எத்தனை இது போன்ற கபத்தை குறைக்கக்கூடிய உணவுகளையும் பழக்க வழக்கங்களையும் நம்ம தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்த காலம் தன்னுடைய தன்னுடைய அளவுல இருக்கும் பொழுது நமக்கு உயிர் ஆபத்தான நிலை கண்டிப்பாக வராது இப்போ இதோட நான் என்னுடைய பிரசன்டேஷன் முடிச்சுக்கிறேன் இது ஜென்ரல் ப்ரிவென்ஷன் தான் இதை இப்ப இன்னும் டீட்டெயிலா நெக்ஸ்ட் டாக்டர் செல்வ சண்பம் அவங்க சொல்லுவாங்க இப்ப நான் உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு சின்ன ரிக்வஸ்ட் சொல்றேன் இப்ப நீங்க எல்லாம் ஏதாவது ஒரு கை வைத்தியம் பண்ணுவீங்க எது கஷாயமோ ஏதாவது நில வைப்பு கொடுக்கீங்க ஏதோ ஒண்ணு நீங்க சாப்பிட்டுதான் இருப்பீங்க ப்ரொஃபைல் ஆக்டிவா இந்தியன்ல இருந்து இந்தியாவில இருந்து போன நம்ம என்ஆர்ஐஸ் எல்லாம் வந்து இப்ப நீங்க என்ன பண்ணலன்னா நீங்க தயவு செய்து இதை டாக்குமெண்ட் பண்ணி வைங்க நீங்க எத்தனை கஷாயம் சாப்பிடுறீங்க எத்தனை நாள் சாப்பிடுறீங்க எவ்வளவு அளவுல சாப்பிடுறீங்க சாப்பிட்றப்ப உங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட் கிடைச்சது என்ன சைட் எஃபெக்ட் வந்தது இதனால ஏதாவது உங்களுக்கு கேஸ்டேட்டிஸ் மாதிரி எதாவது வந்தா அதை நோட் பண்ணுங்க நாங்க வந்து இப்ப இது ஒரு ஆராய்ச்சியில பண்ணலான்னு இருக்கோம் இப்ப அமெரிக்கால உள்ள சில இன்ஸ்டிடியூஷன் கூட நாங்க கொலாபரேஷன்ல இருக்கிறதுனால அவங்க மூலம் இதை பண்ணுவோம் நாங்க உங்ககிட்ட கேட்போம் மறுபடியும் ஒரு ஒரு மாதம் கழிச்சு கண்டிப்பா கேட்போம் நீங்க இந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து உங்களோட இந்த பயிற்சி நீங்க சாதாரணமா பயிற்சியா பண்ணக்கூடியதை வி கேன் கன்வெர்ட் இன்டு சயின்ஸ் அப்ப நமக்கு இந்த இந்த கை வைத்தியம் சித்த வைத்தியம் சாப்பிட்டதுல எத்தனை பேர் வந்து பாதுகாக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படி நோய் இன்ஃபெக்ஷன் வந்தவங்க என்ன நிலைமை இதனால பெனிஃபிட் இருந்தா இல்லையான்ற இது ஒரு நல்ல ஆராய்ச்சிங்க ஸோ அதனால நீங்க எல்லாம் இத நான் ரிக்வஸ்ட வைக்கிறேன் ஸோ இது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்டா இருக்கட்டும் ஸோ மேலும் அடுத்து டாக்டர் செல்வ சண்முகம் இப்போ மிச்சத்தை கன்வீ பண்ணுவாங்க இந்த சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சிக்காகவும் மற்றும் இதை இதை எடுத்துட்டு செல்றதுக்கு நிறைய வேலண்டியர் தேவைப்படுறாங்க சித்த மருத்துவர்கள் மட்டும் இதை பண்ண முடியாது ஸோ தமிழ் மக்கள் ஆர்வம் உள்ளவங்க கண்டிப்பா எங்க கூட எனர்ஜி செய்வீங்கன்னு நான் நம்புறேன் நன்றிங்க <laughs> 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 உங்களுக்கு <laughs> 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 அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்திருக்கக்கூடிய பே ஏரியா தமிழ் மன்றம் வாஷிங்டன் வட்டார தமிழ் சங்கம் இந்த இரண்டு அமைப்புகளுக்கும் முதல்ல நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இதை ஒருங்கிணைத்திருக்கக்கூடிய அதனுடைய தலைவர்கள் பே ஏரியா தமிழ் மன்ற தலைவர் வாஷிங்டன் வட்டார தமிழ் சங்கத்துடைய தலைவர் அப்புறம் அறிமுகப்படுத்திய திருமதி சாந்தி அப்புறம் வந்து இந்த ஜி சி எஸ் எம் ஆருடைய தலைவரும் செயலரும் ஆடக்கூடிய சிவசைலம் சந்தாமரை பிரபாகர் அவங்களுக்கும் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் டாக்டர் அருளமுதன் தெளிவாக அந்த ஒரு அவருடைய உரையை வந்து சொல்லியிருப்பார் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் இன்னைய காலகட்டத்தில் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஏதாவது யாரோ கேட்கிற மாதிரி இருக்குதுங்க தொடர்லாங்களா 
எல்லோருக்கும் வந்து அவங்களுக்கு அந்த சித்த மருத்துவத்தினுடைய பங்களிப்பு அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாத்துக்குமே தெளிவா இருக்கும் அந்த அடிப்படையில இப்போ தடுப்பு முறை அப்படிங்கறத பத்தி தான் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் அந்த வியாதியினுடைய பின்னணி தெரியும் இன்னும் தெளிவாகவே டாக்டர் அருள் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே அந்த புரியும்படியான ஒரு எளிமையான ஒரு விளக்கத்தை அவர் கொடுத்திருக்கிறாரு இப்ப எதுக்காக இந்த கோவிட் நைன்டீன் இந்த அளவுக்கு ஒரு அச்சுறுத்தலான நிலையில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னா ரெண்டு முக்கியமான காரணம் ஒன்னு வந்து இதனுடைய ஏ சிம்டமேட்டிக் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் அதாவது நோய் குறிவனங்களே ஒருத்தருக்கு இல்லாது இருக்கும் ஆனா அவர் வந்து நிறைய பேரை பரப்பிடுவாங்க உதாரணமா பாத்தீங்கன்னா இளம் வயதினர்கள் ஒரு ஆரோக்கியமா இருக்கிறவங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தொற்று ஏற்பட்டிருக்கும் அவங்களுக்கு எந்த வியாதியும் ஏற்படாமல் இருக்கும் ஆனா அவங்க போய் ஒரு பெரியவர்களையோ அல்லது வேற யாரையோ அதாவது இம்யூனோ காம்பிரமைஸ்ட் கண்டிஷன்ஸ் அதாவது எதிர்பார்ப்பு குறைவாக இருக்கக்கூடிய நிலையில் இருக்கிறவங்க ரொம்ப நாள் பட இதய நோய்க்காக மருந்து சாப்பிட்டு இருக்கிறவங்க ரொம்ப நாள் பட சர்க்கரை நோயோட இருக்கிறவங்க எழுபது வயசு தாண்டி இருக்கிறவங்க இவங்களை பார்க்கும் போது இந்த நோய் கிருமி அவர்களை தொற்றி அவர்களுக்கு இந்த நோய் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பை ஏற்படுத்துவதாக நமக்கு ஆய்வுகள் தெரியுது இதுக்கு பேர் ஏ சிம்டமேட்டிக் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் இன்குபேஷன் பீரியட் அப்படிங்கிறது வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டு நாள்ல இருந்து இருபத்தி நாலு நாள் வரைக்கும் எப்ப வேணாலும் இந்த நோய் வந்து ஏற்படலாம் இந்த சமயத்துல என்னன்னா நம்மள மாதிரியே எல்லார மாதிரியும் அந்த சமயத்துல அவர்கள் நோய் கிருமியை வந்து பரப்புறதுக்கு காரணமா இருக்கிறதுனால ஒரு அச்சுறுத்தல் ரெண்டாவது நிலை ரெண்டாவது எதுக்காக இது இந்த கோவிட் நைன்டீன் அச்சுறுத்தலா இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தாச்சுன்னா ரெண்டு சதவீதமான இது வரைக்கும் வந்தவங்கள்ல ரெண்டு சதவீதம் மக்கள் வந்து இறப்பை நோக்கி செல்றாங்க அப்படிங்கறதும் ஒரு அச்சுறுத்தலான ஒரு நிலையில இருக்குது அதனால அதை தடுப்பு முறைகள் என்னென்ன வழிமுறைகள் நம்ம சித்த மருத்துவத்தில் இருக்குது அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி இதுல ரொம்ப முக்கியமானது வந்து இப்ப நம்ம சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே நீங்கள் சென்டர் ஃபார் டிசீஸ் கண்ட்ரோல் அட்லாண்டால இருக்கக்கூடிய அந்த தலைமை நிறுவனம் அது தவிர உங்களுடைய உள்ளூர் தடுப்பு முறைகள் உங்களுடைய ஹெல்த் கேர் ப்ரொவைடர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த தடுப்பு முறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் அதோடு சேர்ந்து இப்ப நம்ம சொல்லக்கூடிய எளிய வீட்டிலே இருந்து செய்யக்கூடிய முறைகள் என்னென்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு சித்த மருத்துவத்துல அதை நீங்க பின்பற்றுவதற்கு நீங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும் இங்க சொல்லக்கூடிய சில மருந்துகள் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயுஷ் துறையினுடைய அட்வைசரியில இருந்து எடுத்து சொல்லப்பட்டிருக்கு அதுவும் உங்களுக்கு நம்ம அந்த பேசும்போது உங்களுக்கு நான் தெளிவாக சொல்றேன் இப்போ பிரிவென்டிவ் கேர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் மருத்துவத்தில் மருத்துவ முறைகள் அப்படிங்கிறது வந்து மூன்று பிரிவுகளாக இருக்குது ஒன்னு வந்து காப்பு பிரிவென்ஷன் ஆஃப் டிசீஸ் ரெண்டாவது நீக்கம் நீக்கம் சொல்லக்கூடியது நோய் வந்த நிலையில் மருந்துகள் கொடுத்து நோயை நீக்கக்கூடிய ஒரு நிலை மூன்றாவது நிலை அப்படிங்கிறது வந்து நிறைப்புன்னு சொல்லக்கூடியது இப்ப நோய் வந்துட்டு போயிருச்சு போனதுக்கு பின்னாடி உடம்புல பழைய நிலைக்கு அந்த உடம்பை வந்து பழைய நிலைக்கு கொண்டு வரக்கூடிய ரெஸ்டோரேஷன் ஒரு விளக்கம் சொல்லலாம் அப்போ இந்த மூன்று நிலையில இன்னைக்கு நம்ம வந்து மருமுன் காப்பு அப்படிங்கிற ஒரு நிலையில தான் நம்ம பேச போறோம் ஏன்னா இப்போதைய நிலையில ஒரு அதாவது இப்போது நிலைன்னா நான் என்ன சொல்றேன்னா இப்போ இந்த கோவிட் நைன்டீன் வேகமாக பரவி கொண்டு வரக்கூடிய நிலையில ஒரு இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீஸ் ஒரு தொற்று நோய் வருது அப்படின்னா ரெண்டு காரணிகள் முக்கியமாக கருதப்படுது ஆய்வாளர்களாக அந்த ரெண்டு முக்கியமான காரணிகள் என்னென்ன அப்படின்னு வந்து விருலன்ஸ் ஆஃப் த ஆர்கனிசம் அதாவது அந்த கிருமி வைரஸ் கிருமியினுடைய வீரிய தன்மை அதை பொறுத்து இது பரவும் வேகம் அதிகப்படும் ஒண்ணு ரெண்டாவது இம்யூன் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் த பர்டிகுலர் இண்டிவிஜுவல் அண்ட் சொசைட்டி இப்படிப்பட்ட மனிதனுடைய அல்லது ஒரு குடும்பத்தினுடைய அல்லது ஒரு சமுதாயத்தினுடைய எதிர்பார்ப்பல் எந்த அளவிற்கு பலமாக இருக்குதோ அது கட்டுப்படுத்தப்படும் இதுல இந்த வீரியத்தன்மையும் இந்த கூடுதலாக இருந்து நோய் எதிர்பார்ப்பில் குறைவாக இருந்தது அப்படின்னு இந்த கிருமி வேகமாக பரவும் அதே நேரத்தில் கிருமியினுடைய தன்மை எப்படி இருக்குது அப்படிங்கறது நமக்கு தெரியாம இருந்தால் கூட ஒரு சமுதாயத்தினுடைய எதிர்பார்ப்பல் பலமாக இருந்ததுன்னா அதனுடைய பரவும் வேகம் அப்படிங்கிறது தடுக்கப்படும் 
அப்ப எந்தெந்த காரணிகள் எல்லாம் வச்சு நம்மளுடைய எதிர்பார்த்தலை கூட்டலாம் அப்படிங்கறத தான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் இதுல இந்த நாமளே செய்யக்கூடிய இந்த தடுப்பு முறைகள் அப்படிங்கறது சித்த மருத்துவத்துல அதாவது காப்பு அப்படிங்கறதுக்கு கீழே லைஃப் ஸ்டைல் மாடிபிகேஷன் நம்முடைய வாழ்வியல் முறைகளை சீர்படுத்துதல் அல்லது இப்போது மாறுபட்ட வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர்களை நம் பாரம்பரிய முறைப்படி வாழ்க்கை முறையை அமைத்துக் கொள்ளுதல் அப்படிங்கிறது ஒரு முதல் நிலையாக நம்ம பார்க்கிறோம் இரண்டாவது உணவு முறைகளை சீர்படுத்துவதன் மூலமாக உடம்பை பலப்படுத்தக்கூடிய வழிமுறைகளை பின்பற்றுதல் மூன்றாவது சில விதமான யோக பயிற்சிகள் இந்த மூணும் தான் அடிப்படை இந்த மூணுல ரொம்ப பெரிய விஷயங்கள் எல்லாம் இப்ப நம்ம கையில் எடுக்க போறது இல்ல சில அடிப்படையா என்னென்ன விஷயங்களை பின்பற்றுவதன் மூலமாக அப்படிங்கிற <laughs> and disability with or without the support of the physician or health care provider ஒரு தனிப்பட்ட முறையில் தன்னுடைய சுய ஒழுக்கத்தின் மூலமாக சுய உணவு கட்டுப்பாட்டின் மூலமாக சுயமாக செய்யக்கூடிய அந்த செலவிதமான யோக பயிற்சிகள் மூலமாக நம்முடைய உடல் நலத்தை மேம்படுத்திக் கொள்வது நோய் ஏற்படக்கூடிய நிலையில் நம்மை தடுத்துக் கொள்ள முடிய முறைகள் எல்லாம் சொல்லக்கூடியது தான் இந்த பிரிவென்டிவ் கேர் அப்படிங்கிறது இப்ப இந்த சித்த மருத்துவத்துல காப்பு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாலும் அதை நாலு விதமாக நம்ம பார்க்கலாம் ஒண்ணு வந்து பிரைமாடியல் பிரிவென்ஷன் பிரைமாடியல் பிரிவென்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து பிரிவென்ட் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் அப்போ இதுல வந்து பிரைமாடியல் பிரிவென்ஷன் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஆக்ஷன் அண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் தட் இன்ஹிபிட்ஸ் த அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் த ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இப்போ நோய் ஏற்படுவதற்கு காரணிகளாக இருப்பதையே அதாவது நோய் ஏற்பட்ட நிலையில பார்க்காமல் நோய் வருவதற்கு பல காலங்களுக்கு முன்பாகவே நம்முடைய பழக்க வழக்கங்கள் மூலமாக தடுத்துக் கொள்ளக்கூடிய முறை தான் பிரைமாடியல் பிரிவென்ஷன் பிரைமரி பிரிவென்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து மேனேஜ் த ரிஸ்பெக்டர்ஸ் பிரிவென்ட் ஆன்செட் ஆஃப் த டிசீஸ் இப்போ அந்த நிலையில தான் நம்ம இருக்கணும் ஒரு சமயத்தில் நோய் எல்லாம் பரவிட்டு இருக்கின்ற ஒரு ஒரு பக்கத்துல இந்த சமயத்துல நாம் தடுக்கு தொள்ளக்கூடிய வழிமுறைகள் பத்தி பேசுறது தான் அந்த பிரிவென்ஷன் பிரைமரி பிரிவென்ஷன் அப்படிங்கிறது கீழே வருது சோ இந்த பிரைமாடியல் பிரிவென்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த சூழல்ல நாம நம்முடைய வாழ்க்கை முறையை நம்முடைய உணவு முறையை நம்முடைய யோக பயிற்சிகளை முறைப்படுத்திக் கொள்வதற்கு ஒரு தக்க தருணமாக இந்த சூழ்நிலையை நம்ம பார்க்கணும் நம்முடைய நம்மை பார்த்துக்கிறது மாத்திரம் இல்லாம அடுத்த ஜெனரேஷன் நம்ம அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு நம்முடைய தமிழர்களுடைய வாழ்வியல் முறையை பின்பற்ற சொல்லி அறிவுறுத்தக்கூடியதற்கு ஒரு வாய்ப்பாக நம்ம பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அதாவது பிரைமாடியல் பிரிவென்ஷன் எஃபோர்ட்ஸ் ஆர் டைரக்டட் டுவர்ட்ஸ் த பிரிவென்டிங் சில்ட்ரன் ஃப்ரம் த அடாப்டிங் ஹார்ம்ஃபுல் லைஃப் ஸ்டைல் தவறான பழக்க வழக்கங்களுக்கு அவர்கள் சென்று விடாதபடி தடுத்துக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பாக இதை நம்ம பயன்படுத்திக் கொள்ளணும் அப்படிங்கறத இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு வேண்டுகோளாக நம்ம வைக்கிறேன் அடுத்தது வந்து இப்ப நோய் வந்துருச்சு இந்த நிலையில நாம வந்து சரியான மருந்துகளை சரியான முறையில் கொடுத்து நோயை மேலும் பரவ விடாமல் தடுத்துக் கொள்ளக்கூடிய வழிமுறைகளை பேசுறது அப்படிங்கிறது வந்து செகண்டரி பிரிவென்ஷன் டெர்ஷரி பிரிவென்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து இதனுடைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் நோயினுடைய பின் விளைவுகளை தடுத்துக் கொள்ள கூடிய மருந்துகளை பின்பற்றக்கூடிய முறைக்கு வந்து டெர்ஷரி பிரிவென்ஷன் இந்த நாலு நிலைகளாக இருக்கக்கூடிய இந்த தடுப்பு முறைகள்ல ரொம்ப முக்கியமானது பிரிமரி பிரைமரி அண்ட் பிரைமாடியல் பிரிவென்ஷன் அப்படிங்கறது தான் நம்ம பார்க்கிறோம் இப்ப ஏற்கனவே நம்ம வாஷிங்டன் ஒட்டார தமிழ் சங்கம் பகுதியிலும் சரி பே ஏரியா தமிழ் மன்றம் பகுதியிலும் சரி இன்னும் சில இடங்கள்லயும் நம்ம சித்த மருத்துவ வாழ்வியல் பயிற்சிகள் நம்ம கொடுக்கும் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் பயிற்சிகள் தான் அதுல கலந்துட்டு இருக்கிறவங்க அந்த வாழ்வியல் முறைகளை அவங்க பின்பற்றிட்டு இருப்பாங்க என்னென்ன மாதிரியான பொருட்களை பயன்படுத்தணும் என்னென்ன உணவுகளை பயன்படுத்தி நம்ம உடலை பலப்படுத்திக் கொள்வது அப்படிங்கறதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியும் புதிதாக இருக்கக்கூடிய அன்பர்களுக்கான ஒரு முறையை தான் நம்ம பார்ப்போம் விளக்கங்கள் தான் சொல்றோம் இப்போ இந்த பிரைமாடியல் பிரிவென்ஷன்ல நிறைய விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் சில குறிப்பிட்ட ஒரு வழிமுறைகளை மட்டும் இந்த ஸ்லைட்ல நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புறேன் இதுல முதல்ல நமக்கு இடது பக்கத்துல மேல இருக்கிறது வந்து மேனேஜ் 
அதாவது படுத்துதல் அல்லது ஒரு ஒழுங்கான ஆழமான தூக்கம் இருத்தல் அப்படிங்கிறது வந்து எதிர்பார்த்தலை மேம்படுத்துவதற்கு உதவியாக இருக்கு பல பார்த்தீங்கன்னா தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பல பிரச்சனைகளை யோசிச்சுட்டு தூங்குவாங்க முழிக்கும் போதும் அந்த பிரச்சனையோடையே எழுந்துக்குவாங்க அப்போ அவர்கள் தூங்கும் போதும் பிரச்சனையோடையே தூங்குறதா தான் கணக்கு நாம் அதுக்காக என்ன சொல்லுவோம் தூங்குவதற்கு ஒரு ஒன்றரை மணி நேரத்துக்கு முன்பாக எல்லா பிரச்சனைகளையும் நீக்குவது ஒரு கம்ப்யூட்டரை ஷட் டவுன் பண்ற மாதிரி கம்ப்யூட்டர்ல ப்ரோக்ராம் ஓடிக்கிட்டே இருந்துட்டு ஸ்லீப் மோடுக்கு போடுற போனாச்சுன்னா எப்படி வந்து அது சரியாக இருக்காதோ அதை ஷட் டவுன் பண்றதோ அதே மாதிரி மூளையில் இந்த பிரச்சனைகளை நாளை பார்த்துக் கொள்ளலாம் இந்த ஒரு விஷயத்த நம்ம அடுத்த வாரம் எடுத்துக் கொள்ளலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு முறைப்படுத்தி ஒரு முறையான முறையில் மூளையை அமைதிப்படுத்திய பின்பாக நல்ல இசை கேட்டல் நல்ல புத்தகங்களை படிக்கிறது குடும்பத்தோட செலவு பண்றது நேரத்தை இந்த மாதிரி ஒரு நிலையில ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் செலவழிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தூங்க போனால் ஆழ்ந்த தூக்கம் இருக்கும் அந்த ஆழ்ந்த தூக்கம் ஏழு மணி நேரத்திலிருந்து ஒன்பது மணி நேரம் வரைக்கும் ஆழ்ந்த அமைதியான தூக்கம் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஆன்சைட்டியை பிரிவென்ட் பண்றதுக்கு நோய் வராமல் தடுப்பதற்கு உள் உறுப்புகள் பலப்படுவதற்கு உதவியாக இருக்குதுன்னு சித்தர்களும் சொல்லியிருக்கிறாங்க இக்கால ஆய்வுகளும் சொல்லியிருக்குது அப்ப அந்த தூங்கி எழக்கூடிய நேரம் அப்படிங்கிறது வந்து ஐந்து மணியாக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது வந்து எதிர்பார்த்தலை மேம்படுத்துவதற்கு உதவியாக இருக்கும் அதற்கு பின்பாக சில யோக ஆசனங்கள் யோக பயிற்சிகளை சொல்லிக் கொடுத்தல் காலை எழுந்தவுடன் தண்ணீர் குடித்தல் அல்லது நீர் ஆகாரம் குடித்தல் நம்ம ஊர்ல இப்ப பாத்தீங்கன்னா நிறைய இடங்கள்ல நம்ம ஊர் பாரம்பரிய கைக்கூத்தல் புழுங்கல் அரிசி மணி சம்பா மாப்பிள்ளை சம்பா அந்த மாதிரி அரிசிகள் நிறைய கிடைக்குது அதை முறைப்படி பக்குவப்படுத்தி பொங்கி அதை நீர் ஆகாரமாக தண்ணீர் ஒரு நாள் முழுவதும் ஊற வச்சு அந்த தண்ணீரை மறுநாள் காலையில் குடித்தல் அப்படிங்கிறது வந்து எதிர்பார்த்தலை கூடுதலாக அமையும் அருளமுதன் சொன்னார் வாதம் பித்தம் கபம் மூன்றும் ஒன்னு அரை கால் அப்படிங்கறதுல இருக்கிற மாதிரி நம்ம வச்சுக்கிட்டோம்னா நோய் வராது அப்படிங்கிறது அப்போ அந்த அடிப்படையில ஆற்று நீர் அப்படிங்கிறது வந்து வாதம் போக்கும் அருவி நீர் அப்படிங்கிறது பித்தம் போக்கும் சோற்று நீர்னு சொல்லக்கூடிய இந்த நீராகாரம் மூன்றையும் போக்கும் அப்படின்னா மூன்றையும் தன்னிலைப்படுத்தும் ஒன்னு அரை கால் அப்படிங்கிற அளவுல வைக்கிறதுக்கு இந்த நீராகாரம் மிகவும் உதவியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் இது சித்தர்கள் சொன்னது இப்போ இந்த காலத்துல நாம் எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னு நீராகாரத்துல உடம்புக்கு தேவையான அடிப்படை ஊட்டச்சத்துக்கள் அமினோ அமிலங்கள் தேவையான வைட்டமின் சத்துக்கள் தேவையான ஜிங்க் நாகச்சத்து வைட்டமின் சில வைட்டமின் சத்துக்கள் சில தாது உப்புகள் ட்ரேஸ் எலமெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் கலந்திருந்து உடல் உள் உறுப்புகளை பலப்படுத்த இம்யூன் ஸ்டேட்டஸ் அதாவது ஒவ்வொருடைய தனிப்பட்ட எதிர்பார்த்தலை பலப்படுத்துறதுக்கு இது உதவியாக இருக்கிறதா பார்க்கலாம் அப்புறம் ஆரோக்கியமான உணவு வகைகள் இதை நம்ம பார்க்கலாம் அப்புறம் பீரியடிக் பவல் கிளன்சிங் அதாவது அடர் நான்கு மதிக்கூறுகால் வேதி உரை செய்வோம் அதாவது நான்கு மாதத்திற்கு ஒரு முறை உடல் சுத்தம் செய்து உடலை பலப்படுத்த உடலை கழுவி உடலை வளர் அப்படின்னு ஒரு பழமொழியை உண்டு அந்த அடிப்படையில ஒரு நாலு மாதத்திற்கு ஒரு முறை உடலை சுத்தப்படுத்த வேண்டும் எதை வச்சு பண்றது நல்ல விளக்கெண்ணெய் அங்க கிடைக்குது இஞ்சிச்சாறு தேன் இந்த மூன்று அடிப்படை பொருட்களை வைத்து உடலை கழுவி கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா என்ன செய்யணும் நாலு மாதத்துக்கு ஒரு முறை அதிகாலையில நாலரை மணியில இருந்து ஆறரை மணிக்குள்ளாக விளக்கெண்ணெய் எஞ்சிச்சாறு தேன் எந்த அளவுல கலக்கணும் ஐந்து வயதுக்கு மேல இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு ஒரு தேக்கரண்டி கலந்தால் போதும் இப்போ உங்க குழந்தைங்க எட்டு வயதுக்கு மேல இருக்கிறாங்க அப்படின்னு ரெண்டு ரெண்டு தேக்கரண்டி அதாவது ரெண்டு தேக்கரண்டி விளக்கெண்ணெய் ரெண்டு தேக்கரண்டி இஞ்சி ரெண்டு தேக்கரண்டி தேன் கலந்து கொள்ளலாம் பதிமூணு வயதுக்கு மேல மூணு மூணு தேக்கரண்டி கலந்து கொள்ள வேண்டும் பதினெட்டு வயதுக்கு மேல அப்படின்னா நாலு நாலு தேக்கரண்டி கலந்து கொள்ள வேண்டும் இது ஒவ்வொரு நாலு மாதத்துக்கு ஒரு முறை நம் குடலை சுத்தப்படுத்துவதற்காக செய்யக்கூடிய முறைகள் அன்னைக்கு ஒரு நாள் முழுவதும் உப்பு இல்லாத கஞ்சி இதெல்லாம் காலையில ரசம் சோறு மோர் சோறு சாப்பிட்டுக் கொள்ளலாம் அன்னைக்கு ஒரு நாள் முழுமையாக உடலுக்கு ஓய்வு கொடுத்து அதுக்கு பின்னாடி வழக்கம் போல மறுநாள் இருந்து வழக்கமான அவங்களுடைய வேலைகளை செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் அதே மாதிரி வாரம் ஒரு முறை அதாவது சித்தர்கள் பாடல்கள் என்ன சொல்லியிருக்கு வாரத்துக்கு ரெண்டு முறை எண்ணெய் குழிய சொல்லியிருக்கு வாரத்திற்கு ஒரு முறையாவது நம்ம எண்ணெய் குழியலை முக்கியப்படுத்தல் வேண்டும் வேதி பொருட்கள் பயன்பாட்டை குறைத்துக் கொண்டு இயற்கையான மூலிகைகளால் செய்யக்கூடிய உடல் தூய்மைப்படுத்தக்கூடிய பொருட்கள் தலைக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய பொருட்கள் இதெல்லாம் பயன்படுத்துவது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது ஏன்னா இந்த கெமிக்கல்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உடம்புக்குள்ள போச்சுன்னா எதிர்பார்த்தலை குறைப்பதாக ஆய்வுகள் தெரிவிக்கிறதுனால நம்ம இந்த கெமிக்கலை 
தடுத்தவர்த்துக் கொள்வது முக்கியமாக இருக்குது போதுமான அளவுக்கு ஊட்டச்சத்து மிக்க உணவுகளை இந்த காலத்தில் நம்ம பயன்படுத்தல் வேண்டும் இப்போ சில இம்யூன் பூஸ்டர்ஸ் இதுல இந்த ஃபிளைட்ல கொடுத்துருக்கோம் இந்த இதனுடைய எப்படி பயன்படுத்துறது அப்படிங்கிறத எங்களுடைய வெப்சைட்ல நான் போடுறோம் இது தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போதைக்கு குறிப்பிட்ட வேகமா குறிப்பிட்ட வேண்டாம் என்ன அப்படின்னா வீட்டிலே கலந்து தயாரித்து வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு அன்ன பொடி அதாவது சாதத்துல போட்டு சாப்பிடக்கூடிய ஒரு பொடி அதுதான் ஸ்பைஸ் பவுடர் முதல்ல சொல்றோம் அது கறிவேப்பிலை சுக்கு ஓமம் பெருங்காயம் சீரகம் மிளகு சோம்புன்னு சொல்லக்கூடியது எடுத்து இதை வந்து வெந்நீர்ல கலந்து சாப்பிடலாம் தேன்ல கலந்து சாப்பிடலாம் மோரோட கலந்து சாப்பிடலாம் அல்லது சோர்ல ஒரு தேய் தண்ணி போட்டு நெய் நல்லெண்ணெய் கலந்து சாப்பிடலாம் இது ஒரு விதமான இயற்கையாக உடம்பை பலப்படுத்தக்கூடிய ஒரு அன்ன பொடி ரெண்டாவது ஜிஞ்சர் டீ நிறைய பேர் நம்முடைய பழக்கங்கள்ல வந்து காஃபி டீ குடிக்க பழக்கம் இருப்பவர்கள் இருக்கலாம் இந்த காலகட்டத்திலிருந்து காஃபி டீயை படிப்படியாக குறைத்துக் கொண்டு அதுக்கு மாற்றாக நம்ம ஜிஞ்சர் டீயை நம்ம பரிந்துரைக்கிறோம் இந்த ஜிஞ்சர் டீ அப்படிங்கிறது வந்து வேற ஒன்றும் இல்ல நம்ம ஊர்ல கொடுக்கக்கூடிய சுக்கு காஃபி தான் சுக்கு மிளகு சீரகம் மல்லி விதை தனியான்னு சொல்லக்கூடிய இதை போட்டு கொதிச்சு இறக்குற தருணத்துல கிராம்பையும் ஏலக்காயையும் போட்டு பனைவெல்லம் கலந்து குடிக்கக்கூடிய ஒரு தேநீர் அப்படிங்கிறது மிகச்சிறந்த காஃபி தேநீருக்கு மாற்றாக அமையும் ஏற்கனவே அவர் அருளமுதன் சொன்ன மாதிரி ரெஸ்பிரேட்டரி இம்யூன் ஸ்டேட்டஸ வந்து பலப்படுத்துறதுக்கு இந்த இஞ்சி தேநீர் பலம் உள்ளதாக இருக்கும் நம்முடைய அந்த நிகழ்ச்சியில கலந்துகிட்டவங்க முதல்ல சொல்லக்கூடியது காஃபி டீயை நிறுத்திட்டு இந்த ஜிஞ்சர் டீயை குடிக்கும் போது எனக்கு ரெண்டு வருடமாக மூணு வருடமாக இருந்த அந்த சளி தொந்தரவுகள் முழுமையை பதிவு செஞ்சிருக்கிறார் பயன்படுத்தக்கூடியது காஃபி டீக்கு மாற்றாக இந்த இஞ்சி அல்லது சுக்கு காஃபியை நம்ம பயன்படுத்தலாம் அடுத்ததா சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வந்து அதிமதுரம் டீ இந்த அதிமதுரம் டீ அப்படிங்கிறது பொறுத்த வரைக்கும் அதில் கலந்திருக்கக்கூடிய பொருட்கள் அதிமதுரம் கடுக்காய் சுக்கு மிளகு கசகசான்னு சொல்லக்கூடிய பாப்பி சீடு இப்போ அதிமதுரம் அங்க ஊர்லயே கிடைக்குது நம்ம நார்த் அமெரிக்கால எஸ்டி மது அப்படிங்கிற பெயர்ல கிடைக்குது எஸ்டி மது அப்படிங்கிறது வந்து அதிமதுரத்தினுடைய வடமொழி சொல் கடுக்காய் ஹரித்தக்கி அப்படிங்கிற பேர்ல கிடைக்குது ஸோ எஸ்டி மது ஹரித்தக்கி இது ரெண்டையும் அற அற தேக்கரண்டி சுக்கு மிளகு கடுக்காயோட சேர்ந்து குடிச்சோம் அப்படின்னா இரவுல ஒரு ஆழ்ந்த தூக்கம் வருவதற்கு உதவியாக இருக்குது உடலினுடைய கழிவுகள் வேகமாக வெளியேறி மூச்சு பாதைகளையும் நுரையீரலையும் பலப்படுத்துவதற்கு உதவியாக இருக்கு இப்போ இந்த அதிமதுரம் டீ அப்படிங்கிறத பொறுத்த வரைக்கும் இதுக்கு சில விதமான ஒரு நோய் தடுப்பாற்றல் வந்து குறிப்பாக இந்த அச்சுறுத்தலாக வைரஸ் கிருமிகள் பரவி கொண்டு வரக்கூடிய காலத்துல இந்த தேநீர் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் இந்த அதிமதுரத்துக்கு நிறைய ஆய்வுகள் பிற்கால ஆய்வுகள்லாம் சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் கூட இந்த சமயத்துல இது பரிந்துரைக்கக்கூடிய ஒரு தேநீராக நம்ம பார்க்கணும் அடுத்து செய்யக்கூடிய செய்யக்கூடிய ஒரு இனிப்பு வகைகள் நம்ம செய்து கொடுத்தோம் அப்படின்னா இயற்கையாகவே எதிர்பார்த்தல் உடம்புல பலப்படும் அதாவது நெல்லிக்காய் ஏஞ்சி சில ஊர்களில் வந்து ஃப்ரோசன் வகை நெல்லிக்காய் அதாவது ஒரு பக்குவப்படுத்தப்பட்ட நோய் நெல்லிக்காய் தான் கிடைக்கும் இருந்தாலும் பரவாயில்ல அவங்க பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் ஒரு பங்கு இஞ்சி பத்து பங்கு நெல்லிக்காயை நல்லா கலந்து அரைச்சு பனை வெள்ளத்தோடையும் தண்ணீரோடையும் சேர்ந்து நல்லா காய்ச்சி ஒரு களி மாதிரி வரும்போது நெய் கலந்து அடுப்பை விட்டு இறக்கின பிறகு தேன் கலந்து வச்சுட்டோன்னா கொஞ்சம் கெட்டு போகாம இருக்கும் இந்த நெல்லிக்காய் இனிப்பை வந்து நம்ம பயன்படுத்தும் நெல்லிக்காய் லேகியம்னு சொல்லுவாங்க இது முழுமையாக நெல்லிக்காய் லேகியம் இது கிடையாது வீட்டிலேயே செய்யறது எளிமையாக இதை சொல்லியிருக்கிறோம் இதே மாதிரி பெரியவர்களுக்கு எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னா நெல்லிக்காய் பூண்டு மிளகு இதெல்லாம் சின்ன சின்னதுனாக வெட்டி இடித்து போட்டு மோர்ல கலந்து ஒரு கலவையாக நம்ம ஒரு பத்தரை மணிக்கு பதினோரு மணிக்கு சாப்பிட்டு வந்தோம்னா உடல் எதிர்பார்த்தல் இந்த சமயத்துல கூடுவதற்கு வாய்ப்பை அதிகப்படுத்தும் இன்னொரு முக்கியமானது வந்து கார்லிக் ஹனி பூண்டு தேன் சொல்ல முடியாது இந்த பூண்டையும் தேனையும் கலந்துக்கிறது தான் அதை எப்படி கலக்கணும் அப்படின்னு ஆச்சுன்னா பூண்டை நல்ல மை போல அரைச்சு ஒரு வெள்ளை துணியில தடவி லேசா அதுல இருந்து சாறு அந்த பூண்டு சாறு ஐம்பது மில்லி நமக்கு வருது அப்படின்னா 
அது கூடவே ஐம்பது மில்லி தேனையும் கலந்து வச்சுட்டோம்னா அதுதான் பூண்டு தேன் இந்த பூண்டு தேன் ஒரு தேக்கரண்டி அளவிற்கு காலையிலும் ஒரு தேக்கரண்டி அளவிற்கு மாலையிலும் நம்ம பெரியவங்க சாப்பிடலாம் சின்ன குழந்தைங்க சொட்டு கணக்குல அளவு குறைச்சி கொடுக்கலாம் இந்த பூண்டு தேனை வந்து தொண்டையிலையும் உள்நாட்டுல மேல் எண்ணத்திலையும் கொஞ்சம் தடவி வச்சிருந்தோம் அப்படின்னு வச்சுன்னா எதிர்பார்த்தலை இந்த சமயத்துல மேம்படுத்துறதுக்கு உதவியாக இருக்கும் அதனால பூண்டு தேன் செய்யறது பெரிய ஒரு வித்தை கிடையாது ரொம்ப எளிமையா செஞ்சிடலாம் நமக்கு தேவையானது ஒரு வெள்ளை துணி பூண்டு அரைச்சு நல்ல பசை மாதிரி அரைச்சிட்டு அதை நான் நல்லா தடவி அந்த துணியை ஒரு அனல்ல அதாவது கேஸ் அடுப்பு இந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம வீட்டுல இருக்கக்கூடிய விளக்கு அதாவது நல்லெண்ணெய் விளக்குல கூட அப்படியே காட்டி பக்கத்துல ஒரு பாத்திரத்துல வச்சோம்னா அப்படியே சார் உடனே அதுல இருந்து பிரிஞ்சு வெளியில வரும் அதை புளிஞ்சு புளிஞ்சு நம்ம எடுத்து வச்சுட்டோம்னா அதுதான் பூண்டு சாறு அதோட தேன் சமானவும் கலந்து வச்சுட்டோம்னா இந்த பூண்டு தேன் இது தொற்று நோய்களுக்கும் சிறந்தது தொற்றாத நோய்கள் அதுக்கும் சிறந்ததாக இருக்குது அப்புறம் இந்த சமயத்துல நாம வந்து ஒரு ஹெர்பல் வாட்டர் சாதாரணமா தண்ணி குடிக்கிறத விட மிளகு சீரகம் ஓமம் அதாவது ஒரு லிட்டர் தண்ணியில ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் காய்ச்சி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதை வடிகட்டி நம்ம பிளாஸ்ட்ல ஊத்தி கையில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அப்பப்போ கொஞ்சம் குடிச்சிட்டு வரும்போது தொண்டைக்கும் இதமாக இருக்கும் குடலை பலப்படுத்தும் நம்முடைய எதிர்பார்த்தலை இந்த சமயத்துல உயர்த்துவதற்கு உதவியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் சன்லைட் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் வைட்டமின் டி இந்த வைட்டமின் டி அப்படிங்கிறது வந்து இந்த காலத்துல கூடுதலாக இருந்தவர்களுக்கு இந்த நோய் தொற்று ஏற்படுவது வாய்ப்பு குறைவதாக இருப்பதாக நம்பப்படுகிறது அதனால இந்த விட்டமின் டி அதிகப்படுத்துவதற்கு சன்லைட் மிகவும் முக்கியமானது அடுத்தது சில விதமான ஆசன பயிற்சிகள் சில விதமான மூச்சு பயிற்சிகள் நம்ம சிம்பிளா சின்ன சின்ன முறையில வீட்டில இருந்தே செய்யக்கூடிய முறைகள் சின்முத்திரா எல்லாத்துக்கும் தெரியும் பத்மாசனம் தெரியும் இந்த படத்துல போட்டுக்கிற மாதிரி பத்மாசனம் போட்டு சின்மத்திரையில உட்கார்ந்துட்டு முள்ளந்தண்டு நேராக இருக்கிற மாதிரி நம்ம அமர்ந்திருந்தாலே போதுமானது அடுத்தது இந்த சமயத்துல உட்கார்ந்துட்டு மூச்சை வேகமாக உள்ள இழுத்து மூச்சை வெளியில விடும்போது ஒரு சத்தத்தோட வெளிவிடுறது இப்ப நான் செய்யற சின்முத்திரையில கை வச்சுக்கிட்டு தொடையில வச்சுட்டு முதுகு தண்டு நேராக இருக்குது மூச்சை வேகமாக உள்ள இழுத்து மூச்சை வெளியில விடும்போது ஒரு சத்தத்தோடு வெளிவிடுது அப்படிங்கிற ஒரு சத்தத்தோடு மூச்சு வெளியில விட்டோம் அப்படின்னு வச்சுன்னா மூச்சு பாதைகள் பலப்படுவதற்கு உதவியாக இருக்குது என்னென்ன நன்மைகள் இதுல கிடைக்குது அப்படின்னு வச்சுன்னா மூச்சு பாதை சீர்படுத்தப்படுகிறது நுரையீரல் சுருக்கி விரியும் தன்மை பலப்படுகிறது டாக்டர் அருள் சொன்ன மாதிரி நம்முடைய நேச்சுரல் இம்யூனிட்டிய கூட்டுறதுக்கு எல்லா விதமான வாய்ப்புகளையும் இது கொடுக்குது இன்ட்ரா செல்லுலார் ரெஸ்பிரேஷன் செல்லுலார் மெட்டபாலிக் ப்ராசஸ் வந்து சீர்படுத்துது அடுத்தபடியாக மூளையினுடைய ஆற்றலை இது சீர்படுத்துது மூளையினுடைய ஆற்றலை சீர்படுத்தி மூளை அலை சூழல் வேகம்னு சொல்லுவாங்க பிரெயின் வேவ் ஃப்ரீக்வன்சி அதை குறைக்குது பீட்டா வேவ்ல இருந்து ஆல்பா வேவ் குறைக்கிற மாதிரி நிறைய ஆய்வுகள் இருக்குது இந்த ஆல்பா வேவுக்கு பிரெயின் வேவ்ஸ் மாறிச்சு அப்படின்னு வச்சுனா என்ன நன்மைகள்னா ரிலாக்ஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் மனது அமைதியான நிலையில் இருக்கும் அமைதியான மனநிலை இருக்கும்போது எந்த தொற்று கிருமிகளும் உடம்புக்குள்ள போகிறதுக்கு அது குறையும் அப்படிங்கிறதும் நிறைய ஆய்வுகள் இருக்குது ஆனா இந்த சமயத்துல எல்லோரும் பதற்றமான சூழ்நிலையில இருந்தாச்சுன்னா இந்த தொற்று ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகும் அதனால மன பதற்றமின்றி மன அழுத்தமின்றி நம்முடைய உணவு பழக்க வழக்கங்களை சீர்படுத்தி இந்த யோகாசன பயிற்சிகளை மூச்சு பயிற்சிகளை செய்தோம்னா மனம் அமைதியாக இருக்கும் மன அமைதி அப்படிங்கிறது இந்த ஒரு காலகட்டத்தில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்த நிலையில வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரைமரி ப்ரிவர்ஷன் இது இந்த காலத்துல நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரு முக்கியமான காலம் இதுக்கு முன்னாடி பிளைட் வரைக்கும் பாக்குறது வந்து பிரைமாடியல் ப்ரிவென்ஷன் அதாவது லாங் டேர்ம்ல நம்மளுடைய இம்யூனிட்டியை கூட்டிக்கொள்ளக்கூடிய வழிமுறைகளை இப்பவே நம்ம கத்துக்கிட்டு செய்ய ஆரம்பிக்கணும் பிரைமரி ப்ரிவென்ஷன் வந்து இன்னையில இருந்து நீங்க உடனடியாக செய்யக்கூடிய ஒரு முறையாக நான் பார்க்கிறேன் அதுல மூணு பிரிவுகளாக இருக்குது ஒன்னு நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வாழ்வியல் மாறுபாடுகள் உணவுகள் சில விதமான உணவுகளை நம்ம உணவு பல உணவுல சேர்த்துக் கொள்ளது உணவு பொருட்களை அதுக்கப்புறம் சில விதமான சித்தா ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் இப்ப லைஃப் ஸ்டைல் பேஸ்ட்ல ஸ்டீம் இன்ஹலேஷனை பத்தி ரொம்ப தெளிவாகவே டாக்டர் அருள் உங்களுக்கு விளக்கினாரு 
அதுல போடக்கூடிய பொருட்களையும் பத்தியும் சொன்னாரு நம்ம ஊர்ல கிடைக்கக்கூடிய வேப்பிலை மஞ்சள் தூள் மின்ட் எல்லாத்துக்குமே எல்லார் வீட்லயுமே இருக்கு புதினா இலை ஒரு பத்து புதினா இலைய ஒரு அரை லிட்டர் தண்ணீர்ல போட்டு கொதிக்க வச்சு அதுல இருந்து வரக்கூடிய ஆவை பிடிக்கலாம் துளசி இலை ஒரு அஞ்சு அஞ்சு துளசி இலைய போட்டு கொதிக்க வச்சு பிடிக்கலாம் மிளகு தூள் உடனடாக இடிச்சு போட்டு கொஞ்சம் மஞ்சள் தூளும் போட்டு மிளகும் மஞ்சளும் மட்டும் போட்டு கொதிக்க வச்சு அந்த ஆவிய பிடிக்கலாம் அப்புறம் குளோ ஆயில் அதாவது கிராம்பு தைலம் சாதிக்காய் தைலம் தான் நமக்கு நம்ம வந்து அதுல ரெண்டு துளி நம்ம கலந்து ஆவி பிடிக்கலாம் ஸோ இந்த ஆவி பிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து பிரைமரி ப்ரிவென்ஷன்ல ரொம்ப முக்கியமான விஷயமாக நாங்க பார்க்கிறோம் இதை கட்டாயமாக வாரத்துக்கு மூன்று முறைகள் நம் வீட்டில் எல்லாரும் ஆவி பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு பழக்கத்தை இந்த சமயத்தில் அச்சுறுத்தலான சமயத்தில் மட்டும் இதை செய்யறதுக்கு நம்ம பழகி கொள்ள வேண்டும் இந்த காலகட்டத்தில் நம்ம இந்த கோவிட் நைன்டீன் அப்படிங்கறதுனால நாம எல்லாம் உட்கார்ந்து பேசிட்டு இருக்கிறோம் இந்த முறைகள் எல்லாமே ஒவ்வொரு வருடமும் வரக்கூடிய குழுவை தடுக்கக்கூடிய முறைகளும் நம்ம பின்பற்றிக் கொள்ளலாம் அப்படிங்கிற தகவல் இயந்திரத்தில் நான் சொல்றேன் அடுத்தது யோக பயிற்சியில நாடி சுத்தி பிராணாயாமம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் தெரிஞ்சிருக்கும் அதை கட்டாயமாக இந்த சமயத்துல பழக்கப்படுத்துறது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும் ஆரம்ப கட்டத்துல நீங்க நாடி சுத்தி பிராணாயாமம் செய்யக்கூடியவர்களாக அல்லது தொடக்கத்து நிலையில இருக்கிறவங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ஆறு முறையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகப்படுத்தி இருபத்தோரு முறையும் நீங்கள் செய்தாச்சுன்னா ஏற்கனவே நம்ம சொன்ன மாதிரி நுரையீரல் ஆற்றல் மேம்படும் மனம் அமைதியாகும் உடலின் உள் உறுப்புகள் பலப்பட்டு இம்யூன் ஸ்டேட்டஸ் எதிர்பார்த்தல் மேம்படுவதற்கு உதவியாக இருக்கும் சால்ட் வாட்டர் ஆலம் வாட்டர் அந்த கார்கிலிங் பத்தி ரொம்ப தெளிவாக டாக்டர் அருள் சொல்லிட்டாரு இந்த சால்ட் வாட்டரை குறிப்பிட்ட விகிதத்தில் தண்ணீரில் கலந்து கண் துளியாக பயன்படுத்தலாம் மூக்கு துளியாகவும் பயன்படுத்தும் ஏன்னா இந்த மூணு ரூட்ல தான் உள்ள என்டர் ஆகும் இந்த கோவிட் நைன்டீன் அந்த வைரஸ் வந்து உள்ள போகக்கூடிய பாதை அப்படிங்கிறது மூச்சு பாதை கண்ணினுடைய அந்த ஒரு சளி சவுன்னு சொல்லுவோம் கண்ணினுடைய கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு சவு படலம் மூக்கில் இருக்கக்கூடிய சளி சவு மியூக்கஸ் மும்பிரை இது வழியாகத்தான் இந்த வைரஸ் தெரிஞ்சு உடம்புக்குள்ள போகுது இந்த மூணியம் பலப்படுத்துவதற்கு சால்ட் வாட்டர் அல்லது ஆலம் வாட்டர் ஆலம் வாட்டர் வந்து படிகாரம் சீனாக்காரம் சொல்லுவாங்க இதை கரைத்து வைத்துக் கொண்டு பயன்படுத்த வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் இது லைஃப் ஸ்டைல் பேஸ்ட்ல வரக்கூடிய ப்ரிவென்ஷன் உணவுல வந்து கருப்பு உளுந்து பாசிப்பயிறு அப்புறம் வந்து எள் இது அதிகமாக சேர்த்துக் கொள்ளணும் அது போக கருப்பட்டி அதுக்கப்புறம் தேங்காய் பனை வெள்ளம் இதெல்லாம் ஊட்டம் அளிக்கக்கூடிய உணவு வகைகளாக இருக்குது இப்போ இந்த சமயத்துல உணவுல நான்கு அடிப்படை பொருட்களுக்கு மாற்றாக நம்ம வேற பொருளை பயன்படுத்தும் நம்ம அதிகமாக சுவைத்து விரும்பி சாப்பிடக்கூடியது வந்து இனிப்பு சுவை அதுல வெள்ளை ஜீனி வெள்ளை நஞ்சு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் நிச்சயமா நான் போன வீடுகள்ல எந்த வீட்டிலையுமே வெள்ளை ஜீனி நான் பார்த்ததே இல்லை ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் அது மிக்க மகிழ்ச்சி யாரும் பயன்படுத்தி கொண்டவர்கள் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு அதை நீக்கிடுங்க அதுக்கு பதிலாக தேன் பனை வெள்ளம் கரும்பு வெள்ளம் இதெல்லாம் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அதே மாதிரி உப்பு பொடி உப்புக்கு மாற்றாக கல் உப்பு அல்லது ராக் சால்ட் அதை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் மிளகாயினுடைய பயன்பாட்டை குறைத்துக் கொண்டு மிளகு இஞ்சி பூண்டு இதை உணவுகள் அதிகம் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் மிளகு இஞ்சி பூண்டு அதிகம் சேர்த்துக் கொள்வது அப்படிங்கிறது இந்த காலகட்டத்தில் மாத்திரம் இல்லாமல் எல்லா காலகட்டத்திலையுமே நமக்கு எதிர்பார்ப்பை கூட்டுறதுக்கு அது நம்ம கூடவே நம்ம கூட பயன்பட்டு கொண்டு வந்து நம்ம எதிர்பார்ப்பை மேம்படுத்துறதுக்கு அது ரொம்ப உதவியாக இருக்குது அதனால இந்த மூன்று சுவை முடிஞ்சிச்சு அடுத்த நாலாவது முக்கியமானது புளிப்பு சுவை இந்த புளியினுடைய பயன்பாட்டை குறைத்துக் கொண்டு குடம்புளி இங்க எல்லா மார்க்கெட்லயும் கிடைக்குது சோல் ஃபுட் ஸ்டோர் இந்தியன் மார்க்கெட்ல எல்லாம் கோக்கம் அப்படிங்கிற பேர்ல கிடைக்கும் மலபார் டாமரின்னு பேரு நம்ம ஊர்ல பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு பழம்புளி அல்லது குடம்புளி அப்படின்னு சொல்லணும் இதை அதிகமாக பயன்படுத்தி இந்த நாலு சுவையும் மாற்றி இருக்கு வெள்ளை ஜீனி மிளகாய் பொடி உப்பு புளி இந்த நாட்டுக்கும் மாற்றாக நம்ம வேற இயற்கையான பொருட்களை பயன்படுத்திக் கொள்வது அப்படிங்கிறது இந்த காலகட்டத்தில் ரொம்ப முக்கியமானதாக நாம் பார்க்கிறோம் அடுத்தது சில விதமான சித்தா ப்ரிப்பரேஷன் நம்முடைய லைஃப் ஸ்டைல் வெல்னஸ் ப்ரோக்ராமில் அட்டன் பண்ணுறவங்களுக்கு சில விதமான கிப்ஸ் நாங்கள் கொடுத்துருவோம் அதாவது நோய் தடுக்கிறதுக்குன்னு ஒரு நிலவெம்பு குடிநீர் அமுக்கராஜ் சொல்லணும் காயத்திருமணி தைலம் இதனுடைய பயன்பாட்டுக்கு கொடுத்துருவோம் அவங்க இது புதிதாக இருக்காது மற்றவங்களுக்கு இது புதிதாக இருக்கும் இந்த சித்தா ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது அமுக்கராஜ் சூரணம் தாலிசாதி சூரணம் 
திரிபலாச்சூரணம் நெல்லிக்காய் லீகியம் டாக்டர் அருள் சொன்ன கரிசாலை தைலம் இது நம்ம வீட்டில் வச்சிருக்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது இது இப்போ உடனே இங்கிருந்து நம்ம அனுப்ப முடியாத ஒரு சூழல் இருக்கிறதுனால பிற்காலத்தில் நம்ம வாங்கி பயன்படுத்திக்கலாம் இது இல்லைன்னு யாரும் பயப்பட வேண்டியதில்லை இது இல்லைன்னா நமக்கு வந்து நோயை தடுக்க முடியாதோ அப்படிங்கிற அச்சம் சிறிது அளவு கூட தேவையில்லை இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாம் கரெக்டா அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா இது இப்போதைக்கு தேவையில்லை இருப்பவர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த தகவல் சொல்றோம் நமக்குரா சோழனும் தாலி சாதி சோழனும் பயன்பாட்டுக்கு வரும்போது நமக்கு எதிர்பார்த்தால் இயற்கையாகவே உடம்புல கூடுறதுக்கு வாய்ப்புகள் கூடுதல் உண்டு இப்ப ஏற்கனவே இப்ப நம்ம சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாம் இன்னேட் இம்யூனிட்டி அடாப்டிவ் இம்யூனிட்டி அவர் அருள் சொன்ன மாதிரி உடம்புல உடனடியாக ஏற்படக்கூடிய சில விதமான இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் அதாவது உடம்புக்குள்ள ஒரு தொற்று கிருமி உள்ள நுழைஞ்சதுன்னா ஒரு பனிரெண்டு மணி நேரம் வரைக்கும் இன்னேட் இம்யூனிட்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சில டேண்ட்ரிக் செல்ஸ் மேக்ரோஃபைஜர்ஸ் செல்ஸ் இதெல்லாம் எதிர்பார்ப்பு மூலமாக அந்த கிருமியை வெளியே தள்ளதுக்கு முயற்சி பண்ணும் கொஞ்சம் நாள்பட்ட நிலையில அதாவது பன்னெண்டு மணி நேரம் தாண்டின பிறகு இந்த சைட்டோகைன்ஸ் அப்புறம் வந்து டி ஹெல்பர் செல்ஸ் அல்லது டி லிம்போசைட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விதமான வெள்ளை அணுக்கள் அப்புறம் இதெல்லாம் இதெல்லாம் சேர்ந்து இந்த தொடர்பிகளும் செயல் ஊக்கிகள் அதாவது சைட்டோகைன்ஸும் இவைகளெல்லாம் வந்து இதனுடைய செயல்பாடை மேம்படுத்துவதற்கு நம்ம இது வரைக்கும் சொன்ன விஷயங்கள்லாம் உதவியாக இருக்கும் நம்ம வந்து நம்முடைய வாழ்க்கை முறைகளை நம்முடைய உணவு பழக்க வழக்கங்களை நம்முடைய யோக பயிற்சிகளை சீர்படுத்துவதன் மூலமாக இந்த இன்னேட் சொல்லக்கூடிய உடனடியாக ஏற்படக்கூடிய இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸும் கொஞ்சம் பன்னெண்டு மணி நேரம் கழித்து நாள்பட்ட நிலையில் நம்முடைய எதிர்பார்ப்புகளை மேம்படுத்துவதற்கும் இந்த விஷயங்கள் உதவியாக இருக்கிறதாக நம்ம பார்க்கிறோம் இது பிரிவென்ஷன் ஆஃப் த காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது ட்ரீட்மெண்ட் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் இதில் சொல்லப்பட்டிருக்கு இது சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாமே ஆயுஷ் துறை இங்க இந்தியாவில் இருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் ஆயுர்வேதா யோகா யுனானி சித்தா ஹோமியோபதி இவைகளை உள்ளடக்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு மினிஸ்ட்ரி இருக்கு ஒரு அமைச்சகமே இருக்கு இந்த ஆயுஷ் அமைச்சகம் இந்திய அரசிற்கு கீழ் செயல்படக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு அமைச்சகம் என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னாச்சு நிலவேம்பு குடிநீரை பயன்படுத்தலாம் நோய் குறிகுணங்கள் தேர்ந்தெடுத்த சமயத்தில் கபசுர குடிநீரையும் ஆடவரை மனப்பாக்கையும் பயன்படுத்தலாம் நோய் நீக்கத்திற்காக விசசுர குடிநீரை பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு அவங்க ஒரு அட்வைசரி பரிந்துரை கொடுத்திருக்கிறாங்க இது ஆய்வு அடிப்படையில் இல்லை இருந்தாலும் கூட இந்த சமயத்தில் இது ஆயுஷ் துறையினுடைய ஒரு அறிவுரையாக நாங்கள் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு அந்த துறைக்கு கீழே இருந்து ஒரு வெளியீடு இருக்குது இப்போ இதில் அருள் சொன்ன மாதிரி நிறைய டிசிஎம் அதாவது ட்ரெடிஷ்னல் சைனீஸ் மெடிசனுக்கு இருக்கிற மாதிரியான ஒரு ஆய்வு பின்னணிகள் நம்ம சித்த மருந்துகளுக்கு இது வரைக்கும் போதுமான அளவுக்கு இல்லை இருந்தாலும் கூட நிலவம்பு குடிநீர் இது வந்து உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல சிக்கன் குனியா ரெண்டாயிரத்தி பத்து பதினொன்று பன்னெண்டுல வந்து டெங்கி ஃபீவர் இன்னும் இருக்கக்கூடிய அச்சுறுத்தலாக வரக்கூடிய பல தொற்று நோய்களில் சிறப்பாக செயல்பட்டது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் அதே எதிர்பார்ப்பில் இந்த நிலவேம்பு குடிநீர் இதை தடுக்குமோ தடுக்கக்கூடிய ஆற்றல் இதுக்கு இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் இதை நாம ஒரு தடுப்பு மருந்தாக பயன்பட பரிந்துரைக்கிறதுக்கு நாங்கள் முயற்சி எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இது வந்து மருந்துகளினுடைய ஒரு ஒரு லிஸ்ட் இப்போ ஒரு ஒரு சம்மப்பா நம்ம சொல்லக்கூடியது வந்து உடல் கட்டாயமாக ஒரு நிலையில் நாம் இருக்கிறோம் இந்த சமயத்தில் நான் சொல்லக்கூடிய விஷயம் அப்படிங்கிறது வந்து உணவு இருந்தாலும் கூட நிதி சார்ந்த குற்றங்கள் இது வந்து மருத்துவம் தொடர்பாக இல்லாட்டாலும் கூட நான் வந்து எச்சரிக்க வேண்டியது உங்களுடைய கடமையாக இருக்கிறதுனால நிதி சார்ந்த குற்றங்கள் ரொம்ப அதிகம் நடக்கிறதாக உலகம் முழுவதும் நடக்கிறதாக நாம் கேள்விப்படுறோம் அதாவது ஹெவி அமௌண்ட் வந்து மூவ்மெண்ட் ஆகிறது அதனால உங்களுடைய உணவு அதாவது பண பரிமாற்றம் அப்படிங்கிறதுல கொஞ்சம் எச்சரிக்கையா இருக்கும் ஏன்னா உலகம் முழுவதும் வேற ஒரு இடத்துல போக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நிதி சார்ந்த குற்றங்கள் அதிகமாக நிகழ்ந்ததாக நம்ம பார்க்கணும் அந்த நிதி சார்ந்த குற்றங்கள் அப்படிங்கிறது வந்து எச்சரிக்கையோடு நம்ம கவனமாக இருக்கணும் ரெண்டாவது சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா சிறு குழந்தைகள் அப்படிங்கிறது வந்து பெரியவர்கள் அதாவது தனிமைப்படுத்துதல் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இந்த சமயத்துல 
அது குவாரண்டைன் அதாவது தடுப்பு ஒதுக்கம் அப்படின்னு சொல்றாங்க தடுப்பு ஒதுக்கம் அப்படின்னா குவாரண்டைன் நம்ம தடுப்பு முறையாக ஒதுங்கி இருக்கிறது சின்ன குழந்தைங்களுக்கு ஒருவேளை இந்த நோய் கிருமி தொற்று இருந்தால் அல்லது இளைஞர்களுக்கு இந்த கிருமி தொற்று இருந்தால் அருள் சொன்ன மாதிரி எண்பது எண்பத்தி இரண்டு சதவீதம் பேருக்கு பெரிய பிரச்சனைகள் ஏற்படாமல் அந்த கிருமி தொற்று வெளியில போயிடுது ஆனா என்ன பிரச்சனை ஆகுது அப்படின்னு பெரியவர்கள் எழுபது வயதுக்கு மேல இருக்கிறவங்க அல்லது தொடர்ச்சியாக சில விதமான மருந்துகள் எடுத்துக்கொள்றவங்களுக்கு இந்த தொற்று ஏற்பட்டு அவர்களுக்கு பின் விளைவுகள் அதிகமாக வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அதனால தனிமைப்படுத்தி இருத்தல் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயமாக நம்ம இதுல பார்க்கிறோம் அந்த ஆறு நாட்டுன்னு சொல்றாங்க இல்லையா ஒரு கிருமி எத்தனை பேருக்கு இந்த நோய் கிருமி ஏற்படுத்துறது அப்படிங்கும்போது ரெண்டுலிருந்து ரெண்டு புள்ளி ஐந்தாக இந்த ஆறு நாட் இருக்கிறது அதனால தொற்று பரவுதலை தடுத்தல் அப்படிங்கிறது வந்து ஐசோலேஷன் தனிமைப்படுத்துதலும் குவாரண்டைன் சொல்லக்கூடிய தடுப்பு ஒதுக்கம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் உடம்புல இருக்கக்கூடிய அடிப்படை எதிர்பார்த்தலை மேம்படுத்துறது அப்படிங்கிறது தான் இந்த சூழல்ல ரொம்ப முக்கியமான விஷயமாக நாம் பார்க்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியில கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரும் நலமாக வாழ வேண்டும் இந்த அச்சுறுத்தலான சூழ்நிலையிலிருந்து எந்த ஒரு சிறு பாதிப்பும் ஏற்படாமல் அதிலிருந்து விடுபட்டு நாம் ஆரோக்கியமாக வாழ வேண்டும் அப்படின்னு சித்தர்களையும் இறையருளையும் வேண்டி இந்த உரையை முடிக்கிறேன் இதுல ஏதாவது சந்தேகங்கள் உங்களுக்கு இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு நான் தெரிவிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த ஸ்லைட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு எங்களுடைய வெப்சைட்ல நாங்க அப்லோட் பண்றோம் அதே மாதிரி இதுல கொடுத்திருக்கக்கூடிய சில செய்முறைகள் இதுல சொல்லியிருக்கக்கூடிய இந்த இந்த மாதிரியான செய்முறைகள் எல்லாமே அந்த வெப்சைட்ல நாங்க அப்லோட் பண்றோம் இன்னொரு இந்த வாரத்துக்குள்ள நாங்க அதுக்குள்ள அப்லோட் பண்ணிடுறோம் ஆரம்பத்திலேயே சாந்தி அறிமுகப்படுத்தும் போது சொன்னாங்க அறிவியல் பூர்வமாக ஆய்வின் அடிப்படையில் இது உலகறிய செய்ய வேண்டிய பொறுப்பு நம்ம கடமையில் இருக்கு நம்ம கையில் இருக்குது அதைத்தான் வந்து குளோபல் சென்டர் ஃபார் சில்ட் மெடிசன் அண்ட் ரிசர்ச் செய்துகிட்டு இருக்கோம் எங்களுடைய அறிவியல் ஆய்வுக்குள்ள மருத்துவர்கள் ஆய்வாளர்கள் இவங்க எல்லாம் இணைஞ்சிருக்கிறாங்க இந்த சமயத்துல நீங்கள் எல்லோரும் அவர்களோடு இணைந்து அவர்கள் அறிவியல் ஆலோசனையையும் பெற்று ஆரோக்கியமாக வாழ வேண்டும் நன்றி நன்றிங்க அவர்களை அடுத்து வந்து கேள்வி பதிலை நெறிப்படுத்த திருமதி சாந்தி கிருஷ்ணன் அவங்க வரப்பறாங்க எல்லாத்தையும் அட்மிட் பண்றங்க எல்லாருமே சைட் ஸ்பீச் பண்ணுவாங்க ஆமாங்க மன்னிக்கணும் எல்லாத்தையும் நான் மியூட் பண்ணிட்டேன் நிறைய இறைச்சல் இருந்ததுனால ஆமாங்க நீங்க கேள்வி பதில் இருக்கவங்க வந்து நான் இப்போ கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர்ல நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்றேன் தேர் இஸ் அனதர் வே நீங்க அதுல இருந்து நீங்க கொஸ்டின் கேட்கறவங்க வந்து நீங்க கை தூக்கலாம் அதுல ஆமாங்க வணக்கங்க திருமதி சாந்தி கத்ரேஷன் உங்களுடைய உங்களுடைய நீங்க அட்மிட் பண்ணிருக்காங்க உங்களை இப்ப கேள்வி கேட்கிறவங்க கொஸ்டின் கியூல வரும் நீங்க சொன்னீங்கன்னா மஞ்சள் இஞ்சி மிளகு பூண்டு இந்த மாதிரி ஒரு கருப்பட்டி இருக்கு பேசிக்கா இந்த அளவுக்கு தான் எங்களுக்கு இங்க பொருள் கிடைச்சிருக்கு இத வச்சுட்டு இப்போ நீங்க நிறைய விஷயம் நிறைய மருந்துகள் பத்தி எல்லாம் பேசணும் இத வச்சுட்டு பேசிக்கா நம்ம சாப்பிட்டுட்டு அந்த ஆவி பிடிக்கிறத பிடிச்சிட்டு இருக்கும்பொழுது நம்ம தேவையான இம்யூனிட்டி இதுலேயே ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாங்களா 
இது இல்லாம இல்ல வேற ஏதாவது மருந்து கிடைக்குமா நம்ம தேடணுமா ஐயா நீங்க மருத்துவர்கள் நீங்க வந்து நீங்க நீங்களும் வந்து கொஸ்டின் இருக்க வாங்க அப்பதான் வந்து பதில் சொல்ல முடியும் நீங்க வந்து கேள்வி கேட்கறதா சொன்னீங்க உங்களையும் நான் மீட் பண்ணிடுறேன் எல்லாருமே மீட் பண்ணதுனால ஐயா நீங்க டாக்டர் ஐயா செல்வசம் முருமோர்லே நீங்க உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் நானு பதில் சொல்லலாங்களா ஆ சொல்லுங்க வணக்கங்க நீங்க கேட்டது ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி எங்களுக்கு ரொம்ப குறுகிய பொருள்கள் தான் கிடைக்குது இதை வச்சு பண்ண முடியுமா அப்படின்னு ஒன்னும் அச்சப்பட வேண்டியதே இல்லை இப்ப நம்ம சொன்ன இந்த ஸ்லைட்ஸ் எல்லாமே பெரும்பாலும் அமெரிக்க சந்தையில் கிடைக்கக்கூடிய பொருட்களை வச்சு தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் இருந்தாலும் இதை வச்சே நம்ம வந்து எதிர்பார்த்தலையும் மேம்படுத்திக் கொள்ளலாம் பயப்பட வேண்டியது இல்லை என்னன்னா இன்னொரு விஷயம் ஒன்னு சொல்றேன் சின்ன துண்டு எஞ்சி அதாவது நம்மளுடைய பெருவரல் ஒவ்வொருத்தரும் பாதி அளவு சின்ன வெங்காயம் கூண்டு இது சின்ன சின்ன துண்டாக வெட்டி தேனில் ஊற வச்சு காலையில் மென்று சாப்பிட்டு வர்றது ஒரு எதிர்பார்ப்பில் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக நம்ம பார்க்குறோம் இது காலையில் செஞ்சுட்டு இப்போது உங்களுக்கு வெயில் வரும் சமயத்தில் வெயிலில் நின்றுட்டு சில விதமான யோக பயிற்சிகளை செஞ்சுட்டு இருந்தாலே எதிர்பார்ப்புகளில் மேம்படும் அதனால் நம்ம ஊரில் கிடைக்கக்கூடிய மிளகா இருக்கட்டும் அண்ணாசி பூ கிடைக்குது ஜாதிக்காய் கிராம்பு ஏலக்காய் அப்புறம் வந்து பெருஞ்சீரகம் சீரகம் இந்த பொருட்களை வைத்துக் கொண்டே நம்ம நம்ம பல உடலை பலப்படுத்திக் கொள்ளலாம் நிச்சயமாக ஒரு தடவை நீங்க போய் கோல் ஃபுட் சென்டர் அப்புறம் வந்து நம்முடைய பே ஏரியால எல்லாம் நிறைய பார்த்துருக்கேன் கோகோனட் ஹில் எல்லாம் அந்த இடங்கள் எல்லாம் நிறைய நம்ம ஊர் பொருட்கள் கிடைக்குது அதை பயன்படுத்தி முருங்கை இலையை வச்சு கீரைகளை வச்சு நம்ம உடம்பை பலப்படுத்திக் கொள்ளலாம் எந்த அச்சமும் தேவையில்லை நீங்க சொன்ன உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் போதுமானது நம்ம இந்த மூலிகைகளை எப்படி எடுக்கலாம்னா ஒன்னு பொடி பொடி பண்ணி சாப்பிடலாம் இல்லைன்னா கஷாயம் பண்ணி சாப்பிடலாம் நீங்க ரசம் வைக்கிறதுன்ற ஒரு வகையான கஷாயம் தான் இப்போ நீங்க உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த கபத்தை குறைக்கக்கூடிய பொருட்களை நீங்க ரசம் வச்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா டெய்லி ரசம் வச்சு சாப்பிட குடிச்சீங்கன்னா அதுவே போதுமானதுங்க அதனால பயணிக்காக வேற ஆங்கைட்டி டென்ஷன் தேவையில்லாதது நன்றிங்க நன்றிங்க நன்றி வணக்கம் <laughs> 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 வணக்கம் டாக்டர் போன வாட்டி ஒரு செஷனில் நீங்கள் சொன்னது வந்து நிலவேம்பு பதினாலு நாளைக்கு கண்டினியூஸாக குடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஒன்ஸ் இன் த்ரீ டேஸ் குடிக்க சொல்லியிருக்கீங்க டு இம்யூனிட்டி பில்ட் பண்ணுறதுக்கு இப்போது அதோடு சேர்த்து ந அஸ்வகந்தா சூர்ணம் எடுத்துக்கலாமா அதோட நிலவேம்போடு இல்லை அப்புறமா தனியாக நைட்டு அஸ்வகந்தா எடுத்துக்கலாம் நிச்சயமாக எடுத்துக்கலாங்க அஸ்வகந்தா வந்து நீங்கள் சாப்பிடும்போது இரவு உணவிற்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்பாக நெய்யிலையோ அல்லது தேன்லையோ கலந்து நீங்க சாப்பிடலாம் பெரியவங்க வந்து ஒரு தேக்க ரெண்டிய அளவுக்கும் அஞ்சு வயசு குழந்தை இருந்தாலும் கால் தேக்க ரெண்டி போதுமானதாக இருக்கும் தாராளமாக பயன்படுத்தலாம் ஓகே அசோக் அந்த மார்னிங் அண்ட் நைட்டா இல்லாட்டி வெறும் நைட் ஒண்டிதா இருக்கும் ஒரு நேரம் ஒரு நேரம் போதுமானது இரவு மட்டும் போதும் ஓகே இரவு இரவு உணவுக்கு முன்னாடி மட்டும் போதுமானது ஓகே இப்போ இங்க வந்து வெறும் ஆம்ல சூர்ணம் தான் கிடைக்குது ஆம்ல பொடி ஒண்டி தான் கிடைக்குது நெல்லிக்காய் பொடி இப்போ அது எப்படி எடுத்துக்கிறது இப்போ நெல்லிக்காய் பொடியை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கொஞ்சம் சுக்கு பொடியோட கலந்து வெள்ளை பாகோட கலந்து சாப்பிட்லாம் அல்லது தேனோட கலந்து சாப்பிட்லாம் அதாவது நெல்லிக்காய் பொடி ஒரு பங்கு அதுக்கு கால் வாசி அளவுக்கு சுக்கு பொடி கலந்து வச்சுக்கலாம் கலந்து வச்சு ஒரு தேக்கரண்டி அளவுக்கு தேனில் கலந்து நீங்கள் சாப்பிட்லாம் சாப்பிட்றது ஒரு வேளை போதும் இதுக்கு சரியான நேரம் அப்படிங்கிறது வந்து பதினோரு மணிக்கு நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா சரியாக இருக்கும் முக்கியமா இந்த இடத்துல நாம் எல்லாருக்கும் சொல்ல வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா காலை உணவு அப்படிங்கறது வந்து ஏழரை மணிக்குள்ள முடிச்சிருங்க காலை உணவு அப்படிங்கறத எல்லாருமே காலையில சீக்கிரம் அதிகாலையில எழுந்துருது அப்புறம் காலை உணவை சீக்கிரமா சாப்பிட்றது காலை உணவுல நெய் நிறைய கலந்து சாப்பிட்டுக்கோங்க அப்போ ஏழரை மணிக்கு நீங்க சாப்பிட்டீங்கன்னா பத்தரை பதினோரு மணிக்கு உங்களுக்கு இந்த நெல்லிக்காய் சுக்கு கலந்த கலவையை நீங்க சாப்பிட்டுக்கலாம் மதிய உணவு பன்னெண்டரை மணியில இருந்து ஒன்றரை மணிக்குள்ள கீரைகளும் காய்கறிகளும் அதிகமா இருக்கிற மாதிரியும
இரவு உணவு அப்படிங்கறது வந்து ஆறரை மணி அந்த சமயத்துல பழங்கள் நட்ஸ் இந்த மாதிரி சாப்பிட்டுக்கணும் ஒண்ணு அரை கால் அப்படின்னு அருள்முதன் சொன்னார் இல்லையா ஒண்ணு அரை கால் அதே மாதிரி அதை இதுக்கும் உணவுக்கும் பொருந்தும் காலையில முழு அளவு உணவும் மதிய வந்து அரைவாசி உணவும் மாலையில வந்து நீங்க உணவு அந்த சமயத்துல இப்ப நீங்க கேட்டதுக்கு வந்து அந்த நெல்லிக்காய்ச்சிக்கு கலந்த பொடி வந்து ஒரு பதினோரு மணிக்கு பத்தரை மணில இருந்து பதினோரு மணிக்குள்ள தேங்க கலந்தோ அல்லது நெய்யோட கலந்தோ நீங்க சாப்பிடலாம் இப்ப நெல்லிக்காய் சுக்கு என்ன ரேஷியோ சுக்கு ஒரு பங்கு நெல்லிக்காய் நாலு பங்கு ஓகே சுக்கு ஒரு பங்கு நெல்லிக்காய் பசங்க எவ்வளவு எடுத்துக்கணும் பெரிய இந்த கலவைய வந்து சின்ன பசங்க அஞ்சு வயசு குழந்தைக்கு வந்து கால் தேக்க ரெண்டி தேன்ல நல்ல தேனை வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் வரைக்கும் கூட கலந்து கொடுக்கணும் ஒரு பத்து வயசுக்கு மேல அப்படின்னு ஒரு அரை தேக்க ரெண்டி அளவு கொடுக்கலாம் பெரியவங்களுக்கு ஒரு தேக்க ரெண்டி எடுத்துக்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ அடுத்த கேள்வி போயிடலாங்க அடுத்த வணக்கங்க ஆலியார் நீங்க ஆலியார் வணக்கங்க நீங்க கேள்வி கேட்கறீங்களா நல்லதுங்க அடுத்தது பாலாஜி நீங்க உங்களுடைய கேள்வி கேட்கறீங்களா இந்த வீடியோ ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கா ஷேர் பண்ணீங்களா ஆமாங்க வீடியோ ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கா ஓகே இப்போ நான் ஏற்கனவே மருந்து எடுத்துட்டு இருக்கேன் சீந்தில் சூரணம் அது சைனஸ் பிரச்சனைக்காக ஸோ இதோடு சேர்த்து அது எதுவும் பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்குமா இப்போ சீந்தில் சூரணம் நீங்கள் சாப்பிட்டுருக்கீங்க அதோடு அது சேர்த்து சாப்பிடலாமான்னு கேட்குறீங்க இல்லையா ஆமாம் ஆ நிச்சயமாக சாப்பிட்லாங்க சீந்தில் சூரணத்தோட இப்போ நம்ம சொல்லக்கூடிய அந்த முறைகளையும் பின்பற்றலாம் ஓகே ஓகே யா ரொம்ப நன்றி தேங்க் யூ இந்த சமயத்துல இந்த கர்ப்பிணிகள் இப்ப ஒரு மாதம் இரண்டு மாதம் கர்ப்பிணிகளா இருக்கக்கூடியவங்க பயப்படுறாங்க சில பேர் என்னுடைய நண்பர்கள் அது அதுக்கான உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர முடியுமா முதல் அறிவுரை அப்படிங்கறது வந்து பயம் கூடாதுங்க இந்த சமயத்துல கர்ப்பிணிகளுக்கு வந்து வந்து என்ன ஆகும் அப்படிங்கறத வந்து அச்சம் தேவையில்லை அவங்களுக்கு இப்ப நம்ம சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாமே ஒரு நம்ம ஒரு என்ன மாதிரி அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் நெல்லிக்காய் வேகியம் கிடைச்சுனா பயன்படுத்தலாம் அப்படி இல்லைன்னா நெல்லிக்காய் பொடி அங்க கிடைக்குது அதை தேன்ல கலந்து சுவைத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா உள்ள முழுக்க சொல்லுங்க ஒண்ணு ரெண்டாவது மாதுளை பழ முத்துக்கள் இருக்கும் அந்த மாதுளம் பழ முத்துக்களோட சின்ன சின்னதா ரொம்ப சின்ன சின்ன துண்டுகளாக்க வெட்டி போட்ட இஞ்சி துண்டுகள் ரொம்ப குறைவாக சேர்த்து தேன் கலந்து கொஞ்ச நேரம் ஊற வச்சு அதை சுவைச்சு சாப்பிட சொல்லுங்க அதனால பொதுவாக நம்ம சொல்லக்கூடிய வழக்கமான உணவுகள் வழக்கமான நடைபெயர்ச்சி சூரிய ஒளி அப்புறம் மூணு முதல் மூணு மாசத்துல நம்ம பின்பற்ற வேண்டிய சில முறைகள்லாம் இருக்குது அது ஒன்றும் பெரிய கிட்ட ஒன்றும் கிடையாது காய்கறிகள் கீரைகள் பழங்கள் இதை வந்து அதிகப்படுத்தி சாப்பிட்றது அப்புறம் இந்த இப்போ நான் சொன்ன இந்த ரெண்டு விஷயங்களை பின்பற்றினாலே போதுமானது பயங்கிறது நிச்சயமா பயப்படாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் முதல் அறிவுரையாக நம்ம பார்க்கணும் அருள் நீங்க வேற ஏதாவது ஆட் பண்றீங்க அருள் இல்ல இப்ப கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு இயற்கையாவே ஒரு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கும் அந்த பீரியட்ல அந்த காலகட்டத்துல இயற்கையாவே ஒரு நிறைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகுது அது போக நாம சொன்ன இந்த முறைகளை அவங்களும் ஃபாலோ பண்ணலாம் இதுல எந்த மருந்துகளோ இல்ல பெண்களுக்கான விதிகளை சேஃப் ஆனது அதனால அவங்களும் நம்ம மாதிரி இது இதுகளை ஃபாலோ பண்ண வேண்டியதுதான் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்க நன்றி நன்றி வணக்கங்க கோபிநாத் நீங்க கேள்வி கேட்கீங்க அடுத்து 
வணக்கம் முதல்ல வந்து என்னுடைய வாழ்த்துக்களை வாஷிங்டன் தமிழ் சங்கத்தையும் கலிபோர்னியா தமிழ் சங்கத்தையும் சொல்லிடுறேன் ஏன்னா இந்த தமிழர் முறையில ஒரு நிவாரணத்தை வந்து இங்க தமிழ் அமெரிக்க வாழ் தமிழ் மக்களுக்கு கொண்டு வந்திருக்கீங்க அதுக்காக முதற்கண் உங்களுக்கு நன்றியும் வாழ்த்துக்கள் நான் சொல்லிக்கிறேன் எனக்கு வந்து ரெண்டு கேள்வி இருக்கு ஒன்னு வந்து இந்த சின்ன வயசுலாம் நம்ம வந்து வேப்பலைய வந்து சாப்பிடுவாங்க அந்த வேப்பலை இப்ப இப்ப வந்து இங்க வேப்பலை கிடைக்கிறது இல்லை அதனா வந்து இந்த நீம் பவுடர் அப்படின்னு கிடைக்குது அதோட பயன்பாடு வந்து எப்படி இந்த ப்ரிவென்ஷனுக்கு அது ஒண்ணு இன்னொன்னு வந்து நீங்க வந்து ஜிஞ்சர் ஹனி அப்படின்னு சொன்னீங்க அது வந்து இந்த என்னுடைய ஒரு இது அப்சர்வேஷன் என்னன்னாக்கா சில நேரங்கள்ல சில தேன் வந்து ஒரு அலர்ஜிய வந்து கிரியேட் பண்ணுது அத வந்து எப்படி வந்து தவிர்க்கலாம் அப்படின்னு சித்தால வந்து கொஞ்சம் சொல்லுங்க மிளகுடியோட <laughs> அரை தேக்கரண்டி ஒரு நாளைக்கு காலையில மட்டும் சாப்பிடுவதற்கு ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி தேனில் கலந்து சாப்பிடலாம் நிச்சயமாக எதிர்பார்த்தலை கூட்டம் ஒன்று ரெண்டாவது தேன் அலர்ஜி அப்படிங்கிறத பொறுத்த வரைக்கும் அதில் கலந்துருக்கக்கூடிய ப்ரிசர்வேட்டிவ்னால வரும் அப்படிங்கிறது தான் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் எனக்கு தெரியுது அதனால தூய்மையான தேனை நம்ம தேடி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் ஒரு சவாலான விஷயம்தான் அங்கே வந்து உங்களுக்கு மனுக்காக அணி கிடைச்சது அப்படின்னு ஆச்சுன்னா நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் அதுக்கு பெரும்பாலும் அலர்ஜி ஏற்படுற மாதிரி யாரும் அதனால தூய்மையான ஹனி அல்லது அமெரிக்காவில் அங்க உங்க நேட்டிவ் ஏரியால கிடைக்கக்கூடிய ஹனி அது வந்து உங்களுக்கு அலர்ஜி ஏற்படுத்துறதுக்கு வாய்ப்பு வெகுவாக குறைவு தான் நான் நினைக்கிறேன் இது ரெண்டையும் நீங்க பயன்படுத்தி பார்க்கலாம் அருள் வேற ஏதாவது நீங்க ஆட் பண்றீங்களா என்னங்க அந்த இது வந்து நீம் பவுடர் ஐம்பது கிராம் துளசி பொடி துளசி பொடி ஐம்பது கிராம் மிளகு பொடி பத்து கிராம் இந்த நூற்றி பத்து கிராம் நல்லா தரவா மிக்ஸ் பண்ணிடும் முதலே கலந்து வச்சிடணும் இந்த கலந்த கலவையிலிருந்து பெரியவங்களுக்கு ஒரு தேக்கரண்டி அளவுக்கு நன்றி சொன்னீங்க <laughs> நீங்க <laughs> 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 சுக்கு தனியா இதெல்லாம் போட்டு கொதிக்க வச்சு வச்சுட்டீங்கன்னா அந்த தண்ணீரை நம்ம கொஞ்சம் பிளாஸ்ட்ல ஊத்தி வச்சுக்கிட்டோம்னா அது கொஞ்சம் இந்த சமயத்துல நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கூட்டுறதுக்கு வாய்ப்பாகவும் இந்த சளி தும்மல் இந்த மாதிரியான சிக்கல்கள் அதாவது ஏற்கனவே அலர்ஜி இருக்கிறவங்க மூச்சு பாதையில சில விதமான அதாவது சைனஸ் மாதிரி பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் இந்த கிருமி தொற்று ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்புகள் கூடுதல் அதெல்லாம் வராம தடுக்கிறதுக்கு இந்த மூலிகை கலந்த தண்ணீர் உதவியாக இருக்கும் வழக்கமாக நம்ம பயன்படுத்தக்கூடியது வந்து வெந்நீரை நம்ம வந்து தனியா வெந்நீர் மாதிரி பயன்படுத்துறத விட தூய்மையான குழுந்த நீரை பயன்படுத்துறது தான் சரியானதாக இருக்கும் இந்த ஒரு அச்சுறுத்தலான காலகட்டத்தில் தான் நம்ம அந்த மூலிகைகள் கலந்த தண்ணீரை நம்ம பயன்படுத்த சொல்லி சொல்றோம் 
அப்படியே லூக் வார்ம் வாட்டர் அப்படினு சொல்றீங்களா ஆ லூக் வார்ம் வாட்டர் அப்படி அப்படி ஹாட் வாட்டருக்கு பதிலா லூக் வார்ம் வாட்டர் இன் ஜெனரல் சாப்டா நல்லதுன்னு சொல்றீங்க ஜெனரலா வந்து நம்ம வெந்நீர் பரிந்துரைக்கிறது இல்லைங்க எந்த ஒரு காலகட்டத்தில் மட்டும் மூலிகை கலந்த அந்த லூக்வாம் ஸ்டேட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த தண்ணீரை குடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றேன் நன்றிங்க அடுத்ததாக திரு ராதாகிருஷ்ணன் நீங்க நம்ம <laughs> வந்து <laughs> <laughs> ஒன்னுக்கிட்டு <laughs> உப்பு சுவை கொஞ்சமா தெரியற அளவுக்கு நீங்க கலந்துகிட்டு அதை அப்படியே பயன்படுத்திக்கிட்டா போதும் அப்படி இல்லைன்னா ரெண்டு கிராம் உப்பு என் ஹண்ட்ரட் எம்எல் வாட்டருங்க ஓகே ரொம்ப நன்றிங்க இன்னொரு கேள்வி நீங்க இந்த கஷ்ணாங்கண்ணி ஆயில் சொன்னீங்க அது மஞ்சள் கஷ்ணாங்கண்ணியா வெள்ளை கஷ்ணாங்கண்ணியா அது வெள்ளை கடிச்சலாங்க நீங்க வெள்ளை கடிச்சலாங்க ஓகே ரொம்ப நன்றிங்க நன்றி தெரியுறதுக்குள்ளே அந்த டைம்ல வந்து இந்த நிலவேம்புடிநீர் <laughs> 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 மைல்டு கேஸ் கட்டுக்குள்ள இருப்பீங்க லைட்டா சில தொண்டவெளி சளி இருந்து ரெண்டு நாள் சரியா போயிடும் அதனால கண்டிப்பா இது ப்ரொடெக்டிவ் தான் நீங்க கண்டிப்பா குடிக்கணும் சரிங்க அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நன்றிங்க டாக்டர் அப்புறம் இன்னும் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் வந்து என்னன்னா இந்த நிலவேம்பு குடிநீர் வந்து கண்டினியூஸா இப்ப பதினாலு நாள் நீங்க குடிக்க சொல்லி அந்த ஸ்லைட்ல வந்துச்சு பார்த்தேன் அது வந்து எப்படி வந்து பதினாலு நாள் தொடர்ந்து குடிக்கலாமா ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கசப்பு ரொம்ப கசப்பு ரொம்ப கண்டினியூஸா சேர்த்தக்கூடாது உடம்புக்கு வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி குடிங்க அப்படின்லாம் சொல்றாங்க அதனால இது எந்த அளவுக்கு உண்மை கசப்பு ரொம்ப இவ்வளவு கண்டினியூஸா சேர்த்துறது நல்லதா அதாவதுங்க இந்த பதினாலு நாள் தொடர்ச்சியா குடிக்க சொல்றது அப்படிங்கறது வந்து ஆயுஷ் துறை வந்து பரிந்துரையின் பேர்ல இருக்கிறதுனால நம்ம அதை சொல்லியிருக்கணும் பொதுவா நான் நம்ம எங்களுடைய மருத்துவமனையில பரிந்துரைக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா இத எல்லாருமே நீங்க குறிச்சுக்கலாம் முதல் ஐந்து நாட்கள் இரண்டு வேலை அதாவது ஒரு வேலை தொடர்ச்சியா குடிக்கிறது அதாவது முதல் ஐந்து நாட்கள் ஒரு தேக்கரண்டி அந்த நிலவேம்பு குடிநீர் சூரணத்தை இருநூத்தி ஐம்பது எம்எல் தண்ணீர்ல போட்டு அறுபது மில்லியா வத்தர வரைக்கும் காய்ச்சி வடிகட்டி காலையில மட்டும் அத குடிக்க சொல்றோம் ஐந்து நாட்கள் அதுக்கப்புறம் மூணு நாள் அப்படிங்கறது வந்து தொடர்ச்சியா குடிக்கிறதுனால எந்த பயம் எந்த ஒரு பயமும் தேவையில்லை இப்போ நம்ம நிலவம்பு கஷாயத்தை வேற சில நோய் நிலைகள்லயும் நம்ம பயன்படுத்துறோம் அவங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு உதாரணத்துக்கு சர்க்கரை நோய்க்கு அவங்களுக்கு கூடிய வேற ஒரு பிரச்சனைக்கும் நம்ம வந்து இதோட சேர்த்து நிலவம்பு கஷாயத்தை கொடுக்குறோம் அவங்க தொடர்ச்சியா பல காலம் வரைக்கும் அவங்க குடிக்கிறாங்க எந்த பெண் விளைவுகளும் வருவதில்லை அதுல கசப்பு இருக்கிறதுனால உடம்புல சில மாறுபாடுகள் வரும் சில விதமான பக்க விளைவுகள் வரும் தவறான பரப்புரை போன வருஷம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லாம் வந்தது 
அதுக்காக அவங்களுக்காக நான் சொல்றேன் அந்த அச்சத்துல நீங்க கேட்கறதா நான் நினைச்சிட்டு சொல்றேன் நம்ம மருத்துவமனையில கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல இருந்து ஒருத்தர் ஒரு சர்க்கரை நோயர் தினமும் அந்த நிலவம்பு கஷாயத்தை காலையில் குடிச்சிட்டு வருவார் அவர் சர்க்கரை நோயை கட்டுப்படுத்துறதுக்கும் அவர் சோர்வுல இருந்து நீங்கிறதுக்கும் வேலையை பலமா செய்யறதுக்கும் அந்த இது பரிந்துரைக்கப்பட்டது அவர் சாப்பிட்டு இருந்தார் ஆறு ஏழு வருஷம் சாப்பிட்ட வரைக்கும் சாப்பிட்டு இருக்கிறார் அவரு நாங்க பரிந்துரை காட்டாலும் கூட அவர் எனக்கு இது பயனுள்ளதா இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அவராவே அதை சாப்பிட்டு இருந்திருக்கிறார் ஆனா எந்த விதமான பின் விளைவுகளும் பக்க விளைவுகளும் அவருக்கு ஏற்படல இதுக்கு இடையில இரண்டு முறை அவர் அவருக்கு ரெண்டு குழந்தைகள் வரை இந்த சமயத்துல பிறந்தது ஏன்னா இந்த மாதிரி கசப்பு சுவை அப்படிங்கிறது வந்து உடம்புக்கு இந்த காலகட்டத்துல நமக்கு தேவை அப்படிங்கறதுனால அதை தொடர்ச்சியா குடிக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்லை ஐந்து நாட்கள் முதலும் அப்புறம் ஒவ்வொரு மூணு நுரையீரலுக்கு நல்லது மஞ்சள் பூ பூக்கிறது நம்ம லிவருக்கு நல்லது நம்ம வெள்ளை பூ பூக்கிற வயல் காட்டுல கிடைக்கக்கூடிய அந்த கரிசலாங்கண்ணி தான் பயன்படுத்தணும் மார்க்கெட்ல சமையல் பண்றதுக்கு ஒரு கரிசலாங்கண்ணி கிடைக்குது அது வேற கரிசலாங்கண்ணி அது வந்து ஹைப்ரைடு வெரைட்டி இப்போ வயல் காட்டுல இருக்கக்கூடிய கரிசலாங்கண்ணி தான் பயன்படுத்தணும் வெள்ளை கலர் பூங்க ரெண்டும் சேர்ந்தாங்க கரிசாலை கரிசலாங்கண்ணி கரிப்பான் மூணு பேர் இருக்கு அது பென்சில்வேனியா மாகாணத்துல இருக்கிறேன் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இத அரேஞ்ச் பண்ணவங்களுக்கும் ரொம்ப நன்றிய தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்னோட கேள்வி என்னன்னா இப்ப சாப்பிடுற நம்மளோட சாப்பாட்டு முறைகள் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸா இருக்கட்டும் காய்கறிகளா இருக்கட்டும் எல் பழங்களா இருக்கட்டும் எல்லாத்துலயுமே கெமிக்கல்ஸ் அதிகமா இருக்கு ஸோ எல்லாமே ஆர்கானிக் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க அதனால ஒரு சில பேர்னால அஃபோர்ட் பண்ண முடியுது ஒரு சில பேர்னால அஃபோர்ட் பண்ண முடிய மாட்டேங்குது ஸோ அந்த சாப்பாட்டை நம்ம சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த கழிவுகளை வந்து வெளியேற்றுறதுக்கு உங்களோட உதவி கண்டிப்பா தேவைப்படும் எங்களுக்கு எங்களை மாதிரி ஆளுங்களுக்கு நாங்கெல்லாம் யங் ஜெனரேஷனா இருக்கிறோம் ஸோ நான் எங்களோட முன்னோர்களை எல்லாம் இழந்துட்டோம் ஸோ உங்களோட இது வந்து ரொம்ப அவசியம் இப்ப இந்த நாட்டுக்கு இருந்து நாங்க நினைக்கிறோம் இந்த ஜெனரேஷனுக்கு உங்களோட அறிவுரையை கொஞ்சம் சொல்ல முடியுங்களா சரிங்க ஒரு நிச்சயமா ஒரு எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஐயப்பாடு தான் இப்ப கடையில கிடைக்கக்கூடிய பொருட்கள் ஒன்னு ஆர்கானிக்ன்றாங்க இன்னொன்னு வந்து நார்மலா கிடைக்கக்கூடியது ஆர்கானிக்னு கொடுக்கறதுலும் கூட எந்த அளவுக்கு ஒரு நம்பகத்தன்மை இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியும் நிறைய பேர்கிட்ட இருக்குது அதனால இப்ப நம்ம வந்து காய்கள் கீரைகள் பழங்கள் இவைகள் எல்லாமே ஓரளவிற்கு நமக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச பொருள் அந்த உப்பு நீர்ல கொஞ்சம் ஊற வச்சு சமைக்க பயன்படுத்துறது அப்புறம் மஞ்சள் நீர்ல கொஞ்சம் ஊற வச்சு சமைக்க பயன்படுத்துறது எலுமிச்சை சாறு கொஞ்சம் கலந்து அதுக்கப்புறம் சமைக்க பயன்படுத்துறது இந்த மாதிரியான சில தடுப்பு முறைகளை நம்ம ஓரளவுக்கு இது எல்லாத்தையும் முழுமையா நீக்கிடுமா அப்படிங்கிறதுக்கு நமக்கு இன்னும் எவிடன்சஸ் இல்லை ஓரளவுக்கு இதை பயன்படுத்தலாம் ஆனா 
எல்லாரும் பயப்படுற மாதிரி இந்த ரிசர்வேட்டிவ் கலந்த உணவுகளை தவிர்க்கிறது முழுமையாக ஜீரோ பர்சன்ட் ஆக்கிட்டு நம்ம சாப்பிடணும் அப்படின்னு நினைச்சாச்சுன்னா இப்போ காலகட்டத்தில் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்படிங்கிறதுனால நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஒரு சிஸ்டம் உடம்புக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு சிஸ்டமே இந்த கழிவுகள் எது உடம்புக்கு தேவை உடம்பு தேவை இல்லை அப்படிங்கிறத நீக்கக்கூடிய ஆற்றல் நீக்கக்கூடிய ஆற்றலை வந்து குறைய விடாம பாத்துக்கிறது தான் இப்ப இவ்வளவு நுழைய பிரைமாடியல் ப்ரிவென்ஷன் ஒரு முறை கட்டாயமாக எண்ணெய் குளியலும் நாலு மாதத்திற்கு ஒரு முறை பேதி மருந்து சாப்பிடறதும் அப்புறம் அன்னப்பொடின்னு நான் ஒரு கலவை நான் சொன்னேன் அதை எல்லாரும் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு முறை அல்லது மூணு முறை உணவுல சேர்த்துக் கொள்வதும் இந்த உணவுல இருக்கக்கூடிய நச்சு கழிவுகளை அன்னன்னைக்கு உள்ள கழிவுகளை வெளி நீக்கிறதுக்கு உதவியாக இருக்கும் இப்போ குடலுக்குள்ள இந்த மாதிரி ஒத்துக்கொள்ளாத உணவுகள் போகும்போது குடல்லே நன்மை செய்யக்கூடிய பேக்டீரியாஸ் உங்களுக்கு இருக்கும் உங்களுக்கே தெரியும் இது வந்து இந்த கெமிக்கலை வெளிப்படுத்துறதுல முனைப்போட செயல்படுத்துறதுக்கு நம்ம காலையில நீராகாரம் குடிக்கிறது ரொம்ப முக்கியமானதாக நம்ம இதுல பார்க்கிறோம் அதுக்கப்புறம் உணவுல இஞ்சி பூண்டு மிளகு இதை போதுமான அளவிற்கு சேர்த்துக் கொள்ளுதல் அந்த அன்னக்குடியில இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா குடல் இயக்கத்தை அதாவது பெரிஸ்டாலிட்டிக் மூமெண்ட வந்து சீர்படுத்தக்கூடிய பொருட்களாக இருக்கும் அப்போ நல்ல பொருட்களை வேகமாக உடல் உறிஞ்சு கொள்வதற்கும் கழிவுகளை வேகமாக வெளித்தல்வதற்கும் அந்த பொருட்கள் உதவியாக இருக்கும் அதனால அத நம்ம இந்த வாழ்வியல் முறை உணவுகள் அப்புறம் வந்து பழக்க வழக்கங்கள் இதை சீர்படுத்தணும்னாலே நம்ம அந்த உணவுல இருக்கக்கூடிய நச்சுத்தன்மையை பற்றி பயப்பட வேண்டாம் அப்படிங்கறத நான் சொல்லுவேன் அருள் வேற ஏதாவது ஆட் பண்றேன் இல்ல அவங்க நம்ம நம்ம இந்தியாவில இருந்தாங்கன்னா நிறைய இது இருக்கு வாரத்துக்கு ஒரு முறை சாப்பிடுறதுல பழக்கம் அவங்க வீக்லி ஒன்ஸ் டீடாக்சிபிகேஷன் எல்லாம் பண்ணிக்கலாம் பட் அங்க வந்துட்டு இப்போதைக்கு நீங்க சொன்ன அட்வைஸ் போதுமானது ஃபியூச்சர்ல இதை பத்தி நம்ம என்ன செய்யலாம் தயார் பண்ணிக்கலாம் எப்படி நம்ம ரெகுலரா இது கேர் பண்றது அப்படின்னு அவனுக்கு வயிற்றுல அந்த பூச்சி இருக்குதா என்னன்னு எனக்கு தெரியல சாப்பிடுறான் பட் ஆனா நானும் ஒல்லியா தான் இருப்பேன் அப்படின்னு டாக்டர் என்ன சொல்றாருன்னா உன்ன மாதிரியே தான் இருப்பான் உன் பையனும் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ அதுக்காக தான் அது ஏதாவது மெடிசின் இருக்குமா சார் இயற்கை முறையில மருந்து ஏதாவது வணக்கங்க நிறைய இருக்குது நம்ம இது கோவிட் சம்பந்தமான கேள்விகளா இருந்தால் வரவேற்கிறோம் இருந்தாலும் ரொம்ப தனிப்பட்ட முறையில நம்ம இதுக்குன்னு வரிய அது குடல் பூச்சிக்கோ அல்லது இதுக்குன்னே வந்து உங்களுடைய மருத்துவ லோக்கல்ல இருக்கக்கூடிய மருத்துவ பரிந்துரையின் பேர்ல நீங்க வந்து குடல் கிருமியை நீக்கிறதுக்குன்னு மருத்துவம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அது தவிர நம்ம இப்போ பிரைமாடியல் ப்ரிவென்ஷன் பிரைமரி ப்ரிவென்ஷன்ல சொன்ன விஷயங்களை நீங்க குழந்தைகளுக்கு அறிமுகப்படுத்துங்க அப்படிங்கிற அறிவுரை தான் நான் சொல்றேன் கன்சியூம் ஓகேவா அப்படி ஓகே அப்படின்னா குவான்டிட்டி வந்து சொல்ல சொல்றாங்க எல்லாருக்கும் சுவையையும் சரி அது ஒத்துக்கொள்ளக்கூடிய தன்மையும் குறைவு சிலர் பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு பல் பூண்டு கூட நல்லா கடிச்சு சாப்பிடுவாங்க சிலரால அது முடியாது நாங்க என்ன சொல்றோம் உணவோட சேர்த்து பயன்படுத்தலாம் எப்படின்னா பச்சையா சாப்பிட முடியலன்னா சுட்டு பயன்படுத்தலாம் இதுக்கு அளவு அப்படிங்கறது வந்து ஒரு நாளைக்கு குறைந்தபட்சம் ரெண்டு பல் பூண்டாவது உடம்புல சேர்த்துக் கொள்வது நல்லது ஐந்து பல் பூண்டு வரைக்கும் நம்ம சாப்பிடலாம் நம்ம ரசம் வைக்கிறோம் அல்லது வந்து வேற விதமான கூட்டு வைக்கிறோம் அதுல எல்லாம் இது சின்ன சின்ன துண்டுகளாக வச்சு அதை சேர்த்து பயன்படுத்தலாம் அதே மாதிரி நெல்லிக்காய் பூண்டு மிளகு இத கலந்து கொஞ்சம் மோர் கலந்து ஒரு சாலட் மாதிரி பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு பத்தரை மணி பதினோரு மணிக்கு அதை நம்ம பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் அதனால அளவு வந்து ரெண்டு பெரிய பெரியவங்களுக்கு பச்சையா சாப்பிட முடியாதவர்கள் சுட்டு பயன்படுத்தலாம் சுட்ட பூண்டு பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் நன்றி
நன்றி டாக்டர் அன்னப்பொடியோட ரெசிபி வந்து இன்னொரு வாட்டி சொல்ல சொல்றாங்க அன்னப்பொடி அன்னப்பொடி ரெசிபி நாங்க வந்து இந்த இதுல ஷேர் பண்ணுவோம் இந்த எங்களுடைய வெப்சைட்ல இருக்கும் அதை எப்படி தயாரிக்கிறது எப்படி பயன்படுத்துறதுங்கிறது முழுமையாக அதுல இருக்கும் அதை நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம் கருவேப்பிலை ஓமம் சுக்கு மிளகு பெருஞ்சீரகம் பெருங்காயப்பொடி இதெல்லாம் கலந்த கலவை தான் இதுல என்னன்னா இந்த கருவேப்பிலை தவிர மத்த இருக்கக்கூடிய சுக்கு மிளகு சீரகம் இதெல்லாம் வந்து கலந்துட்டு உதாரணத்துக்கு இப்ப சுக்கு மிளகு சீரகம் மத்த பொருட்கள் எல்லாம் சேர்ந்தது ஒரு நூறு கிராம் அப்படின்னா அதே நூறு கிராம் அளவுக்கு நம்ம கருவேப்பிலை கலந்துட்டு பயன்படுத்தலாம் அந்த கலவையை வந்து நாங்க வந்து எப்படி பயன்படுத்துறது அப்படிங்கறத வந்து எங்க ஜிசிஎஸ்எம்ஆர் வெப்சைட்ல போடுறோம் எல்லாருமே அதை பார்த்து பயன்படுத்திக்கலாம் அல்லது நாங்க வந்து இப்போ பிடிஎஃப் பைலா மாத்தி நான் உடனே உங்களுக்கு அனுப்புறேன் அதை எப்படி பயன்படுத்துறது அப்படிங்கிறது இப்ப இதுல கலந்துகிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு அதை வந்து நம்ம அதை அனுப்பிடலாம் நடைபயிற்சிங்க <laughs> 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 காற்றின் மூலமாக பரவுறது அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து அந்த மாதிரி கிடையாது இது அதாவது தொற்று இருப்பவர்களோட ஒரு ஒரு மீட்டர் பக்கத்துல நம்ம இருக்கக்கூடாது தொற்று இருக்குதா இல்லையான்னு யாருக்கும் தெரியாது அப்படிங்கறதுனால ஒரு மீட்டர் இடைவெளி நீங்க பேசுங்க ஐயா அவங்க அதனால இந்த தொற்று இருப்பவர்கள்ல இருந்து ஒரு மீட்டர் தொலைவுல இருமல் மூலமாகவோ தும்மல் மூலமாகவோ அது பரவுது நிச்சயமா தனிப்பட்ட முறையில காற்றுல வந்து அது பரவுற மாதிரியான இது வரைக்கும் எந்த தகவலும் இல்லை அதனால நடைபயிற்சி சூரிய ஒளியில் இருக்கிறது எந்த விதமான ஒரு அச்சமும் இல்லாமல் நீங்க செய்யலாம் தனிமைப்படுத்துதல் ஐசோலேஷன் அண்ட் குவாரண்டைன் அப்படிங்கிற முறை அதாவது தடுப்பொதுக்கம் தனிமைப்படுத்துதல் அப்படிங்கிறது அரசு என்ன சொல்லியிருக்குது உங்களுடைய பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அதாவது சென்டர் ஃபார் டிசீஸ் கண்ட்ரோலோ அல்லது உங்க ஊர்ல இருக்கக்கூடிய அந்த நலம் சார்ந்த ஒரு அமைப்புகளோ என்ன பரிந்துரைக்குதோ அதை அப்படியே நீங்க பின்பற்றலாம் யாரும் நடக்கக்கூடாது காற்றுல பரவுது அப்படின்னு எந்த ஒரு தகவலும் இது வரைக்கும் இல்லை கரிசலாங்கண்ணி ஆயில் வந்து கேக்குறாங்க அது எப்படி வீட்டில் செய்ய முடியுமான்றதா தெரியல எனக்கு புரியல கொஸ்டின் பட் அதோட அதை பத்தி நான் அப்டேட் கொடுங்க அது கரிசாலை சாறு அப்படிங்கிறது நல்லா இடிச்சு பச்சையா தண்ணீர் விடாமல் எடுக்கக்கூடிய சாறு நூறு மில்லி அளவுக்கு எடுத்துட்டு நூறு மில்லி அளவிற்கு நல்லெண்ணெய் நம்ம செக்கில் ஆட்டிய நல்லெண்ணெய் நூறு மில்லி ரெண்டையும் ஒன்றாக கலந்து காய்ச்சி வச்சு கொள்வது தான் வந்து அந்த கரிசலங்கண்ணி எண்ணெய் அது காய்ச்சும் போது அதனுடைய சலசலப்பு அடங்கணும் அதாவது அதில் உள்ள நீர் சத்து இறங்கணும் அது கொஞ்சம் அனுபவம் வேணும் அந்த இதை காய்ச்சலுக்கு பெரிய வித்தை ஒன்றும் இல்லை ரெண்டு விதமாக சொல்கிறேன் ஒன்று வந்து காய்ச்சும் போது அதனுடைய சலசலப்பு அடங்கிய பதத்தில் அதை வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கிறது அந்த சமயத்தில் என்ன பண்ணோம்னா ஒரு சின்ன ஒரு காட்டன் திரி எடுத்து எண்ணெயில் முக்கி அந்த அடுப்பில் எரிச்சோம் அப்படின்னு ஒரு சலசலப்போட அதாவது வெடிச்சு வெடிச்சு எரியாமல் ஒரு நிதானமாக எரிஞ்சுது அப்படின்னு அந்த எண்ணெய் தயாராயிருச்சுன்னு இருக்கும் உடனே அடுப்பு விட்டு இறக்கி வேற பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கணும் இது அனுபவத்தின் மூலமாக வந்துடும் இது ஒன்றும் பெரிய வித்தை ஒன்றும் இல்லை வேற ஒரு பொருளும் இல்லை கரிசலாங்கண்ணி சாரும் நல்லெண்ணெயும் சம அளவு கலந்து காய்ச்சி வச்சுக்கொள்ள வேண்டியது நன்றி டாக்டர் இந்த புளி எல்லாம் சேர்த்துக்கலாமா அப்படின்னு கேட்கறாங்க சித்தா குடிநீர் சூரணம் இதெல்லாம் சாப்பிடும் போது ஜென்ரலா அந்த டேல வந்து நம்ம புளி சேர்த்துக்கலாமா சமையல்ல பொதுவா புளிக்கு மாற்றாக குடம்புளியே சொல்றோம் வழக்கமாகவே அதாவது சித்த மருந்து எடுத்தாலும் சரி எடுத்தாட்டம் இருந்தாலும் சரி புளிக்கு மாற்றாக குடம்புளி ஊக்கம்னு நம்ம இந்தியன் கிராசரிஸ்ல கிடைக்குது ஹோல் ஃபுட் சென்டர்ல எல்லாம் நீங்க போய் கேட்டீங்கன்னா கார்சீனியா கேம்போஜியானுடைய புட்டானிக்கல் நேம் அதனால அந்த குடம்புளியை வந்து வழக்கமாகவே நம்ம பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் புளிக்கு மாற்றாக அதுக்கு முதலாக வந்து நாட்டு தக்காளி பயன்படுத்திக்கலாம் எலுமிச்சை அலர்ஜி இல்லாதவங்க எலுமிச்சை சாறு பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் நெல்லிக்காயை வந்து புளிப்புக்காக பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் புளியை வந்து பயன்பாட்டை படிப்படியாக குறைச்சு கொள்ளுங்க அதை மருந்து எடுக்கிறீங்க எடுக்கல அப்படிங்கிறது வேற புளியினுடைய பயன்பாட்டை படிப்படியாக குறைத்துக் கொண்டு குடம்புளிங்கிறது வந்து புளிக்கு மாற்றாக புளிச்சுவையோடு இருக்கக்கூடிய 
முன்னால நம்ம பயன்படுத்திட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு புள்ளி தான் அதை நம்ம பயன்படுத்த தொடங்கும் இந்த கோவிட் நைன்டீன் சுச்சுவேஷன்ல அதிமதுரம் தூதுவளை பவுடர் எடுத்துக்கலாமா அப்படி எடுத்துக்கலாம்னா அது ஹீட் கொடுக்க கூடியது சோ எந்த மாதிரி ப்ரப்போஷன்ல எடுத்துக்கணும்னு கேக்குறாங்க அதிமதுரம் பொறுத்த வரைக்கும் அதை எடுக்கக்கூடிய முறை நான் சொல்றேன் அதிமதுரத்தோட அதாவது நூறு கிராம் அதிமதுரம் எடுத்தீங்கன்னா அதுல அஞ்சு கிராம் அளவிற்கு மிளகு பொடிய கலந்து வச்சுக்கோங்க கலந்து வச்சுக்கிட்டு அதுல கொஞ்சம் தேன் கலந்து அரை தேக்க வேண்டிய அளவுக்கு தேன் கலந்து அதிமதுரத்தை நூறு கிராம் அதிமதுர பொடி ஐந்து கிராம் மிளகு பொடி இந்த கலவையில கலந்து வச்சுட்டு இது கூட பனை கல்கண்டோ அல்லது தேனோ கலந்து பயன்படுத்தலாம் ஒண்ணு ரெண்டாவது தூதுவேளை கேட்கிறாங்க தூதுவேளை வந்து நம்ம ரசம் வைக்கும் போது கொதிச்சு இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தேக்கரண்டியில இருந்து ரெண்டு தேக்கரண்டி அதாவது நாலு பேர் நம்ம வீட்டுல இருக்கிறோம் அப்படின்னு ரெண்டு தேக்கரண்டி அளவிற்கு அந்த தூதுவேளை பொடி அதுல கலந்து ஊன கூட சேர்த்து பயன்படுத்தலாம் அந்த தூதுவேளை ரசம் சாப்பிடும் போது அதுல நெய் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் கலந்து சாப்பிட்டோம்னா அந்த தூதுவளையினுடைய நல்ல பழங்கள் எல்லாம் முழுமையாக உடம்புக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பாக இருக்கு இல்ல நான் மருந்தாக மாதிரி சாப்பிடணும் டெய்லி கொஞ்சம் சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறேன் டெய்லி ரசம் வைக்க முடியல அப்படிங்கிறவங்களுக்கு தூதுவேளை அதாவது ஒரு பங்கு மிளகுக்கு எட்டு பங்கு தூதுவேளை பொடிய கலந்துட்டு அதாவது ஒரு ஸ்பூன் மிளகு பொடி போட்டீங்கன்னா எட்டு ஸ்பூன் தூதுவேளை பொடிய கலந்து வச்சுக்கிட்டு அந்த கலவையில இருந்து ஒரு தேக்கரண்டி காலையில வெறும் வயிற்றுல தேன்ல கலந்து சாப்பிடணும் நம்ம நீராகாரம் சாப்பிட சொல்றோம் இல்லையா அந்த சமயத்துல இந்த தூதுவேளை பொடிய இந்த தூதுவேளை மிளகு கலந்த பொடிய சாப்பிட்டுட்டு நீராகாரம் குடிக்கலாம் இது ரெண்டு விதமா நம்ம பயன்படுத்தலாம் நன்றி டாக்டர் அப்புறம் வந்து பப்பாளி இலைய வந்து பச்சையா ரா ஜூஸ் குடிக்கணுமா பாயில் பண்ணி குடிக்கணுமா தண்ணிலன்னு கேட்டிருக்காங்க பப்பாளி சாறு அப்படிங்கறது வந்து நம்ம பரிந்து டெங்கி ஃபீவர் வந்து குறையும் குறையும் போது அந்த பப்பாளி இலை சாறு உடனடியாக அந்த பிளேட்ல கவுண்ட கூட்டுறதுக்கு உதவியாக இருக்கிறத நமக்கு பார்த்தோம் இந்த சமயத்துல அதாவது இந்த கோவிட் நைன்டீனுக்கு இந்த பப்பாளி இலை சாறு எவ்வளவு பயனுள்ளதா இருக்கு அப்படிங்கறது இப்ப இன்னும் தரவுகள் நம்ம கிட்ட இல்லாததுனால இப்ப அத வந்து சாப்பிடணுன்ற அவசியம் இல்லை ஓகே ஒருத்தங்களோட குழந்தைக்கு மூன்று வயசு ஆகுதான் மைல்டு ஆஸ்மா இருக்கு வி ஆர் கிவிங் ஹரிகந்தாழம் அண்ட் மோரும் <laughs> 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 அதிகப்படுத்தும் இந்த ஆஸ்மா வந்து தொடர் கதையா ஆகிற மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன் ஏற்படுத்திடும் அதனால அதை தவிர்த்துட்டு அவங்களுக்கு அவங்க பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த கரித்திர காண்டம் அவருடைய ஆயுர்வேத மருத்துவம் பரிந்துரைச்சிருப்பாரு நினைக்கிறேன் அதை கொடுக்கலாம் அதோட ஹோம் ரெமடியா நம்ம சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா துளசி இலை எல்லா வீட்லயுமே இருக்குது அங்க பெரும்பாலான வீடுகள்ல கிடைக்குது இந்த துளசி இலைய ஒரு பத்து இலை எடுத்து ஒரு வெள்ள துணியில முடிஞ்சிட்டு அதாவது ஒரு கட்டிட்டு சின்ன ஒரு பொட்டல மாதிரி கட்டிட்டு நீர் ஆவியில லேச வேக விட்டு அப்படியே புழிஞ்சாச்சுன்னா துளசி இலையில இருந்து சாறு வரும் அந்த சாரோட தேன் கலந்து காலையில மட்டும் தொடர்ச்சியா குடுத்துட்டு வாங்க நீங்க கொடுக்கக்கூடிய எந்த மருந்தாக இருந்தாலும் அதோட சேர்த்து இதை பயன்படுத்தும் போது இந்த ஒரு தடுப்பு மிகச்சிறந்த ஒரு தடுப்பு முறையாக நம்ம இதை சொல்லலாம் கார்லிக் ஜிஞ்சர் அண்ட் பெப்பர் வந்து அல்சர் கிரியேட் பண்ணுதுன்னு சொல்றாங்க சோ அவங்களுக்கு ஏதாவது இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அல்சர் கிரியேட் பண்ணக்கூடிய பொருட்கள் கிடையாது அதாவது கார்லிக்கும் சரி மிளகும் சரி இஞ்சியும் சரி அதாவது வயிற்றுல வந்து புண் ஏற்படுத்தக்கூடிய பொருட்கள் அல்ல மாறாக வயிற்று புண்ணை குணப்படுத்தக்கூடிய பொருளாகத்தான் சித்தர்களும் சொல்லியிருக்காங்க இக்கால ஆய்வுகளும் நமக்கு சொல்லுது 
அத முறைப்படி நம்ம பயன்படுத்தணும் இந்த இஞ்சி பூண்டு மிளகாய் சேர்த்து பயன்படுத்த நல்லது அதாவது மிளகாய்க்கு பதிலாக இஞ்சியும் பூண்டும் மிளகும் எப்படி எப்படி சேர்க்க முடியுமோ இப்ப சட்னி இஞ்சி சட்னி மாதிரி அரைச்சு பயன்படுத்திக்கணும் சாப்பாட்டோட சேர்த்து பயன்படுத்திக்கணும் இப்ப மிளகு போட்டீங்கன்னா மிளகு போட்டு குழம்பு அதாவது மிளகா போட்டு சாம்பார் வைக்கிற மாதிரி மிளகு போட்டு சாம்பார் வைக்கிறது இந்த மாதிரி உணவோட சேர்த்துக்கிட்டீங்கன்னா உடம்புல எந்த மிளகு சத்தும் அப்புறம் வந்து இஞ்சி சத்தும் பூண்டு சத்தும் சேர்றதுக்கு உதவியாக இருக்கும் இப்போ இந்த மிளகு பூண்டு தேன் சாப்பிடும் போது கொஞ்சம் வயிற்றுல ஆரம்பத்துல லேச எரிச்சல் ஏற்படுற மாதிரி இருந்ததுன்னா வயிற்றுல இருக்கக்கூடிய குறைபாடுகளை அது நீக்கிறதா நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படி இருக்கிறவங்க வந்து கொஞ்சம் மிளகு அளவையும் அல்லது பூண்டு அளவையும் குறைச்சுக்கிட்டு தேன் அளவை கொஞ்சம் கூட்டிக்கிட்டாங்கன்னா அந்த எரிச்சலை கொஞ்சம் தடுத்துக் கொள்ளலாம் மிளகுத்தூள்ட்டு <laughs> நம்ம சோறு சாப்பிடும் போது ஒரு ரெண்டு தேக்க வேண்டிய அளவிற்கு அந்த வேப்பம் பூ மிளகு கலந்த கலவையோட கொஞ்சம் நெய் அல்லது நல்லெண்ணெய் கலந்து ஒரு மூணு கவலம் பெரிய அதை சாப்பிட்டுட்டு சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் நம்ம உணவை சாப்பிட்டோம் அப்படின்னு நினைச்சுன்னா இது எதிர்பார்ப்பில் கொடுக்கறதுக்கு உதவியாக இருக்கும் தாராளமாக பயன்படுத்தலாம் வேப்பம் பூ மிகச்சிறந்த ஒரு இம்யூன் பூஸ்டராக தான் நம்ம பார்க்கலாம் நிலவேம்பு பவுடர் அதாவது நிலவேம்புல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்பது விதமான மூலிகைகள் கலந்த கலவை பேய்குடல் சுக்கு மிளகு பற்படாகம் வெட்டி வேர் விளாமிச்சம் வேர் சந்தனத்தூள் எல்லாம் கலந்த ஒரு கலவை தான் நிலவேம்பு குடிநீர் அந்த கால மேக்னு அவங்க ஒரு கேப்சூலா கிடைக்குது அதுல தனித்துவம் தனிப்பட்ட முறையில ஒரே ஒரு மூலிகை தான் அதுல கலந்துருக்கு ஆண்ட்ரோகிராபிட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு டேப்லெட்டும் கிடைக்கிற மாதிரி கேள்விப்பட்டேன் அது வந்து ஆண்ட்ரோகிராபி ஸ்பானிகுலேட்டான்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மூலிகையில இருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் எடுத்து கேப்சூல் எடுக்கிறாங்க அதுக்கும் இந்த நிலவேம்பு கஷாயத்துக்கும் வேறுபாடு இருந்தான் இதுல ஒன்பது மூலிகை கலந்துருக்கு அதனால பெரும்பாலும் நாம வந்து அந்த கலவையை தான் நம்ம பரிந்துரைக்கிறோம் இந்த தனிப்பட்ட அந்த மூலிகை எந்த அளவுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும்னு நம்ம அதனால நிலவேம்பு கஷாயம் ஜிஞ்சர் ஹனி வாட்டர் கண்டினியூஸா காலையில வெறும் வயிற்றுல குடிக்கிறது ஓகேவா ஜிஞ்சர் ஹனி ஹனி வாட்டர் தண்ணீர் இல்லாம நாங்க எப்படி சொல்றோம் அப்படின்னு இஞ்சி தோல் நீக்கி சின்ன சின்ன துண்டாக வெட்டி எவ்வளவு மெல்லிசா வெட்ட முடியுமோ வெட்டி தேனில ஒரு பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் ஊற வச்சு அத சாப்பிடலாம் அது எவ்வளவு நாள் வேணாலும் சாப்பிடலாம் கிடையாது பழமொழி ஒண்ணு உண்டு காலையில் காலையில் இஞ்சி கடும் பகல் சுக்கு மாலையில் கடுக்காய் மண்டலம் ஊன்றிடில் கோலை ஊன்றி குறுக்கி நடப்பரும் கோலை வீசி குலாவி நடப்பரை அதாவது ரொம்ப எதிர்பார்த்தல் பலத்தோட இருக்கிறதுக்கு அதிகாலையில இஞ்சி கடுப்பகல் சுக்கு ஒரு பதினோரு மணிக்கு சுக்கு பொடி அல்லது சுக்கு வெந்நீர் மாலையில் கடுக்காய் கடுக்காய் பொடி நமக்கு தாராளமாக கிடைக்குது ஹரித்த கி அப்படிங்கிற பேர்ல அத ஒரு தேய்த்த ரெண்டி தேன்ல கலந்து மாலையில இரவு உணவுக்கு முன்பாக ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்பாக இதை சாப்பிட்றது உடம்பு பலமாகிறதுக்கு உதவியாக இருக்கும் அதனால இஞ்சி தேன் தொடர்ச்சியாக நம்ம காலையில சாப்பிடுறது மிகவும் சிறந்தது நல்லது ஓகேங்க ஹேர்பல் வாட்டர் அதாவது சீரகம் ஓமம் கலந்த தண்ணியை வந்து தினமும் குடிக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சேஃபா அது தினமும் குடிக்கலாம் அதாவது அதுல ஓமம் இதுல இந்த பொருட்கள் எல்லாமே நம்ம உணவுல சேர்த்து பயன்படுத்தக்கூடிய பொருட்கள் தானே அதனால அதுல பக்க விளைவுகள் நிச்சயமா வரக்கூடிய வாய்ப்பே கிடையாது அதுல எந்த விதமான ஒரு சைடு எஃபெக்டும் வராது தாராளமாக நம்ம பயன்படுத்தலாம் இப்ப கேரளா சைட்ல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எல்லா வீட்லயும் சீரக தண்ணி தான் வச்சிருப்பாங்க அவங்க குடிக்கிறதோட இதுவே சீரக தண்ணி தான் ஏன் காரணம் என்னன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த 
ஒரு சீதளமான அதாவது குளிர்ச்சியான சூழல் இருக்கிறதுனால அவங்க அதை பயன்படுத்துவாங்க நாம என்ன பரிந்துரைக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த ஒரு அச்சுறுத்தலான நிலையில மட்டும் இந்த ஹெர்பல் வாட்டரை குடிக்க சொல்லி பரிந்துரைக்கிறோம் தொடர்ச்சியாக அதாவது ஒரு இருபது ரெண்டு மாசம் வரைக்கும் தொடர்ச்சியாக சாப்பிட்டாலும் எந்த விதமான பக்க விளைவுகளும் கிடையாது நன்றி டாக்டர் இது இவ்வளவுதான் கமெண்ட்ஸ்ல கேட்டு இருக்காங்க வேற ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தாங்கன்னா அன்மியூட் பண்ணிட்டு கேட்கறேன் இல்ல இல்ல இன்னும் மக்கள் உங்களுக்கு கொஸ்டின் என்ன சார் இங்கே பத்தி இருக்காங்க ரொம்ப நன்றிங்க அடுத்த கேள்வி வந்து திருமதி ஹேமத் பிரியா அவங்க கேள்வி நீங்க கேட்க வாங்க வணக்கம் ஹேமப்பிரியா பேசுறீங்க இந்த கோவிட் நைன்டீன் சீசன்ல இப்போ இங்க பாலன் அலர்ஜி சீசனும் யூஎஸ்ல ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு ஸோ எனி ரெமடி ஃபார் ட்ரை காஃப் நான் ஆல்ரெடி ஹெர்பல் வாட்டர் இந்த மிளகு வித் பொட்டுக்கடலை அந்த மாதிரிலாம் எடுத்துட்டு இருக்கோம் ஆனாலும் ட்ரை காஃப் இருந்துட்டே இருக்கு ஸோ அதுக்கு ஏதாவது ரெமடி இருக்கு இந்த மாதிரி போலன் அலர்ஜி சமயத்துல ட்ரை காஃப் போடும்போது ஒரு ரெண்டு மூணு ஆண்டுகளாக நான் பரிந்துரைக்கிற விஷயம் மூணு விஷயம் சொல்றேன் குடிச்சுக்கோங்க ஒன்னு வந்து அதிகாலையில நீர் ஆகாரத்துல சின்ன வெங்காயத்தை சின்ன சின்ன துண்டுகளாக வெட்டி போட்டு அந்த வெங்காயத்தை மென்னு சாப்பிட்டு நீர் ஆகாரம் காலையில குடிக்க சொல்றோம் ரெண்டாவது மிளகுல சேர்ந்த ஒரு ஒரு ஹோம் ரெமெடி அது என்னன்னா மிளக சின்ன சின்ன துண்டுகளாக குறுக்கு வாக்குல வெட்டி தேன்ல அதாவது தேன் இல்ல முதல்ல என்ன செய்யணும்னா நல்ல நேர வதக்கணும் அதாவது பூண்ட சின்ன சின்ன துண்டுகளாக வெட்டி நல்ல நேர லேசாக வதக்கணும் அது சூடு ஆறதுக்கு முன்னாடியே நாலு பிஞ்ச் நாலு சிட்டிகை அளவுக்கு மிளகு தூள் அதுல தூவிடணும் அதை ஆறுன பின்னாடி அதை ஒரு ரெண்டு வேலைக்கு சாப்பிடறது ரெண்டு வேலைக்குன்னா ஒரு ஒன்பதரை மணி பத்து மணிக்கு ஒரு முறையும் நிறைய பேர் பார்த்திருப்பாங்க பாருங்க அவங்க பூ சொல்றாரு ஆறு ஏழு வருஷமா ஒருத்தர் சாப்பிட்டு இருக்காரு அதாவது இந்த பூண்டு மிளகு இந்த கலவையில இருக்கக்கூடிய அந்த தேன் அப்படிங்கறது வந்து இந்த போலன் அலர்ஜிய கட்டுப்படுத்துறதுக்கு உதவியா இருக்கும் அப்போ அந்த அலர்ஜி ஏற்பட்ட பிறகு இது பயனுள்ளதா இருக்கிறத விட இந்த போலன் அலர்ஜி வர்றது எந்த சமயம் உங்களுக்கு ரொம்ப தெளிவாகவே தெரியும் அதுக்கு ஒரு மூணு வாரத்திற்கு முன்பாகவே இதை நம்ம பயன்படுத்த ஆரம்பிக்கணும் இது செய்யும் போது இந்த ரெண்டு விஷயம் செய்யும் போது நல்ல பலன் உள்ளதாக இருக்குது போலன் அலர்ஜி நன்றிங்க அடுத்தது உமா வீரப்பன் நீங்க கேள்விங்களா கரெக்ட் அது நீங்க சொல்ற மாரி நிறைய பேர் காத்துல சொல்லிட்டு போறாங்க இவங்கள மாரி ஆளுங்கள்ட்ட வந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறது பெஸ்ட் வேற யாரையும் வந்து அதான் அந்த வாட்ஸ்அப்ல வர ஃபார்வர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நிறைய அட்வைஸ் வரும் மெயினா நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சவங்களா இந்த மாதிரி இப்ப நீங்க இவர் வந்து நீங்க கிளாஸ் வேற அட்டன் பண்ணீங்க நான் பார்ப்பேன் ஓகே இவர் ஜென்யூனான டாக்டர் இவர் சொல்றது வந்து நிச்சயமா பிரணயம வணக்கம் <laughs> 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 வீட்டுக்குள்ளாங்க <laughs> 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 
மணல்ல போட்டு புகை மாதிரி வீட்டு வாசல்ல வச்சுட்டோம் அல்லது எந்த இடத்துல ஜன்னல் திறக்கிறோமோ அந்த இடத்துல எல்லாம் வச்சுட்டோம் அப்படின்னு வச்சுன்னா கொஞ்சம் உதவியாக இருக்கும் இந்த சமயத்துல நமக்கு பச்சையை கிடைக்காத பட்சத்துல இந்த மாதிரி மாற்றம் பண்ணிக்கலாம் நீங்க <laughs> 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 பயன்படுத்துறது நல்லது நீங்க ஏதாவது ஒரு முறையில நீங்க தேங்காய் எண்ணெயை சாப்பிட்றீங்கன்னா வெறும் வயத்துல காலையில தேங்காய் எண்ணெய் சாப்பிடலாம் அது ஒன்றும் தப்பு இல்லை உணவு கூட சேர்த்து பயன்படுத்துறது தான் நமக்கு சிறப்பானதா இருக்கு இன்னொன்று வந்து நீங்க சொன்னீங்க பிளாக் சீடு நிச்சயமா பிளாக் சீடு உதவியாக இருக்கும் இந்த பிளாக் சீடு பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வறுத்து மென்று சாப்பிடலாம் அல்லது சின்ன குழந்தைங்க அதை சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சம் இதா இருந்தது அப்படின்னா ஒரு பங்கு பிளாக் சீடுக்கு மூணு பங்கு அளவுக்கு கருப்பு ஏழு ரெண்டும் இளம் வருப்பா வறுத்து லேசா ஒன்னு ரெண்டா அரைச்சு பனை வெள்ளத்தோட சேர்ந்து கலந்து உருட்டி எள்ளு உருண்டை மாதிரி கலந்து ரெண்டு உருண்டை காலையில ரெண்டு உருண்டை சாயங்காலம் சாப்பிட சொன்னாச்சுன்னா அதுவும் எதிர்பார்ப்பாளர்களுக்கு உதவியாக இருக்கக்கூடியதுதான் அதனால எண்ணெய்களை பொறுத்த வரைக்கும் உணவோடு சேர்த்து பயன்படுத்துங்கள் இந்த பிளாக் சீடை வந்து எண்ணோட சேர்த்து எள்ளு உருண்டை மாதிரி பயன்படுத்தலாம் நீங்க சொல்றது கருஞ்சீரகம் கரஞ்சீரகத்தை வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு வச்சுன்னா ரொம்ப நிறைய பயன்படுத்த வேண்டியது இல்லை சீரகம் அளவுக்கு கரஞ்சீரகத்தை அதிகமா பயன்படுத்த வேண்டாம் இதை என்ன எப்படி பரிந்துரைக்கிறோம் அப்படின்னு வச்சுன்னா கரிஞ்சீரகத்தை நெய்யில நல்லா வறுத்து ஒரு டப்பால போட்டு வச்சுக்கிட்டு உணவு பயன்படுத்தும் போது சீரகத்துக்கு மாற்றாக இந்த கரிஞ்சீரகத்தை கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணத்தை அழைக்கும் போது பயன்படுத்திக்கலாம் இந்த கரிஞ்சீரகத்தை தொடர்ச்சியாக நம்ம வந்து உணவுல சேர்த்துக்கிட்டாலே போதுமானது தனியா வந்து பயன்படுத்தணுன்ற அவசியம் இல்லை நீராகாரத்தை <laughs> 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 ஒரு விஷயம் சொல்லிடுறேன் அந்த ஆற்று நீர் வாதம் போக்கும் அருவி நீர் பித்தம் போக்கும் சோற்று நீர் மூன்றையும் போக்கும்னு சித்தர்கள் சொல்லியிருக்காங்க இக்கால ஆய்வுகள் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு நம்ம வந்து குடல் அதாவது இண்டஸ்டைன் இஸ் த செகண்ட் பிரைன் இப்போ இண்டஸ்டைன்ல குடல்ல இருக்கக்கூடிய நல்ல ஆர்கானிசம்ஸ் நன்மை செய்யக்கூடிய அந்த பாக்டீரியாஸ் எல்லாமே நம்முடைய எதிர்பார்த்தலை நிர்ணயிக்கக்கூடியதாக இருக்குது அந்த குடல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த நன்மை செய்யக்கூடிய பாக்டீரியாக்கள் எல்லாமே அது சுரக்கக்கூடிய சுரப்பு நீர்கள் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் சில விதமான சத்துக்கள் எல்லாமே உடம்பினுடைய எதிர்பார்த்தலுக்கு அடிப்படையாக இருக்குது மனம் அமைதியாக இருக்கிறதுக்கு அடிப்படையாக இருக்குது அதனால நீராகாரம் சர்க்கரை நோய் இருக்கிறவங்க ரத்த கொதிப்பு இருக்கிறவங்க அதே மாதிரி அலர்ஜி இருக்கிறவங்க தாராளமாக சாப்பிடலாம் அப்படி இருக்கும்போது நம்ம செய்ய வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய அரிசி நம்ம பாரம்பரிய அரிசியாக பயன்படுத்திக் கொள்ளணும் இப்போ அந்த மாதிரி எனக்கு கிடைக்கலன்னு சொல்றவங்களுக்கு வந்து கேரளா மட்டா ரைஸ்னு கிடைக்கிறது கண்டிப்பா இல்லை அப்படியும் அதுல வந்து கை குத்தல் புழுங்கல் அரிசியா வாங்கி அதை சமைச்சு அதுல இந்த தண்ணியை ஊற்றி வச்சு மறுநாள் காலையில பயன்படுத்துங்க இப்போ உங்களுக்கு அந்த நீராகரம் காலையில குளிர்ச்சியா இருக்கு அப்படின்ற ஒரு ஐயப்பாடு இருந்தது அப்படின்னு வச்சுன்னா கொஞ்சம் சுக்கு பொடி கொஞ்சம் மிளகு பொடிய அதுல கலந்துக்கலாம் அல்லது தோல் நீக்கிய இஞ்சிய சின்ன சின்ன துண்டுகளாக வெட்டி அதுல கலந்தே பயன்படுத்தலாம் அல்லது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இஞ்சி தேன் இஞ்சி பூண்டு தேன் அதாவது ஒரு பல் பூண்டு ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி சின்ன சின்ன துண்டாக வெட்டி தேன்ல ஊற வச்சு 
நல்ல சுவைச்சு உமிழ் நீரோட கலந்து முழுங்கின பிறகு இந்த நீராகாரத்தை குடிச்சோம் அப்படின்னு வச்சுன்னா எந்த விதமான பாதிப்பும் ஏற்பட்டது இல்லை நன்றிங்க ஏற்கனவே <laughs> 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 என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ்ல அந்த கோவிட் வந்து அதிகமாக தாக்கும் அதனுடைய பின்விளைவுகள் அதிகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு வரையறையை நமக்கு இருக்குது யாரெல்லாம் அப்படின்னு ஹார்ட் பேஷன்ஸ் இதய நோய்க்காக மருந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க இதய நோய் இருக்கிறவங்க ரொம்ப நாள்பட சர்க்கரை நோய் இருக்கிறவங்க ரொம்ப நாள்பட ரத்த அழுத்தம் இருப்பவர்கள் ரொம்ப நாள்பட கிட்னிக்காக மருந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறவங்க அப்புறம் நாள்பட நுரையீரல் தொற்று இருப்பவங்க அல்லது பிராங்கியல் ஆஸ்மா இருக்கிறவங்க அல்லது வந்து கேன்சருக்கு நம்ம வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து அதாவது கீமோதெரப்பி முடித்தவங்க ரேடியேஷன் முடித்தவங்க இவங்களுக்கெல்லாம் அதிகமாக தொற்று ஏற்படுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது இவங்களுக்கு வந்து ஏற்பட்டால் இவனுடைய பின்விளைவுகள் மோசமாக வர்றதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கிறதாக ஒரு எச்சரிக்கை கொடுக்கப்படுது இப்போ இவங்கெல்லாம் என்ன தடுப்பு முறைகள் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு வச்சுன்னா முதல் தடுப்பாக நம்ம சொல்றது வந்து தனிமைப்படுத்துதல் இவங்களை வந்து ரொம்ப பாதுகாப்பாக நம்ம வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் முதல் ஒரு தடுப்பு முறையாக இருக்குது இவங்க சின்ன குழந்தைங்களோட விளாடுறது வெளியில் போகிறது அடிக்கடி இருக்கிறது அந்த மாதிரி இல்லாமல் அந்த அங்கே அரசு என்னாச்சு ஒரு ஒரு வரைமுறை நமக்கு சொல்லுதோ அந்த முறைப்படி அவங்கள தனிமைப்படுத்துதல் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது இவங்களுக்குன்னு தனிப்பட்ட முறையில் நம்ம ஊட்டம் கொடுக்கறதுக்கு அப்படின்னு நம்ம வந்து திராட்சை தோலோடையும் விதையோடையும் சாப்பிட சொல்றோம் தோலோடையும் விதையோடையும் திராட்சையை வந்து சாப்பிட சொல்லக்கூடிய முறை வந்து இப்ப ஏற்கனவே சொன்ன முறைகள் எல்லாம் பின்பற்றுனதுக்கு அடிஷ்னலா சொல்லக்கூடியது இது எல்லாருமே பின்பற்றலாம் ஆஹ் தோலோடையும் விதையோடையும் சாப்பிடும் போது உடம்பினுடைய எதிர்பார்ப்பல் அதிகப்படுது இந்த ஹோ மார்பிட் கண்டிஷன் வந்து குறையறதுக்கு வாய்ப்புகள் கொடுக்க இருக்கு அடுத்தது பிளாக் சீடு ஏற்கனவே அதை எப்படி சாப்பிடணும்ன்றது நம்ம சொல்லிட்டோம் அதே மாதிரி கொஞ்சம் இந்த பச்சையாக பயன்படுத்தக்கூடிய சில விதமான காய்கள் இருக்குது இப்ப சின்ன சின்ன துண்டுகளாக வெட்டின நெல்லிக்காய் சின்ன சின்ன துண்டுகளாக வெட்டின காலிஃப்ளவர் நூல்கோள் இதெல்லாம் வந்து நம்ம ரொம்ப ரெண்டு முறை எச்சரிக்கையாக இது தூய்மையானதாக இது வேதிப்பொருள் கலக்காம இருக்குதா அப்படிங்கிறத உறுதிப்படுத்தினதுக்கு பிறகு அதை மோரில் வச்சு அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அது போக சூரிய ஒளி கிடைக்கிற சமயத்துல அவங்க எவ்வளவு நேரம் சூரிய ஒளியை உள்வாங்க முடியல அதிகாலை சூரிய ஒளி மாலை ஒளியை வந்து அவங்க வாங்கி வச்சு சொல்றது அவர்களுடைய குடும்ப மருத்துவர் அவங்க ஒரு முறை சென்று பரிசோதித்து அவர்களுடைய அறிவுரைய நம்ம கேட்டுக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம கூடுதலாக சொல்லக்கூடிய தாட்டுக்கும் அது தவிர வேற ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட கண்டிஷன் இருக்குது இதுல இருந்து பிரிவென்ட் பண்றது எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த ஒரு தடுப்பு முறையை நம்ம சொல்ல முடியும் முக்கியமாக <laughs> 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 சர்க்கரையாக <laughs> 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 ஒரு தேக்கரண்டி காலையிலையும் ஒரு தேக்கரண்டி சாயங்காலமும் தேன்லையோ அல்லது நெய்யிலையோ அல்லது சும்மா வாயில போட்டு உமிழ்நீர்ல கொஞ்ச நேரம் வாயில வச்சிருந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா சுவைச்சு உள்ள முழுங்கிறதோ பண்ணலாம் திருபலாவும் சீந்திலும் இந்த சமயத்துல உதவியாக இருக்கும் நன்றிங்க நன்றிங்க டாக்டர் இன்னொரு ஆறு கேள்விகள் இருக்கு உங்களுக்கு சரிதான் 
தாராளமா கேளுங்க எவ்வளவு நேரம் ஆனாலும் நானும் அரளும் விலை சொல்லிட்டு தயாரா இருக்கேன் ரொம்ப நன்றிங்க அடுத்து வந்து விஷு சௌத்தி அப்படிங்கிறவங்க கேள்வி கேட்கறாங்க நீங்க கேள்வி கேட்கலாங்க அவங்க இல்ல இல்ல அடுத்தது வந்து வருணி 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 அவங்க நீங்க உங்களுடைய கேள்வி கேட்கலாங்க ஹலோ டாக்டர் டாக்டர் இப்போ வந்து ஆயில் புல்லிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அது வந்து டீத் அண்ட் கம் அதுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது அப்படின்ட்டு அது அப்புறம் வந்து ஸ்டமக்ல இருக்கிற இதெல்லாம் வந்து டாக்சின்ஸ் எல்லாம் கிளீன் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க இது எந்த அளவுக்கு கரெக்ட் டாக்டர் ஆயில் புல்லிங் பண்ணலாமா டூ யூ ரெக்கமெண்ட் ஆயில் புல்லிங் அப்படிங்கறத பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய கிளைம்ஸ் இருக்குது அவங்க உடம்புல உள்ள டாக்சின்ஸ் ரிமூவ் ஆகுது அதுக்கப்புறம் குடலை சுத்தப்படுத்துது டயபெட்டிக் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குதுன்னு நிறைய கிளைம்ஸ் இருக்குது அது எல்லாம் ஆய்வு பூர்வமா நிறுவனம் ஆகாத விஷயம் ஆனா ஆயில் புல்லிங் அப்படிங்கறது எந்த விதத்துல கட்டாயமும் உதவியாக இருக்குது அப்படின்னு ஓரல் ஹைஜின் வாயில உள்ளடுக்குகள்ல இருக்கக்கூடிய மியூக்கஸ் மெம்பரைன் வந்து பலப்படுத்துறதுக்கு உதவியாக இருக்கு இந்த வாய் வழியாக தொற்று கிருமிகள் உள்ள நுழையறத தடுக்கிறதுக்கு இந்த ஆயில் புள்ளிங் நிச்சயமாக உதவியாக இருக்கும் அதே மாதிரி வாயில உள்ள உள்ள மசிலுக்கு போதுமான பயிற்சிகள் இல்லாமல் இருக்கும் இப்ப வந்து எண்ணெயை போட்டு நல்ல வாய்ப்பு பிடிக்கும் போது வாய் மசில் அப்புறம் மூச்சு மூக்கு பாதையில் இருக்கக்கூடிய அந்த இதுகள்லாம் வந்து அந்த தசைகள் எல்லாம் பலப்படுறதுக்கு இந்த ஆயில் புள்ளிங் உதவியாக இருக்கும் அதுக்கான ஒரு பயிற்சியாகவும் அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய தசைகளுடைய எதிர்பார்ப்புகளை கூட்டுறதுக்கு நிச்சயமாக இது உதவியாக இருக்கிறதா நாங்கள் நம்புகிறோம் நிச்சயமா வாரம் இரண்டு முறை ஆயில் புள்ளிங் செய்யலாம் நல்லது நன்றிங்க அடுத்தது வந்து பிஏபி டேப் பி அப்படிங்கிறவங்க உங்களுடைய பெயர் சொல்லிட்டு முழு பெயரை சொல்லிட்டு உங்களுடைய முகூர்த்தம் கேட்கலாம் நல்லதுங்க அடுத்ததாக நடராஜ் பழனியப்பன் நீங்க உங்களுடைய கேள்வி கேட்கலாங்க ஹலோ டாக்டர் அருளமுதன் அண்ட் தென் டாக்டர் சண்முகம் செல்வ சண்முகம் ரெண்டு பேர்த்துக்கு வணக்கம் வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும் இந்த ஏற்பாடு செஞ்சு இது இதோட மூணாவது முறை கேட்கிறேன் உங்களுடைய இது ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பா இருக்குது ரொம்ப இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க உங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் ஏற்பாடு செஞ்ச தமிழ் சங்கத்துக்கும் வாழ்த்துக்கள் நான் இருக்கணும் கேட்ட கேள்வி தான் ஆனா இன்னும் கொஞ்சம் விரிவா கேட்கலான்னு இருக்கிறேன் திருக்கடகத்தை பத்தி உங்களுடைய முந்தைய கேட்டுருங்க நீங்க குடிக்கலான்னு சொல்லியிருந்தீங்க திருக்கடகம் குடிக்கலான்னு நினைக்கிறேன் அதை பத்தி எதுவும் சொல்ல காணா அது எதுவும் ஒத்துழைப்பை கொடுக்குமா இந்த கோவிட் கேஸ்ல நிச்சயமாக திருக்கடகம் அப்படிங்கறது வந்து சுக்கு மிளகு திப்பிலி இந்த மூன்று காரமான பொருட்களினுடைய கலவை தான் திருக்கடகம்னு சொல்லக்கூடியது திருக்கடகம் மிகச்சிறந்த ஒரு தடுப்பு முறை தடுப்பு பொருள் நான் சொல்லாததுக்கு காரணம் என்னன்னா அவைலபிலிட்டி அது அங்க வந்து நான் அதை சொல்லி இது கிடைக்கலன்ற ஒரு பதட்டம் ஏற்படுத்த வேண்டாம் அப்படிங்கறதுனாலதான் நிறைய மருந்து பொருட்களை நான் குறைச்சு என்னுடைய தகவல்கள் நாங்களும் அருளும் ரொம்ப எச்சரிக்கையா அதை ஸ்லைட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு அங்க கிடைக்கக்கூடிய பொருட்களை வச்சு வீட்டு முறைப்படியே நம்ம தடுத்துக் கொள்ளக்கூடிய முறைகளை தான் பார்க்கணும் அதனால திரிகடுகம்ங்கிறது மிகச்சிறந்த ஒரு தொற்று கிருவிகளை தடுக்கக்கூடிய ஒரு மருந்தாக தான் நம்ம பார்க்கணும் அதனால ஒரு அரை தேக்கரண்டி திரிகடுகம் பொருள் இருக்கிறவங்க திரிகடுகு சூரணம் கிடைக்கிறவங்க அரை தேக்கரண்டி காலையிலையும் அரை தேக்கரண்டி சாயங்காலமும் தேன்ல கலந்து வாயில கொஞ்ச நேரம் வச்சிருக்கணும் அது கொஞ்சம் காரமா இருக்கிறதுனால தேன் கொஞ்சம் கூடுதலாக வச்சிருக்கணும் வாயில கொஞ்ச நேரம் வச்சிருந்து சுவைத்து முழுங்கினா இந்த தடுப்பு ஆற்றலை கூட்டுறதுக்கு இது உதவியாக நிச்சயமாக இருக்கும் ரொம்ப குறிப்பாக நுரையீரல் சார்ந்த மூக்கு மூச்சு பாதை சார்ந்த தொற்று கிருமிகள் வராமல் தடுக்கிறதுக்கும் இந்த சைனசைட்டிஸ் அப்படிங்கறதெல்லாம் அருளமுதன் சொன்னாரு அந்த நிலை மாறுறதுக்கும் இந்த திரிகடுக்கும் நிச்சயமாக உதவியாக இருக்கும் இருக்கிறவங்க பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் இந்த அடிக்கடி பிராங்கியல் ஆஸ்மா இருக்கிறவங்க அதாவது மூச்சு பாதை அலர்ஜி ஏற்பட்டு அவங்க மூச்சு விடுவதற்கு சிரமம் இருக்கிறவங்க எல்லாம் தொடர்ச்சியாக இந்த சமயத்துல திரிகடுக்கம் பயன்படுத்துறது ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் சிறுதானியங்களும் வந்துட்டு பாரம்பரிய அரிசிக்கு ஒத்தான ஒரு இது நீங்க நீராகாரம் செய்யற மாதிரியும் சிறுதானிய வகைகள் வந்து பாதிக்கலாம் அப்படின்னு என்னுடைய கருத்து ஏன்னா அதுல வந்து நிறைய நாறு சத்துக்கள் இருக்குது நாறு சத்துக்கள்ன்றப்ப அதுல வந்து குடல் அந்த நுண்ணுயிர்களை வளர்க்க நிறைய 
அருதுணையா இருக்கும் அதனால வந்துட்டு எவ்வளோ எதிர்பார்த்தாலும் கொண்டாட முடியும் இது உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டு பேருக்குமே தெரியும் ஏன் அதையும் தவிர்த்தீங்க ஒருவேளை வேலபிலிட்டி அது கிடைக்குமா என்றதுனால தான் தவிர்த்தீங்களா இல்ல சித்த மருத்துவத்துல சிறு தானியங்கள் அவ்வளவாக பாவிக்கலையா எனக்கு இது தெரியல புதுசா இருக்குது அதுதான் உங்களுக்கு கேட்டுக்கணும் எனக்கு இதுல சிறுதானியம் தவிர்க்கணும்னு நான் தவிர்க்கலைங்க அத வந்து நம்ம முதன்மையா பயன்படுத்தக்கூடியது வந்து அரிசி தான் நம்முடைய முதன்மையான உணவு அப்படிங்கறது வந்து அரிசியாகத்தான் நம்ம வச்சுக்கணும் இந்த அரிசியிலேயே ஏராளமான வகைகள் இருக்கு அதை நம்ம பயன்படுத்தணும் நம்முடைய பயன்பாட்டுல இப்ப சிறுதானியங்களை நாம வந்து முன்னெடுக்காததுக்கு காரணம் சில விதமான பொருட்கள் அலர்ஜி ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருக்குது குறிப்பா சோளம் கம்பு வரகு சோளங்கிறதும் கம்பு அப்படிங்கிறதும் வரகுங்கிறதும் அலர்ஜி ஏற்படுத்தக்கூடிய வகையில இருக்குது அப்படிங்கறதுனால அதை தவிர்த்துட்டு சாமை திணை குதிரை வாலி ஆஹ் அப்புறம் வந்து கேழ்வரகு இதெல்லாம் சாதாரணமா நம்ம பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம இந்த சிறுதானியங்களை பயன்படுத்தும் போது எப்படி பயன்படுத்துறது நல்லது அப்படின்னா நம்ம வீட்டுல அரிசி செய்யறோம் அப்படின்னு வச்சு ஒரு பங்கு உளுந்து நாலு பங்கு அளவுக்கு அரிசி போடுவோம் அதாவது ஒரு டம்ளர் உளுந்துக்கு நாலு டம்ளர் அரிசி போடுவோம் இல்லையா அப்போ அந்த ஒரு பங்கு கருப்பு உளுந்தும் மூணு டம்ளர் அளவிற்கு அரிசியும் ஒரு பங்கு அளவிற்கு ஏதாவது ஒரு தானியம் உதாரணத்துக்கு கேழ்வரகு ஒரு டம்ளர் அல்லது ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு குதிரை வாலி இதை போட்டு நம்ம ஊற வச்சு வழக்கமா அரிசி அரைக்கிற மாதிரி அரைச்சு பயன்படுத்துறது மிகச்சிறந்த ஊட்டம் அளிக்கக்கூடியதா இருக்கும் ஒரு நாளைக்கு கேழ்வரகு இட்லி ஒரு நாளைக்கு கேழ்வரகு தோசை ஒரு நாளைக்கு இந்த குதிரை வாலி இட்லி இந்த மாதிரி பயன்படுத்தலாம் இந்த சிறுதானியங்களை நாங்கள் தவிர்க்கணும்னு தவிர்க்கல பயன்படுத்தலாம் நிச்சயமாக அதுவும் பலனுள்ளதாக இருக்கும் இந்த சிறுதானியங்களை வச்சு செய்யக்கூடிய சாமை அரிசியில செய்யக்கூடிய அந்த நீராகாரம் அப்படிங்கிறது அதுக்கு ஒரு தனி சுவை உண்டு அதுக்குன்னு தனி பலன்களும் உண்டு நிச்சயமா அதை நான் தவிர்க்கல அதை தாராளமா எல்லாருமே பயன்படுத்தலாங்க ஸோ இன்னொரு கேள்வி இந்த இந்த குலசாமை அப்படின்றாங்க இந்த பிரான் டாப் மில்லட்ன்றாங்க அத பற்றி நீங்க நினைக்க என்ன நினைக்கிறீங்க என்ன 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 அரிசிங்க குலசாமின்னு சொல்றாங்க பிரான் டாப் மில்லட் அப்படின்றாங்க பிரான் டாப் மில்லட் குலசாமை அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்றாங்க அதுவும் நிறைய நாள் சத்து இருக்குது அதுவும் ஒரு வகையான மன்னிக்கணுங்க இது வந்து இது இதனுடைய பயன்பாடு எங்களுக்கு தெரியாததுனால இதுல நான் வந்து எந்த ஒரு ஒரு விஷயமும் இதுல சொல்ல முடியாது அருள் உனக்கு அருள் கேள்விப்பட்டிருக்கிறியா அருள் எனக்கும் கரெக்டா தெரியலீங்களே நீங்க சொல்றீங்களி அவருதான் மைசூர்ல இருக்காரு அவர் வந்துட்டு ஒருவேளை யாரு கேட்டிருந்தா நான் இருக்கும் அந்த நார்மல் கூட இருக்குது நான் அதை பாவிக்கிறேங்க எனக்கு அது பயன்கள் தெரியல ஏன்னா நம்மளுடைய தமிழ் இலக்கியங்களையோ சித்தர்களையோ எதுலையுமே அது அவ்வளவு பெருசா சொல்ல கிடையாது ஒருவேளை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா இல்ல பரவாயில்ல இந்த கேள்வி தாவி தரலாம் இல்ல இது கர்ணா ஆமா வேற வேற ஸ்டேட்ல இப்ப கர்நாடகாவில மகாராஷ்டிராவில கூட நிறைய சிறுதானியம் பயன்படுத்துறாங்க தமிழ்நாட்டுல இல்லாத நிறைய வெரைட்டி இந்த ஊர்ல இருக்குது மேபி அந்த மாதிரி வெரைட்டியா கூட இருக்கலாம் அது நம்ம அந்த ஐயா சொன்ன அந்த இது நீராகாரம் மாதிரி நம்ம சிறுதானியத்திலேயே கம்பு கூழ் கேப்பை கூழ் கம்பு கூழ் தயார் பண்றாங்க ஒரு நாள் முன்னாடியே அதை அவிச்சு அதை பொடி பண்ணி அவிச்சு அப்புறம் தண்ணியில ஊற வச்சு அடுத்த நாள் மோர் கலந்து குடிக்கிறது சோ அத மாதிரி கூட நீங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம நீராகாரத்துக்கு மாதிரி இடையில இடையில அது கூட குடிச்சுக்கலாம் சோ அரிசி மாதிரியே தான் சிறுதானியங்களும் பயன்படுத்த முடியும் நம்ம எல்லாம் கலந்து பயன்படுத்திக்கலாம் இது தினமும் அரிசியை விட வேற வேற பிளேவர் வேற வேற பெனிஃபிட்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்குது சோ ரொம்ப நன்றிங்க சார் நன்றிங்க அடுத்தது வந்து விஷு கௌசி அவங்க நீங்க உங்களுடைய கேள்வி கேட்கலாங்க சார் எனக்கும் என் பையன் ரெண்டு பேருக்குமே வந்து போலன் அலர்ஜி இந்த டைம்ல வரும் நாங்க இந்த கிளாரிட்டினா அப்புறம் ஐ டிராப்ஸும் எடுத்துட்டு இருப்போம் சோ இப்ப எனக்கு என்னன்னா யூஸ்வலாவே அதுல நோஸ் பிளாக் வந்துரும் கன்ஜன் காஃப் எல்லாமே இருக்கும் இதோட வைரஸோட இன்ஃபெக்ஷனையும் இதையும் என்ன சொல்ற டிஃபரன்சியேட் பண்ண முடியாத மாதிரி இருக்கும் அதிகமான ஒரு காய்ச்சல் வந்து கூடுதலாக இருக்கும் முதல் நாள்ல இதுல இதுல வந்து குடிகுணங்களை பத்தி நானும் டாக்டர் அருள் அதிகமா பேசாத காரணம் என்னன்னா நிறைய பேரு அதை பத்தி தெரிஞ்சிருப்பீங்க அப்படிங்கறதுனால அத தேவையான 
கருத்துக்களை முத்திர பகிர்ந்துகிட்டோம் அதனால முதல் நாள்ல மிக அதிக அளவுக்கு காய்ச்சல் இருக்கும் காய்ச்சல் வந்து கிட்டத்தட்ட தொண்ணூத்தொன்பது சதவீதம் பேருக்கு காய்ச்சல் வரும் கட்டாயமாக அதுக்கப்புறம் தொண்டையில வந்து ஒரு இருக்கத்தோட சேர்ந்த ஒரு அழுத்தத்தோட சேர்ந்த ஒரு வறட்டி இருமல் ஏற்படும் மூணாவது நாள்ல இருந்து அஞ்சாவது நாளுக்குள்ள மூச்சு திணறல் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அந்த மாதிரி குறிகுணங்கள் வந்து நிச்சயமா வேறுபட்டு இருக்கும் நீங்க கண்ணில இருந்து தண்ணீர் வர்றதுக்கோ தும்மல் வர்றதையோ இதையும் குழப்பிக்கிட வேண்டியது இல்ல நிச்சயமா ரெண்டும் தனித்தனியாக தெளிவா அதனுடைய குறிகுணங்கள் வேற இதனுடைய குறிகுணங்கள் வேற பயப்பட வேண்டியது இல்ல நான் ஏற்கனவே அந்த போல நலர்ஜிக்கு ஒரு ப்ரிவென்டிவா ஒன்று சொல்லியிருக்கேன் அதை நீங்களும் பயன்படுத்துங்கள் ஓகே சார் அப்புறம் இன்னொரு கொஸ்டின் வந்து இப்போ கிராசரிஸ் இல்ல எது ஆன்லைன்ல இருந்து ஃபுட்டு வெஜிடபிள்ஸ் எது வந்தாலும் அதை யூஸ் பண்றதுக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு ஸோ அதை எப்படி கிளீன் பண்ணிக்கலாம் அந்த வைரஸ் அஃபெக்ட் இல்லாம உப்பு தண்ணீர்மா உப்பு தண்ணீர்ல போட்டு கொஞ்ச நேரம் ஊற வச்சு அதை கழுவி எடுத்துட்டீங்கன்னா போதுமானது அப்புறம் நம்ம வந்து பச்சையா பயன்படுத்தாம இதுல உங்களுக்கு பயம் இருந்தது அப்படின்னு ஆச்சுன்னா வேக வச்சீங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு அதனுடைய விஷயங்கள் எல்லாமே தாராளமா நீங்க வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் பச்சை காய்கறிகளா இருக்கட்டும் பழங்கள் அப்படின்னு ஆச்சுன்னா நீங்க பயம் எல்லாருமே என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு அந்த பெட்டியை வந்து அப்படியே திறந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு நாள் வச்சிருந்தாச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் பயன்படுத்துறது அப்படிங்கிற மாதிரி பழங்கள் அப்படிங்கறத காய்களை பொறுத்த வரைக்கும் வேக வச்சு சமையல் பண்ணி பயன்படுத்துறது மூலமாக அதனுடைய பயத்தை நீக்கிக்கலாம் நீங்க நன்றிங்க அடுத்தது வந்து சுரேஷ் அப்படி சுரேஷ் நீங்க உங்களுடைய கேள்வி கேட்கலாங்க ஒரு நிமிஷம் கேட்கலாம் ஹலோ வணக்கம் சார் நான் என் பேர் விஜிஷ் சுரேஷ் நான் சார்லெட்ல யோகா டீச்சரா இருக்கேன் செல்வ சண்முகம் சார் நான் உங்களோட பெரிய பெரிய ஃபேன் உணவே அமிர்தம் நான் எடுத்து நோக்கெடுத்து அவங்க கூட இன்னைக்கு பேசுறது வந்து ரொம்ப பெரிய பாக்கியமா இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்க எங்க எல்லா கொஸ்டின்ஸுக்கும் இவ்வளவு பொறுமையா ஆன்சர் பண்றீங்க ஆர்கனைஸ் பண்ணவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் என்னோட கொஸ்டின் வந்துட்டு இப்போ இங்க இந்த நெல்லிக்காய் வந்து ஃப்ரோசனா தான் கிடைக்குது அது வந்து நான் இதுவா இருக்குமோ கெமிக்கல்ஸ் ஆட் பண்ணிருப்பாங்களோ சொல்லிட்டு வாங்க வாங்க மாட்டேன் பட் இப்போ இந்த கோவிட் டைம்ல அது நிறைய பேர் ஆம்பளா சாப்பிடறது நல்லது அப்படின்னு சொல்றதுனால அது அது வாங்கலாமா அது ஃப்ரோசன் வந்து அதாவது நெல்லிக்காய் உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்ததுன்னா நீங்க அதை தவிர்த்துருங்க அது நெல்லிக்காயில மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து அது இருக்குமா இந்த மாதிரி சத்து கிடைக்குமா அப்படின்னு வச்சுன்னா அது அது கண்டிப்பா அது முக்கியமான பொருள் அப்படிங்கிற மாதிரி நினைக்க வேண்டியது இல்லை உங்களுக்கு குளோரியாடால இருந்து முருங்கை கீரை கிடைச்சுன்னா முருங்கை கீரை பயன்படுத்திக்கலாம் நிறைய பச்சை காய்கறிகள் அங்க உங்களுக்கு ஏரியால சார்லேட்ல விளையக்கூடிய காய்கறிகளை நிறைய வாங்கி பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்க அதுக்கப்புறம் போதுமான பசு நெய் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்க இந்த மாதிரி இதுக்கு மாற்றாக நிறைய ஊட்டச்சத்து உள்ள மாற்று நிறைய இருக்கு நெல்லிக்காய் தான் விட்டமின் சி நெல்லிக்காயில தான் வந்து அத்தனை சத்து இருக்கு அப்படின்னு நம்ம போக்கஸ்டா ஒண்ணு மாத்திரம் இல்ல நிறைய பொருட்கள் வந்து அதுல வைட்டமின் சி சத்து மாத்திரம் இல்லாம ட்ரேஸ் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கலந்துருக்கக்கூடிய ஏராளமான பொருட்கள் இருக்கு ஆனா அந்த ஃப்ரோசன் விதமான நெல்லிக்காய நம்ம பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கறத நான் சொல்றேன் அது நிச்சயமா வந்து எந்த விதமான ஒரு கெமிக்கலும் கூடாம அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு ஃப்ரீஸ் ட்ரை அப்படின்ற ஒரு மெத்தட்ல தான் அவங்க வந்து ஃப்ரோசன் அதை வந்து பக்குவப்படுத்துறாங்க அதனால அந்த நெல்லிக்காயில வந்து இஞ்சி தேன் இதெல்லாம் கலந்து நம்ம பயன்படுத்தணும்னா நிச்சயம் பலனுள்ளதாக இருக்கும் ரொம்ப நன்றி சார் இன்னும் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் இப்போ இங்க நீங்க வந்து சொன்னீங்க மாசத்துக்கு ஒருக்க பேதி மருந்து சாப்பிட சொல்லி நாலு மாசத்துக்கு ஒரு நாலு மாசத்துக்கு ஒருக்கா சார் வேண்டியதில்லம்மா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி விளக்கெண்ணெய் இஞ்சி சாறு தேன் விளக்கெண்ணெய் கரியவங்களுக்கு வந்து விளக்கெண்ணெய் மூணுல இருந்து நாலு தேக்கரண்டி இஞ்சி சாறு தேன் ஒவ்வொன்றுமே மூணுல இருந்து நாலு தேக்கரண்டி கலந்து என்னைக்கு நீங்க அந்த பேதி மருந்து எடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அன்னைக்கு காலையில நாலரை மணில இருந்து ஆறரை மணிக்குள்ள வெறும் வயிற்றுல இதை கலந்த கலவையை சாப்பிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் வயிற்று போக்கு ஏற்படும் குமட்டால் வாந்தி ஏற்படலாம் வயிற்று வலி ஏற்படலாம் பயப்படக்கூடாது அன்னைக்குள்ள உப்பு இல்லாத கஞ்சி மோர் மதியானம் வரைக்கும் சாப்பிடணும் மதியத்துக்கு பின்னாடி ரசம் சோறு மோர் சோறு பயன்படுத்திக்கலாம் சிறு குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கலாம் இது 
ஆமா சிறு குழந்தைகளுக்கு அளவு குறைச்ச அளவு சொன்னேன் இல்லையா அஞ்சு வயசு குழந்தைக்கு ஒரு ஸ்பூன் எட்டு வயசு குழந்தைக்கு ரெண்டு ஸ்பூன் பதிமூணு வயசுக்கு மேல உள்ள குழந்தைங்களுக்கு நான் மூணு ஸ்பூன் எடுக்கிறேன் மிக நன்றிங்க கிட்டத்தட்ட இரண்டு மணி மணி நேரத்துக்கு மேல நீங்க கேள்வி கேள்வி கொள்கிட்டு இருக்கீங்க ஒரு ரெண்டு பேரும் திருமதி சாந்தி கதிரேஷன் நிறையாளர் நீங்க இருக்கீங்களா வணக்கங்க நீங்க நன்றி <laughs> 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 ரெண்டு பேருக்குமே ரொம்ப நன்றி ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு இந்த ஒரு பயப்படுற சூழ்நிலையில வந்து அது எப்படி பயப்படாம சாப்பாட்டுலயே உணவே மருந்து அப்படிங்கறதுதான் நீங்க ரெண்டு பேருமே திரும்ப திரும்ப இன்சிஸ் பண்ணிட்டு வரீங்க இம்யூனிட்டி எப்படி பூஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கறதுக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் ஆல்ரெடி தாமரை அவர்களுக்கும் நன்றி அவங்க வந்து பிடிஎஃப்பும் ஷேர் பண்ணிருக்காங்க நாங்க வந்து பிடிஎஃப் வந்து அந்த குளோபல் குளோபல் சென்டர் ஃபார் சித்தா டாட் காம்லயும் இருக்கு ஹால்ல இருக்கிறவங்க வந்து டெலிகிராம் ஒரு லிங்க் கொடுத்துருந்தோம் அதுல ஜாயின் பண்ணுங்க அதுல வந்து நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இன்ஃபர்மேட்டிவ் செஷன்ஸ் இன்ஃபர்மேட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க நம்ம டாக்டர்ஸ் அதுல இருக்காங்க அந்த குரூப்லயும் இருக்காங்க ஸோ அவங்க வந்து நிறைய வந்து அப்பப்ப இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறாங்க ஸோ டெலிகிராம்ல இருக்கிறவங்க ஜாயின் பண்ணுங்க டெலிகிராம்ல இல்லாதவங்க கவலைப்பட வேணாம் குளோபல் சென்டர் ஃபார் சித்தா டாட் காம் அதுல போயிட்டு உங்களுக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு எல்லாமே அதுல அப்லோட் ஆகுது அது இல்லாம பிடிஎஃப் ஷேர் பண்ணிருக்கோம் ஆஹ் எப்படி வந்து இந்த இந்த இதெல்லாம் செய்யணும் அப்படிங்கறது வந்து ஆல்ரெடி ஆல்ரெடி நமக்கு வந்துருச்சு ஸோ அதுவும் ஷேர் பண்ணிருக்கோம் இஃப் யூ ஹேவ் எனி அதர் டவுட்ஸ் நீங்க வந்து கனெக்ட் பண்ணுங்க ஒன் ஆஃப் த தமிழ் சங்கங்கள் அந்த பே ஏரியா தமிழ் மன்றமுக்கு இல்லைன்னா வந்து வாஷிங்டன் மித்ரா செல்வனுக்கு கனெக்ட் பண்ணுங்க கண்டிப்பா நாங்க வந்து ஷேர் பண்றோம் இமெயில் வழியா நன்றி டாக்டர் ரெண்டு பேருக்கும் இவ்வளவு நேரம் வந்து காலையில வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஏர்லி பட் ஸ்டில் வந்து நீங்க பொறுமையா இருந்து எல்லா கால் எல்லா கொஸ்டின்ஸுக்கும் ஆன்சர் பண்ணிருக்கோம் ரொம்ப நன்றிங்க மீனா அப்புறம் வந்து நித்தல செல்வன் அது தவிர அதுக்கு பின்னணியாக இருந்த ஏராளம் பேர் இருந்திருப்பீங்க இந்த ஒரு நிகழ்ச்சியை ஒருங்கிணைக்கிறதுக்கு அதுக்கு இந்த ஒரு சிக்கலான ஒரு சூழ்நிலையில நம்ம சமூகத்திற்கு ஒரு நல்ல தகவல்கள் கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னு ஏற்பாடு செஞ்ச முனைப்படுத்துக்கிட்ட அத்தனை பேருக்கும் நானும் டாக்டர் அருளமுதனும் எங்களுடைய அமைப்பின் சார்பாக ரொம்ப நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம் எந்த சூழ்நிலையிலையும் நீங்கள் அச்சுறுத்தலாக இருக்கிற சமயத்தில் எங்களை நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் நானும் டாக்டர் அருளும் உங்களுக்கு கேள்விகளுக்கு உங்கள் ஐயப்பாடுக்கு விளக்கம் கொடுப்பதற்கு நாங்கள் ரொம்ப அணியமாக இருக்கிறோம் நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்ததுக்கு மிக்க நன்றி அருள் நீங்கள் ஒரு நன்றி சொல்லிடுங்க எல்லாருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செஞ்ச அந்த ரெண்டு தமிழ் சங்கங்கள் அப்புறம் சித்தா குளோபல் சென்டர் ஃபார் சித்தா மெடிசன் அண்ட் ரிசர்ச் ஆர்கனைசர்ஸ் அப்புறம் இதுல கலந்துகிட்டவங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றியை தெரிவிச்சுக் கொள்கிறேன் இப்ப இதை இதோட நிறுத்திடாம நீங்க இது ஒரு ஒரு பிரச்சனை இருக்கனாலதான் நம்ம இதை பத்தி பேசுவோம்னு இல்லாம மாதம் மாதமும் ரெண்டு மாசத்துக்கு ஒரு முறை நீங்க வேற வேற சந்தேகங்கள் எல்லாம் சேர்த்து நீங்க தொடர்ந்து இத சித்த மருத்துவத்தை பத்தி விழிப்புணர்ச்சி உண்டு பண்ணிட்டே இருக்கிறது நல்லது மேலும் நீங்க எந்த கொரோனா சம்பந்தமான சந்தேகமோ சித்த மருத்துவம் சம்பந்தமான சந்தேகம்னாலும் என்னையோ டாக்டர் செல்வாவையும் நீங்க தொடர்பு கொள்ளலாம் இல்லைன்னா உங்க குளோபல் சென்டர் ஃபார் சித்த மெடிசன் அந்த டெலிகிராம் வாட்ஸ்அப் குரூப்ல கூட இது பண்ணலாம் நாங்க வந்து பதில் கண்டிப்பா தருவாங்க நன்றிங்க ரொம்ப நன்றி மிக்க நன்றிங்க நன்றி வணக்கம் நன்றிங்க நிதிச்சலாம்